Karibu msikilizaji katika pati ya pili ya simulizi yetu iitwayo Uchizi wa Kike. Tulipokuwa tumeishia katika pati ya kwanza ni pale ambapo Afidhi alikuwa ametimkia kule Zanzibar katika nyumba yake na makazi yake yaliyoko huko na Chizi wa Kike. Na kule Zanzibar mida ya usiku wakati chumbani wakiwa melala Hafidhi aliamka isiweza kufanya mapenzi kwa zimemjia ikabidi kwanza inuke na kwenda bafuni kuoga huko kimwacha malaika akiwa menala malaika akiwa ni ulichizi wa kike sasa wakati akiwa bafuni huko chumbani walikuwa wamekuja wanawake wawili wa kimiujiza wakiwa wamevaa nguo nyeupe na walikuwa ni wazuri na wenye kung'aa mithili ya malaika wa mbinguni na siku zote wanga hawapo hivyo sasa wale sijui ni viumbe gani mmoja alinyosha kidole kumuelekezea chizi wa kike pale pale akaamka kisha akatazama na wale wanawake wawili macho kwa macho yule chizi alijikuta anatoka kitandani na kuwafuata wale viumbe walipokuwa misimama. Aliposikia karibu yao kamshika mkono na ghafla. Wakatoweka wote watatu na mdogo Hafidhi naye alikuwa ndo anatoka bafuni. Kama navojua nyumba za kisasa choni ndani kwa ndani. Mwanaume huyo alipagawa baada ya kukuta shuka tu kitandani. Alienda kuangalia mlango ulikuwa umefungwa vile vile hakuamini alikuwa ameenda kuangalia funguo maana alikuwa amezifazi chini ya dhulia akiogopa huenda yule chizi anaweza kafungua ajabu alizikuta pale pale Hafidhi alizidi kuchanganyikiwa baada ya kutoka hadi kwa mlenzi kuuliza kama yule mwanamke atakuwa ametoka Basi kilichoendelea msikilizaji tutapata kujua kwa uzuri kabisa katika maendeleo ya pati ya pili na kumbuka pati ya tatu ndio itakuwa mwisho wa simulizi Kilichojili tuende tujue nini kiliendelea lakini mtunzi ni jogopo hili lakini kimeandikwa na bwana Abduli ikisimuliwa nami director ni kutokea hapa simulizi mix na kukumbusha tu kwamba subscribe YouTube channel ya simulizi fuwa ya simulizi mix kuendelea kupata simulizi kwa uzuri kabisa pia channel ya simulizi mix na kama unatumia iPhone basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp nambari 0677062012 kama unatumia Android basi download Android application yetu SMX app inayopatikana pale Google Play Store na huko kuna simulizi zetu nyingi mpya zinapatikana huko tuendelee kujua nini kilijili katika pati ya pili ya simulizi chizi wa kike Lakini alijibiwa kwamba hakumuona mtu yeyote aliyokuwa ametoka muda wote ule mlinzi alikuwa macho na funguo za geti alikuwa nazo kwenye koti Hafidhi alichanganyikiwa hakutaka hata kuamini kilichotokea lisi labda ni ndoto ikabidi rudi ndani tena kumtafuta alifunua kwenye makabati akaenda kufunua hadi kwenye friji uenda tamuona lakini wapi ikabidi awamshe wafanyakazi waliokuwa wamelala kwenye vyumba vyao na kuanza kumtafuta malaika nyumba nzima Moyo wa Hafidhi ulienda kasi jasho lilikuwa likimtoka maana alifikiria cha kwanza amemtolosha pili amemsaliti rafiki yake. Na endapo atajua atamjibu nini, alianza kujuta wa mzee aliyokuwa amechukua. Malaika leo nimeamini kwamba wewe hukuandikiwa kuwa wangu. Nimeamini kwamba umeandikwa kuwa wa rafiki yangu tu basi tafadhali mbona unaomba urudi nikurudishe tu mikocheni. Hafidhi alikuwa akisema hayo kimoyo moyo baada ya kutafuta sana bila mafanikio. Tukirudi jijini Dar es Salaam usiku Robert alikabidhiwa chumba lale na mkewe. Rozi alifurahi sana sikio baada ya kuona mume wake yupo kwenye hisia nzuri sana za kuwa naye usiku huo. Mwanaume huyo naye hakuacha nafasi ilibidi sasa ampe mke wake kitu ambacho anapenda. Na alijitahidi kumlizisha mke wake siku hiyo. Sasa wakiwa wamepumzika kitandani baada ya kutoka kwenye shughuli za kikubwa Robert akaanza kusema. Mke wangu mwaka huu kampuni yetu inaweza kushuka kimauzo inaniuma sana ilibidi anze kumchokonoa tu mkewe ili apate nafasi ya kuweza kuomba msaada kwa nini nasema hivyo mwangu kuna nini ambacho kimetokea hapo sala robert ndipo akaanza kufunguka ile kampuni kutoka nje tulikuwa tumeingia nayo bia inataka kuvunja mkataba na sisi baada ya serikali kuweka vikwazo vingi sana hivyo itakuwa ni ngumu sana kwa wao kuleta meli za meli yao robert ikabidi amuelezee mke wake mambo yanayoendelea kazini kwake ah hapo nimekalamu maongele usijari mimi nitalifanyia kazi nitahakikisha kwamba naenda kuweka mambo sawa kwenye serikali yangu na kuhakikisha kwamba hawatovunja mkataba mimi wangu e, ndicho ndicho ambacho kilichomfanya Robert siku hiyo akarare kwa mkewe na kumwacha malaika mikojeni tukirudi huko Zanzibar ilipofika asubuhi hafidhi ilibidi atangaze dau la pesa kwa yote atakaye muona malaika kisha kawaida ndege asubuhi haraka sana kurudi Dar es Salaam ilichukua nusu saa tu akafika huko alikuwa anajua kabisa Robert amerana na mkewe hakuweza kurudi mikocheni na ndio maana aliamua kutoroka na malaika sasa ikabidi arudi kwenye nyumba ya Robert kitu cha kwanza kabisa kilichokifanya ni kumuita mlinzi akaanza kumwambia Sikiliza jamaa 
wewe una miaka mingi sana unafanya kazi na hakuna mafanikio ambayo unapata zaidi ya kukesha tu ukiwa unasinzia tu mchana na familia inakufa tu nje huko nyumbani kwenu hapa kuna kitu ambacho kimetokea mimi hivi kwa nimetoka na yule binti kama unavyojua kwamba ni chizi hivyo amenitoroka sasa stacki robert ajue kama nilikuwa nimetoka naye na wazo nilipata hapa nataka ni ku, ni kupe milioni kumi uondoe kabisa hapa dar es salaam nenda mkoa wote ule ukaanze maisha na uzitumie vizuri na we utajilike pia alafu swala la hapa mimi nitajua nisa kulishughulikia vipi sawa wewe unafikiri kwamba mlinzi angeweza kukataa milioni kumi? Hmm? wakati kwa mwezi anaambulia shilingi laki moja na ishirini hela hiyo atoe ada ya watoto shule pia pesa hiyo hiyo alipe madeni kwenye duka na mangi kiukweli ni maisha magumu sana hivyo tamaa pesa ya kama mjia akajikuta akiwa amekubali na inaonekana wazi kabisa ile wazo la fizi alikuwa amepanga toka akiwa yuko Zanzibar maana hizo milioni kumi alikuwa nazo kwenye begi na pale pale kamkabizi baba wa watu alianza kutetemeka aliona kama vile ndoto maana kwenye maisha yake kuwe kabisa kushika pesa nyingi kama hizo alitoka mbio kama vile ameziiba mpaka hafizi ikabidi ya chekese kilichofuata akachukua simu na kumpigia rafiki yake aise jamaa okay ametokea majanga mara ikaa ametoroka tena aise yani kauli hiyo ilimvunja vunja mifupa robati pale pale akaacha majukumu ya muhimu ya kikazi baina yake na hiyo kampuni ya nje ya nchi na kwenda haraka sana nyumbani kwake alipofika cha kwanza alikuwa ameingia ndani na kumtafuta kila chumba kumuona ndipo akamepata wazo la kutaka kumuuliza mlinzi lakini Alivuenda getina kumuona ilibidi aulize mlinzi ameenda wapi. Mimi mlinzi baada ya kumhoji anasema alikuwa amejisahau tu amerara baada ya kushtuka kaona mlango uko wazi. Hivi atakao ametoka kwa hiyo nimemtimua tu nimemwambia kwamba ahakikishe akileta kichwa chake hapa aje na malaika. Akamtafute kote kule ahakikishe kama anampata. Uondo uonga bado kama ametunga fedha. Tena umekosea ingetakao bisa umfiatulia bastola tu afe maana amefanya uzembe mkubwa sana tena bora Aisha uko kwa mimi nikimuona isero yake harari yangu. Robert naye akachangia mada baada ya kuamini alichokuwa amekisema rafiki yake. Ama kweli kikulacho kingo ni mwako. Lakini hali ilianza kubadilika kwa Robert moyo ukaanza kumuuma alijikuta akiwa anaanza kutamani kumuona maraika wake. Ilibidi atoke nje bila hata gari lake na kuanza kumtafuta chizi wa kike. Tafadhali maraika Usiniache bado na kuhitaji sana. Nipo radhi kabisa kuacha kila kitu kwa ajili yako. Hata tukaishi kwa kote kule utakapo kuna taka. Hata kama ukitaka tukaishi maisha ya uchizi, mimi niko tali kabisa kuliko kuacha kuniacha peke yangu nitakufa. Robert alianza kulalamika baada ya kuingia mtaani kumtafuta bila mafanikio. Ghafla simu yake ikawa inaita kibidi apoke. Hello boss Robert. Unasubiria wewe tu tuweze kumaliza hili swala la na hii kampuni. Alisikia sauti ya binti mmoja akiwa na ongea ndipo Robert akajibusikiliza. Mimi pia nimeamua mkataba usitishwe sitofanye tena nao na, na kazi. Aisee mapenzi ni hatari unaambiwa. Sana aswa. Asoso ya kija sana kwenye moyo wako unaweza kabisa ukapoteza kila kitu. Mapenzi yana nguvu kubwa sana ya kuongoza nafsi ya mtu na ndio maana wengine hadi ufikia hatua ya kujua tu kwa ajili ya mapenzi. Mda mwingine mazoea ndio husababisha ushindo kumsahau mpenzi uliokuwa umetengana naye. Na mazoea yanakuja kama mlikuwa mkiishi vizuri kwenye penzi leno sio wengine haipiti siku mbili mara mmegombana mara mmevunjana simu kisa wivu mapenzi kama hayo mkiachana isi amwezi hata kukumbukana basi doba tulikuwa amepata tabu sana maana malaika alikuwa ni mtu wa vituko muda wote yani alimfanya doba tewe ni mwenye furaha muda wote akikumbuka siku alivyokuwa e, kibaha kule malaika alienda kuchuma majani na kufanya kwamba ndo huwa na kumpatia Yaani jinsi gani mtu hana akiliti mamu lakini anajua upendo ni nini? Awe. Zikapita siku nyingi maisha ya Robert yakabadilika sana. Huwezi kuamini kampuni yote ikabidi ibadilishe hati miliki na kujikuta anamkabizi mama yake wa kambo alishindwa kabisa kufanya kazi. Robert alibadilika sana, alikuwa ni mtu wa kushinda tu ndani, ni kunywa pombe tu na kula kwake ni kwa shida, alikonda sana uwezi amen lakini Hakuna mwanamke jasiri na mwenye moyo uvumilivu kama Rose unaambiwa. Maana alijua kila kitu kinachomsibu mume wake. Mmeongea jitahidi basi uwe unakula. Mimi naamini kabisa ipo siku malaika atarudi kwa ajili yako. Naamini yule mwanamke anakupenda sana. Sasa ukishindwa kula tu, ukapoteza maisha, utawezaje kumuona tena malaika wako? Dada huyu ajitahidi kumliwaza mume wake halali kabisa kwa ajili ya mwanamke mwingine. Basi ilibidi lopa tuanze kula wakati akiwa anakula Rose ilibidi aingie chumbani kilichotokea kwa chumbani inatia huruma sana isemwa mwanamke alianza kulia kwa uchungu sana huku akishtaki kwa Mungu wake 
e Mungu namba basi umtie nguvu mimi wangu adhabu iliyompa inamtosha ameshapoteza kila kitu basi mlisho tawa mwanamke kama ndio dawa ya kuweza kumponya ile tu mimi nimelizia kabisa japo nampenda sana mimi wangu na hapa kwamba sitokuja kuona mwanaume mwingine acha tu niniumie kiukweli maneno aliyokuwa anayatoa rozi anaumiza sana ni mwanamke gani ambaye anaweza kuvumilia hiyo hali yataka ujasiri kwa kweli Tukirudi kwa mama wa Kambo siku hiyo akiwa na wanga wenzie wakiwa wanafanya sherehe za mwaka huaga na kutanaka wanga kutoka sehemu mbalimbali kutoka mikoto tofauti na huaga kila mwaka wanapendekeza mkoa kukutana safari walikuwa wamekutana mkoani Mtwara ila kwa mama Lisa ndo ilikuwa marake ya kwanza kushirikisha la hizo kwanza sherehe yao natakiwa wote wawe uchu wa mnyama isipokuwa kiongozi mkuu tu ndo ambaye anavaka ni kijakondo Siku hiyo huwa nyama za watu ndio msosi unaotakiwa kuliwa pia huaga kuna ngoma na vikundi vya kucheza kama kusherehesha shughuli yenyewe. Baada ya kufanya mambo yao na kutoa ripoti za msimu, waga kila mkono anatoa mwakilishi mmoja wa kutoa kafara. Wakudar es Salaam alimchagua Malisa ndo atakuwa mtu wa kutoa kafara maana kwa mwaka huu yeye ndo akafanikiwa baada ya kufanikiwa kupata mali zote alizokuwa akigombania na mwanawe wa Gambo. Kwa hiyo mizimu imemsaidia kutimiza malengo yake hivyo yeye ndo ambaye amependwa na mizimu. Lakini sasa uoge kwenye shele hizo kama mtu akipendekezwa, ukipendekezwa wewe ndo utoe kafara ni balaa. Maana kafara yenyewe inatakiwa kuwa ni umtoe mwana wa kipenzi wa kumzaa. Asa bila kujua kinachoendelea mama Lisa akafurahi alipokuwa amechaguliwa yeye. Tukirudi mikocheni usiku huo Rozi alikuwa amelala ghafla kaona mwanga mkali unatokea mlangoni kwa mbali akaiona sura ya malaika. Alianza kutetemeka kwa uoga taratibu ule mwanga ukapotea kabakia malaika wako na tizamana uso kwa uso ndipo malaika akaanza kucheka sana. Kile kichoke kusababisha mpaka kabati la nguo litikisike lakini ghafla tunamuona Rose akiamka kutoka usingizini huku jasho likimtoka kitu cha kwanza kabisa aliangalia mlangoni lakini hakuona kitu kumbe ilikuwa ni ndoto tu. Akiangalia pembeni Robert alikuwa na koroma tu huku harufu ya pombe ikitoka kinywani mwake. Upande wa pili kwenye sherehe za wanga mama Lisa anapandishwa juu na kusomewa sadaka ambayo anatakiwa atoe kwa ajili ya mizimu. Mama Lisa aongera sana kwa kuwa na mwaka wa mafanikio kwako. Ni bahati sana mgeni kama wewe mizimu ikakubali kwa haraka namna hiyo. Hivyo kwa mila na desturi za kijawi unatakiwa umtoe kafara mwana wa kipenzi. Tunakupa mwezi mmoja uwe umekamilisha zoezi hilo. Baada ya hapo utapandishwa cheo. Wanga wote walipiga vigelegele lakini mama Lisa alishangaa maana Alikuwa ajui kilichokuwa kinakwenda kujili alikuwa anataka hadi kutoa machozi lakini alijikaza. Oh, nitafanya nini mwenzenu jamani nimeumbuka? Amalisa alikuwa akisema kimoyomoyo ikabidi amfate yule mganga aliyokuwa ameongeza kwenye uchawi na kuanza kumoja. Sasa mpenzi, uwezi kunisaidia kwa ili wanikubalie tu nitoe hata mali kuliko kumtoa mwanangu au ni mtoe hata Robert mimi nitakuwa tayari kabisa. Alikuwa akimwambia yule mganga, "Mama Lisa, hii mizimu bwana." Waga kisha amua uwezi kabisa kupinga kwa roti na inapo kama utofanya hivyo watakutoa wewe mwenyewe kafala sasa uchague moja ufe mwana wabaki mzee wewe ndipo alipokuwa amemkatisha tamaa kabisa hakukuwa na namna yoyote ile ya kupinga na ilikuwa ni siku ya Jumapili tunamuona Hafidhi alikuwa na shuka kutoka kwenye boti akitoka Zanzibar ukimwona uso wake umepoteza nuru kabisa maisha na yeye alikuwa amempiga kidogo juu baada ya mama Lisa kuchukua kampuni Alifukuza wafanyakazi wote na akaweka wafanyakazi wapya hadi Robert na nyazifa yake ilikuwa haipo tena na kama unavyojua mtu aliyezoea kushika pesa zikimpotea utamuonea huruma na kwambia basi alipanda kwenye taksi na kumwamuru ampeleke mikoche lakini wakiwa maeneo ya kinondoni hafidhi akiwa anachungulia dilishani akamwona malaika akiwa kwenye hali yake ile ile ya uchizi huku akiwa amechafuka sana nywele zikiwa hazitamaniki akiwa ameshika makopo na kurushia watu. Pale pale Havidhi akamwambia dereva asimamishe gari lakini wakati anashuka ili avuke barabara amkimbilie likapita gari kubwa likafanya limzibe asione upande wa pili aliyokuepo malaika. Badala gari kupita uwezi amini hakumuona tena malaika ikabidi avuke barabara akaangalia vizuri lakini hakuona kitu. Akarudi kwenye taksi huku akitafakari inawezekana vipi kitendo cha sekunde kadhaa tu gari kupita yule malaika atoweke hakupata jibu baada ya muda alifika hadi nje ya geti kubwa maeneo hayo ya mikocheni alishuka na kumpatia deleva kilicho chake kisha akaanza kubonyeza kitufe cha kengele 
kilichopo kwenye ukuta wa getilo na ndipo geti likawa limefunguliwa na hafidhi aliingia ndani alipokuwa amefika kwenye kibaza nyumba hiyo alipokelewa na rozi karibu shemeji am naona zanzibali pamekupendeza sio kwa shavu hilo aise au shapata mke mwenzangu huko walianza na utani wa hapa na pale huku wakiwa wanaingia ndani lakini hafidhi alishindwa kabisa kuvumilia alipokuwa ameona rafiki yake Robert akiyupo kwenye hali ile alikonda kweli kweli kitambi chote kiliisha alimfuata akakumbatiana huku wote wakianza kulia mpaka ikamfanya rozi na akajikuta mashavuni mwake kuna tilika maji na pia alianza kutoa machozi ya uchunga alishindwa kuvumilia kukaa pale alikimbia moja kwa moja hadi bafuni akaanza kulia dada wa watu jamani alianza kujilaumu kwa nini amependa hivi ukipenda ndo malipo yake haya alianza kumchukia malaika leo kwa mekuja kuingilia penzi lake ni shetani mkubwa sana yule mwanamke na atakuwa mitumwa tu karibu maisha ya mume wangu Kirudi kwa Malisa akiwa na mwanai siku hiyo alikuwa sebleni na laptop yao akiwa anaongea na mtoto wake yule wa kiume aliyekuwa hindi akisoma kwa kupitia video call walishuhudia mambo yote ambayo alikuwa akiendelea kwenye mafari ya kijana huyo maana alikuwa ameshahitimu elimu yake ya juu kabisa na kwa bahati nzuri serikali ya Tanzania imemwajili moja kwa moja yani akitua Dar es Salaam anafika moja kwa moja kwenye hospitali kubwa ya Mwembila na kwa daktari mkuu wa upasuaji maana ndo kitu alichokuwa nakisomea huko. Ilikuwa ni shango sana nyumbani kwa mama Lisa. Maana kesho tu wanaenda kumpokea uwanja wa ndege kijana huyo. Halo kaka, kesho Frank anarudi kutoka India atatua na ndege saa tisa la sili. Lisa alimpigia simu Robert na kumjulisha kwamba mdogo wake anarudi kutoka masomoni. Lakini usiku huo mama Lisa alifuatwa na wanga wenzie na kumchukua wakaenda hadi makaburini kwenye makutano yao. Mamalisa kumbuka ile siku ya kumtoa mwanao kipenzi imefika kwa hiyo kazi inaanza leo tutakueleza tuta jinsi ya kufanya. Walimzunguka mama huyo na hakuwa na pa kutokea maana ndio mwakilishi wao kwa upande wa Dar es Salaam nzima na akifeli yeye basi kutoa kafala adhabu watapata kikundi kizima na ndio maana wanamuhimiza amalize kazi. Aliambiwa kachukue kiwembe ajichanje kwenye sehemu za seli maana huko ndiko alikotokea mtoto kisha Kulikuwa na mgomba akaambiwa kwamba au chanje na ule utomvu wa kwenye mgomba akaupake pale alipokuwa amechanja kisha kuna dawa moja nyeusi kama masizi vya mka akapaka. Alafu akaambiwa kwamba au bebe ule mgomba kama mtoto mdogo anaye anavyobebwa wakati akiwa analia na kubembelezwa kisha asemwe maneno haya. Wewe ndio ambaye nikupendae na kutoa sadaka kwa ajili yangu mizimu imekupenda zaidi imekupenda zaidi yangu hakika unakwenda sehemu salama kusini na kaskazini mashariki na magalibi wakifudika tunafunua na wakifunga tunafungua baada ya kuongea maneno hayo anatakiwa au dondoshe ule mgomba sasa mama Lisa akajiuliza mbona sikuambiwa nitaje jina la mtoto naye taka afe nimemtoa nani mwenzenu wakati akijiuliza hayo wanga wenzio alifurahi baada ya kumaliza kazi mama Lisa atimaye um, ametoa kwa kundi chetu kitapata sifa sana Ilipofika siku ya Malisa alipokuwa amerudi chumbani kwake haraka sana alitoka na kwenda kuongea na Lisa maana alikuwa na wasiwasi huenda ndio ambaye mtu akafala. Aligonga kwa nguvu sana kwenye mlango huku pressure ikiwa imempanda kwa hofu lakini kila kigonga aliona kimya Lisa hakuwa anajibu. Hapo ndipo akazidi kuchanganyika. Alianza kulia sana huku akiwa amekaa chini. Oh mwanangu. Naomba unisamehe mama yako sio kosa langu. Mwanzeru nimeumbuka. Lakini wakati anaendelea kulia ghafla tunaona Lisa akiwa anatokea kwa nyuma yake mama vipi? Vipi tena mbona nalia? Kumbe Lisa hakuwa ndani alikuwa ametoka bafuni kuoga huko akiwa ameshika taulo akiwa anajifuta. Mama Lisa aliumbuka kwa kweli aise hakujua aseme nini akajikuta na lopoka. Mwanangu nimeota kwa mmekufa sasa ndo nikao nimekuja kugongea hapa nikaona kimya. Asema mlango ulikuwa wazi. Si ukijaribu tu kwanza kuweza kuzungusha kitasa. Lisa kaanza kumcheka mama yake. Au ndo kiwewe cha kwenda kumpokea mwanao yule yule leo daktari Franki Lisa aliendelea kumtania mama yake lakini mama huyo hakuwa na saa kwa saa kabisa alinuka haraka na kwenda chumbani kwake akachukua simu na kumtafuta mwanae akaanza kupiga kwenda mitandao ya kigeni na simu ya Franki kwa inaita Halo mama tunajiandaa uh, nikapande ndege hivi Aliposikia tena sauti ya mwanae mwingine ndipo pressure ikashuka akaanza kujisemea kimoyo hakuna cha mizimu kwa watoto wangu mimi Mungu anawalinda sana yani Minajioni ilifika walijiandaa kwenda kumpokea Frank huku akiwa wameweka mashada 
kwenye gari na siku hiyo mama huyo aliwaalika mashoga zake wengi magari alikuwa akiongozana kama vile wanaenda kumpokea mheshimiwa rais upande wa pili na Rose pamoja na mume wake walikuwa hapo kwenye gari wanaelekea huko kwa kumpokea daktari mkuu jamani baada ya muda ndege ilitua huku wakiwa wamejiandaa kumpokea lakini abilia wote walishuka isipokuwa yeye tundo bado wakawa wanajiuliza kule koni mbona nachelewa Gafu tukaona gari la wagonjo likiwa naelekea kwenye ndege hapo hapo sauti ya matangazo ikasikika. Mwenye ndugu wa kijana Frank aliyetoka masomoni nchini India tunamuomba sema mapokezi. <laughs> Robert ilibidi aende baada ya Malisa kushindwa kabisa kusogea akiwa na wasiwasi na mwanae uenda jambo baya limemtokea. Habari yako bila shaka wendo ndugu yake na Frank tunatanguliza sala, salamu za pole kwenu kwa kuwa ni mipango ya Mungu ndugu yenu atunaita na dunia lakini nashangaza sana maana ni kifo cha ghafla sana muda wote alikuwa ni mzima mpaka ndege inakaribia kutoa alikuwa kicheza simu yake na kufurahi lakini ndege ilipotua chini ndipo kijana huyo aliweza kulala tukajua kwamba ni uchovu wa safari lakini ndio hivyo tena amelala moja kwa moja Alikuwa nongea alikuwa ni mudumu wa ndege aliyekuwepo na yeye kwenye hilo tukio. Robert akaumia sana kusikia hizo habari na kuambiwa kwamba mwili unapelekwa umepelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Alichofanya Robert arudi kutoa majibu ya kile kilichokuwa kime alichokuwa ametiwa huku kila mmoja alitamani kusikia kilichoendelea. ndugu zangu ni poleni sana kwanza kwa uchovu pia tunatanguliza shukrani kwa ndugu jamani mrafiki mliokuja leo kumpokea kijana wenu mpendwa taarifa nilizopata kule kijana wetu bwana amepatwa na mshtuko tumbo lilikuwa likimauma uma yote hayo kwa kuwa alikuwa mbadilisha hali ya hewa hivyo amekimbizwa hospitali kwa uchunguzi zaidi ninachoweza kushauri kwa sasa hivi hebu tuweze kurudi nyumbani tukisha tutapeana taarifa yatakayoendelea Ilibidi afiche taarifa za msiba maana pangelikuwa patoshi hapo uwanja wa ndege lakini mama Lisa hakutaka kuamini kabisa mwana Robert akawa anasema kimome oh mwanangu stay kabisa kuamini kama eti wamekuchukua wewe maana ndo ilikuwa tegemezi langu mimi basi watu walikuwa wameingia kwenye gari zao na wengine wakawa wameshika zawadi zao baada ya kufikiana walikubaliana muda huo waende kwa mama Lisa kumsubiri Frank akiamini kwamba tatizo litakuwa ni dogo tuna atarusiwa kutoka hospitali lakini Robert ilibidi amwambie Rose na yeye pia aelekee ukweni kisha yeye na Afidhu elekea hospitali wakiwa wako kwenye gari ikabidi amuelekeze rafiki yake kinachoendelea ndugu yangu dogo atunetana duniani nimeshindwa tu kuambia pale kama unavyojua wanawake walivyokuwa dhaifu sasa hapa shughuli zote zitafanyika kule kule kwa bimkubwa mkubwa twende kwanza hospitali tukajua ni mbichi kilipelekea mpaka yaga dunia kisha ndio tutaenda rasmi kutoa taarifa Walifika hadi hospitali wakamtoa daktari wa zamu ambaye aliyehusika na vipimo vya marehemu majibu yalikuwa kama ifuatavyo Nyendo ndugu wa marehemu bila shaka yeye kwanza poreni sana kwa msiba huu mzito huyu kijana baada ya uchunguzi wa kina kabisa hatukuona chanzo chochote kile kilichopelekea uhai wake basi tu tuseme kwamba ni mipango ya Mungu poreni sana pia kuna salamu za rambi lambi kutoka kwa mheshimiwa rais wa nchi na amesema kwamba Wanatambua muhimu wa huyu kijana na maadi sagata gharamia kila kitu kwenye mazishi ya ndugu yetu huyo. Hizo ndio taarifa alizokuwa amezitoa daktari kisha waka, akawapeleka hadi katika mochwali na kuzibitisha kama mwili wa ndugu yao ndo huo. Alipofika kwenye chumba walichokuwa na hifadhi marehemu yule anayehusika na mambo hayo akafungua sanduku ambalo alikuwa limelazwa alimlaza baada ya kwa Robert alishindwa kuvumilia machozi alikuwa anaanza kumdondoka kaka unalia ni mbona sielewa ese hebu naomba unitoe mndani panatisha kule kweli maana kile ni kijaribu kutoka na shindwa uwezi kuamini sauti hiyo ilikuwa ya Frank aliyekuwa amesimama pembeni akimshangaa kaka yake anautazama mgomba halafu akaona analia lakini cha ajabu Robert na wenzie humo ndani amuone Frank aliyekuwa amesimama badala yake Frank wanayemuona alikuwa ni huyu aliyelala kwenye sanduku na upande mwingine Frank naye alikuwa anawaona watu wote lakini pale kwenye sanduku ndio sadika melala yeye alikuwa anaona mgomba tu ndo alikuwa huko pale baada ya kina Robert kuhakisha kama mwili ndo ule sanduku likao limerudishwa mara pake wakaanza kutoka nje kaka mbona niacha naomba tutoke wote kwani nimekufanya nini kakaangu mbona hata unisikii 
Frank alijaribu kuomba msaada lakini alishangaa ali tu mwenyewe baada ya kutaka kumshika kaka yake. Anaona kabisa kwamba anashika hewa tu, yani mtu anaweza kumkumba na watu asigu sana. Kiukweli usiombe kukute mbaya zaidi maumivu ya moyo unakuwa unasikia kama kawaida. Alisi huenda kwamba ni ndoto tu maana huaga anapendaga sana kuangalia picha za kutisha. Ilibidi akae chini asubirie huenda ndoto itaisha tamka kutoka kitandani. Tukirudi nyumbani kwa Malisa watu walikuwa kimsubili Frank mda wote wakiamini kuwa atakuja ghafla gari likuwa alikuwa amepanda Robert likuwa limeingia watu walianza kupiga vikele vigelegele wakiamini kwamba kijana wao atakwepo kwenye gari. Ndipo kila mmoja kaanza kushikwa na wasiwasi baada ya kuona Robert akishuka na afidhi tu. Mmoja kamfuata Robert na kumwambia awambie ukweli. Um, Nesikizo kwa makini magaspa wendo ambayo utakaza kunisaidia kwa hapa tarifa maana Mina shindo kabisa ni anzia wapi e, Kijana buwana hatu kona tena duniani Pare pare ule mama lishindo kufumilia kaanza kuonkua kilio Ikapelekea kila mmoja kajua kilicho jili Vikaanza vilio mlendani lakini kama kawaida Mama Lisa alizimia pare pare Wakaanza kumwagia maji bada mda kazinduka na kuanza kulia Ilibidi manalizi ya msiba afanyike ndugu wakakubalia na azikwe tu hapa badali salamu. Ukusilekani na mweko na shugulika na bajeti zote zilizo kwa zina usira na msiba uo. Tukirudi mochu wali wa ushaji wa maiti wali chukua ule mwili wa Frank na kuenda nao kwenye chumba cha kwa shea. Hapo wa sasa Frank na alijikuta kwa naenda huku huko yani ule mgomba maala unapo kuna kuenda na alikuwepo yani. Kifupi ni kwamba anajikuta hawezi kabisa ukamba na ule mgomba ambao ndio watu wanaona kwamba na Frank. Akaanza kushudia wakiuosha ule mgomba na jamaa mmoja akaanza kusema la. Wakijana bwana anaitwa Frank ese alikuwa kisoma huko India maswala upasuaji na amefanikiwa kuweza kuhitimu kwa bahati nzuri serikali nayo pia ikamempa ajira moja kwa moja aje kuwa daktari mkuu wa upasuaji kwenye hospitali ambayo leo hii tunamuosha hapa ese Mungu alaze mahapema Aro yake man amefaliki bado mdogo sana hata mafanikio ya elimu yake hajaanza kabisa kuyaona. Wanazungumza hayo waoshaji ndio ilikuwa imefungua flank na kujua kuwa kumbe yesi yeye binadamu tena wa kawaida na ndio maana akiongea hawezi kabisa kumsikia na, na pia hawezi kugusana na chochote yupo kama hewa na anaweza kupita pote pale. Alilia sana na alianza kumshutumu mumba wake eh Mwenyezi Mungu. Kwa nini ukunipa muda kidogo tu mbona sasa umenipa adhabu kubwa sana hii ambayo naanza kabisa kuogopa kumbe mtu akifa ndo anakuwa anakuwa kama hivi ndivyo sasa hivi mbona marehemu wenzangu siwaoni sasa kiukweli ilikuwa inatisha sana hali ambayo nilikuwa nimekuta Frank na yani uelezewe tu hivi hivi lakini hakikisha kwamba isikukute na sikitisha sana Tukirudi kwa chizo wa kike anaturudisha nyuma kidogo tujue ilikuwa jikuaje siku alipokuwa ametoweka kule Zanzibar na alipokuwa na amelala na wanawake wawili mithili ya malaika walikuwa wamekuja kumtafuta alipomka alijikuta alikuwa anafuata na wale viumbe wa ajabu kisha wakamshika mkono na kutoweka naye kufumba na kufumbua alijikuta wapo sehemu sijui hata nielezeaje semana katika peku zangu sijai kabisa kuiona mji kama huo Kwanza ni kuunga hatari sana huku hata chembe za usafi pia mji wote ulikuwa unanukia harufu nzuri sana ya marashi na kila kitu unachokiona maana hapo kimenakishwa kwa dhahabu ni utajiri wa kiasi gani ambao ulikuwepo kwenye mji huo Malaika alizidi kushangaa maana mambo aliyokuwa naona ilikuwa ni tofauti kabisa na alipokuwa ametoka kwanza kuja huku huko walikuwa kifanana kila kitu. Muonekano huo binti ulikuwa ni kimya sana. Husiki watu wakiwa naongea hovyo wala kusikia kelele zozote zile za radio wala nini. Hali ya hewa ya huko ilikuwa ni nzuri sana. Unaweza ukajikuta ukiwa unasinzia tu muda wote. Kiukweli ni kama mfano wa peponi kama vitabu vinavyo eh, vinavyoelezeaga mandhari ya peponi. Muda wote akiwa na hao wanawake wawili walifika kwenye jumba moja kubwa sana. Sijaona mfano wake wa kweli. Hebu moja tuendelee katika pati ya pili kujua nini kilijili katika simulizi hii nzuri kweli kweli ya penzi la mapacha Twins is love.
hilo jumba sijui umelitengeneza vipi maana ukubwa wake hata uwanja wa taifa ule unaingia mara tatu yake Nacho kushangaza zaidi kila kitu kilichopo kwenye jumba hilo ni dhahabu kuanzia ukuta sijui nguzo ni vyote ni dhahabu Uo mji ulikuwa sijui ni ite wa kitajili maana ukifanikiwa kufika alafu karudi huku basi utakuwa bilionea maana haina haja hata ya kuchimba dhahabu kule zipo nje nje tu basi maraika aliingia ndani ya nyumba hiyo huku akiwa amevalishwa gauni jeupe harina hata tone ya doa na kupakwa mafuta alikuwa ananukia marashi mazuri kupiteleza kulikuwa kimya sana kila utakaye muona yupo na shughuli zake Alipofika sehemu usika kuna bibi mmoja hivyo kama mfuata malaika na kumkumbatia kwa kitoa machozi. Oh mjeko wangu. Ndio umekuwa mkubwa hivi na una uzuri kama mama yako. Bibi huyo alikuwa akiongea hayo baada ya kumkumbatia malaika na cha kushangaza malaika alipo kama ifika mji huo. Ili alia uchiza ikuepo kabisa alijitambua kabisa kila kitu akawa na kielewa. Basi alipokelewa kifalume mule ndani na akashangaa watu wengi wakao mkusanyika kwenye jumba hilo na wote walipiga magoti na kumpa heshima yeye. Alishangaa sana kwani yeye ni nani? Asana kwa nini ana anapewa heshima kama hii hapa? Baada ya kufanya sherehe za kumpokea malaika ndipo chizi wa kike alipata nafasi ya kuzunguza na bibi yake. Kwa nini mimi nani na kwa nini niko hapa? Akauliza hali zito sana kwa bibi huyo. Wewe unaitwa Makuruni ni mtoto pekee wa mwana mfarume wa Hashem Twalifu ambaye ndo mama yako na mimi ni bibi yako ambaye nilimzaa mama yako na huyo Twalifu ni mume wangu mimi ambaye ndo alikuwa ni mfarume wa Tawalai kabla hajapoteza uhai wake na wewe ndo mtoto pekee kutoka mama yako wewe ni mjukuu wa mfarume bibi huyo akaendelea kumfafanulia kwa kina malaika ambaye jina lake ni Mahlun sasa mama wangu yuko wapi na kwa nini ni mimi sikuepo huko? Ile swali ndilo lilikuwa ni gumu kidogo kwa bibi huyo akawa na sita kidogo kumuelezea. Tukirudi jinda Dar es Salaam watu walizidi kumiminika msibani. Nyimbo za mwombelezi kazidi kuimbwa. Siku hiyo mwili uliletwa nyumbani vilio vikazidi kuongezeka Lisa muda wote alikuwa ana zimia tu kutokana na uchungu aliokuwa nao. Lakini Frank naye pia alikuwaepo hapo msibani akiwa na mfuata dada yake Lisa akitamana anamwambia kwamba asiumie sana maana bado yupo. Kilicho lala kwenye jeneza ilikuwa ni mgomba tu lakini akawa anajiuliza mbona watu wote akiwatazama kwa dalili yote kama walikuwa namuona isipokuwa tu kwa mama yake mzazi ameisi kama ye anamuona. Maana akiangalia uso kwa uso mama kama vile anaona aibu ana pesa macho. Ikabidi msogele mama yake mbele yake kabisa. Mama, mama ina maana kwamba unaniona? Ilibidi Frank kumsogele mama yake na kumuuliza hilo swali sasa alichokifanya mama huyo akajifanya na pandisha mashetani na kuanza kubimbilika hapo hapo Frank alishtuka akaanza kuhisi uenda mama yake anajua kinachoendelea lakini ghafla akaona kuna watu watatu wameingia wakiwa uchu wa mnyama huku wakiwa wameshika tunguri nyuso zao wakiwa wamejipaka masizi wakawa wanaingia humo ndani kinyume nyume na hakuna yote ambaye alikuwa akiona isipokuwa ye Frank mwenyewe lakini ndio hivyo hata apige kelele vipi hawezi kabisa kusikika pia hata akijaribu ku mshika mtu haiwezekani kabisa ni kama hewa tu wale wanga walifika hadi kwa mama yake mzazi mmoja akaanza kumnongoneza mama Lisa ghafla tukona mama Lisa akiwa nainuka na kuwafuata wale wachawi watu walijua mama Lisa ameenda chooni kumbe mwenzao anawafuata wanga wenzie wakazungumza ilibidi sa Frank naye pia aende kusikiliza anachokiongea sikiliza Marisa usimwogope huyo msukule tu hata kama akikukodolea macho hawezi kabisa kuongea wala kufanya lolote lile na alivyokuwa mbea sasa eti linatusikiliza. Hebu acha kutukodolea macho hapa. Mama yako anakupenda na ndio maana amekufanya uwe hivi. Hebu jivunie basi. Alimalizia kwa kumwambia Frank hivyo na ndipo hapo mtoto huyo akajua mama yake ndio ambaye alikuwa amefanya yote yake. Kweli aliumia sana. Alijuta kwa nini amezaliwa na mama huyo. Alimwangalia mdogo wake alimuonea huruma sana kisha akamwangalia kake Robert kisha akasema. Nisame sana kaka yangu. Nilikuchukia nikajua kwamba wewe ndio mbaya kumbe umdhania ndiye kumbe si. Kumbe mama yangu ndo ni mbaya natamani hata siku zirudi nyuma. Niweze kuomba msamaha kaka yangu. Aliongea kwa uchungu sana Frank wakiwa anaangalia ule mgombo alikuwa na kwenye jeneza huku watu wakipita na kuuaga mwili na maombi yakiendelea. Ibada za kuaga ziliisha mwili ukapakiwa kwenye gari na kuelekea makabulini kuzika. Na Frank alipanda kwenye gari akakaa juu ya jeneza huku machungi akiwa amemjea lakini hakutaka kuamini kabisa rais bado ni ndoto tu anaota 
na bado haijaisha. Walifika ni makabulini lakini pale makabulini wale wanga ndio walikuwa wa kwanza kufika Frank alikuwa akiona kila kitu. Wakaanza kumwaga dawa kwenye ile kabuli kisha wakaanza kulizunga kabuli mara saba. Na walikuwa kizunguka kwa kurudi kinyume nyume huku wakiwa wako uchi wa mnyama kisha walika pembeni kupisha watu waendelee kuzika ule mgomba na walivyokuwa na makusudi wakawa na mwangalia Frank na kumpongea mkono wanajiaminisha kabisa kwamba wanamuona Frank macho kwa macho huku akiwa mcheka baada jineza kuzamishwa chini ya kaburi taratibu za kufukia zilianza lakini wale wanga wakati wenzao wakiwa natia mchanga wao walikuwa wanamwagia dawa kwenye ile kaburi ndipo kiongozi wa dini akamaliza maombi ya mwisho na watu wakatawanyika na kurudi mkwao Ilibidi Frank na yeye afate msafala wa kina Robert alipanda kwenye gari na hakuna aliyemuona tena kabidi amkalie Rozi maana gari lilikuwa limejaa lakini Rozi hakuhisi chochote kile mpaka wakafika nyumbani kwa Malisa. Na baada ya Frank kuinuka ndipo Rozi akahisi miguu imekufa ganzi hata kuinuka akashindwa kabisa kwa muda huo mpaka zikapita dakika chache ganzi ikaisha na yakashuka. Walifanya kikao cha mwisho na kuruhusu ndugu jamaa na marafiki waweze kuondoka maana msiba ulikuwa hauna matanga. Lisa macho alivimba kutokana na kulia kwa muda mrefu sana hadi sauti pia ilikauka rozi ndo alikuwa karibu na wifi yake kumfariji. Ilipofika usiku kama kawaida Lisa alipokuwa chumbani kwake akachukua mkoba wake mmoja ambao alikuwa amemuficha sehemu nyeti sana akatoa kaniki nyeusi na kuvaa kisha akachukua dawa moja hivi kama masizi ya mka akajipaka utosini kisha akafanya taratibu zao za kupotea kwa nguvu za giza ghafla akajikuta yuko makabulini ile sehemu aliyokuwa wanayokutana siku hiyo ilikuwa kuhusu Frank mzee mmoja akaanza kwa kusema i see umefanya kazi nzuri sana Malisa sasa hapa tunasubiri tu siku 40 ili tuweze kumkata ulimi na awe msukure rasmi na hata onekanika tena kule kizurura siku 40 ina maana kubwa sana kwetu sisi wanadamu ndoba na mtoto akizaliwa hatoki nje mpaka siku 40 zifike na hata mtu akifa uwaga zinafika 40 baada ya kifo chake uwaga wanamfanyia maombi na hata waswahili husemaga siku ya mwezi ni 40 In, ni ina maana kubwa sana lakini ukiwa na upeo mdogo uwezi kabisa kuelewa ndio maana mzee huyu akasema kwamba wanasubiri siku 40 zifike wamtoe kafara rasmi kijana Frank lakini mama Lisa alianza kujitetea Jamani, naombeni mumfanye kitu kingine chochote lakini msimkate ule mnaombeni sana. Aliomba nafasi ya upendeleo tu kutoka kwa wachawi wenzie ndipo ile mzee akajibu, ngoja siku 40 zifike ndo tutajua tunamweka msukule au tunamfanyaje. Tukirudi kwenye huu umji wa ajabu aliokuweko chizi wa kike, mazungumzo yalizidi kuendelea lakini bibi huyo alisita kidogo kuongea baada ya kuulizwa kuhusu mama yake malaika kwa sasa hivi yuko wapi na ilikuwaje naye pia. Hakuwa kiishi huko. Njugu wangu, Mahurun. Baada ya mamako kufikia umri wa kuolewa kabla hata haja kuzaa wewe. Maremba bia kwa mfaro umetwalifu. Um. Babi yako ilibidi amtafutie mume wa kumuoa kutoka farme nyingine au kutoka ngambo uko na hapo ndipo balali kwa limeanza. Maana mamako kumpenda kabisa ule mfaro. Baada yake kumpenda na mwanadamu huko kwenye dunia dhaifu. Siku ambayo kwa natakiwa afunge ndoa ye akatoroka na kwenda duniani kwa huyo mpenzi wake. Hapo sababu yako alikasirika sana na aliahidi kumpa adhabu mama yako. Baada ya mwaka mmoja kupita mama yako akarudi huku akiwa na mtoto mchanga ambaye amezaa na mwanadamu na mtoto mwenyewe ndo wewe. Lakini babu yako kwa kuwa alikuwa na hasira sana ikabidi ampe adhabu mama yako. Alichokifanya akakufanya wewe usiweze kabisa kujitambua na akakurudisha huko kwa duniani kwa babako. Na mama yako alipigwa viboko mia moja ndo sheria za hapa na kwa bahati mbaya pale pale mama alifariki lakini babu yako naye alianza kuumwa kwa muda mrefu na kabla hajakata roho alitoa aizo kwamba utafutwe na ukabiziwe hichi kiti cha ufalme kwa hiyo kuanza sasa kurudishwa nguvu zako na na wewe ndio utakayeongoza itawala ya majinuni sisi ni jamii ya majini sisi na binadamu tumetenganishwa na maji ya bahari lakini sisi tunaweza kwenda kwao na tukafanya chochote kile tunachokitaka bila kipingamizi maana wao wameumbwa wakiwa dhaifu sana Ni kitu kimoja tu ambacho walichobalikiwa wamepewa akili za ajabu lakini sasa asilimia tisini hawezi kabisa kuzitumia kilo lizopewa na Mwenyezi Mungu. Ni wavivu sana wa kujifikilisha. Bibi huyo aliongea mengi sana na mjukuu wake. Tukirudi huku duniani mambo yalizidi kuwa mabaya kwa kijana Frank alikuwa akimshuhudia mama yake usiku akifuatwa na wenzie alisikitika sana maana kama uwezo 
walikuwa nao sasa walichokuwa namfanya mama yake aingie kwenye kundi la kichawi ni nini lakini siku zilikwenda mpaka ile siku ambayo ilikuwa kisubiliwa kwa hamu siku ya 40 ikafika na ndipo siku ya, ku, ya hukumu kwa Frank ikiwa ni majila ya kisa kinene kati kati ya makabudu walipokuwa wamezika mgomba wa Frank wanga wote walikusanyika akiwemo na mama Lisa pia wakaanza kulizunguka ile kabuli mara 40 ndipo mzee mmoja akachukua usinga wake na kuanza kupiga pale pale kwenye kaburi mara 40 huko akisema maneno ya kichawi hatukukuzika bali tumekufukia na hatukukufukia wewe bali tulikuwa tumefukia mgomba kwa nguvu za giza tunataka kukutumia wewe badala ya mgomba na popote pale ulipo iwe magalibi au mashariki na kusini au kaskazini tunakuamuru uje haraka sana yule mzee baada ya kusema maneno hayo pale pale Frank akatokea jua lile kaburi kijana wa watu akawa na shangaa tu alimuona hadi mama yake akiwa yuko chuo mnyama mama Lisa uliomba yuko kijana sikato ulimi sasa tumekubali ombi lako lakini sasa tutakuwa tunamtumia kwenye kazi zetu tutamfanya mtumishi wetu na chote kile tutakachomwambia atatii tutampumbaza asau watu wote akusau hadi we mama yake na kuanzia leo ajue kwamba ni bosi wake baada ya kusema hayo walianza kumshughulikia Frank yule mzee akachukua unga fulani hivi maupe na kumwagia kijana huyo na pale pale Franki kwenye ile hali ya, ya kuwa kama kivuli akawa kama mtu wa kawaida yani hapo alipo akimshika mtu anashikika yule mzee aliendelea kufanya maajabu akachukua usinga wake na akaanza kupunga kichwani kwa Franki hiyo ikafanya kijana wa watu asiweze kabisa kuongea mdomo ulikuwa ni mzito ye, akawa ni wakuamlishwa tu na kufanya lakini hawezi kabisa kuongea kitu baada hapo wakampumbaza na kumlisha usembe wa kichawi akawasahau kabisa ndugu zake wote hadi mama yake akamsahau. Mwalisa kwanza leo utakaa na huu msukule utakusaidia kazi na pia tukiwa na mhitaji kazi tutakuja kumchukua. Huyu tena sio mtoto wako maana mtoto wako ameshazikwa. Mwalisa roho yake ilibadilika wala hata kusikitika kitendo hiko alichofanywa mwanae badala yake akawa anafurahi tu. Mama Lisa huu msukule hakuna mtu yoyote atakayeweza kuona hivyo ondoa shaka pia anakula chakula chote kile hata pumba pia anakula kwa kweli wanga wana gauruma eti kabisa ni sio na lugha ni kwa kweli yani Tukirudi mikocheni siku hiyo Hafidhi akiwa na rafiki yake wanazungumza vitu walizungumza vitu vingi sana Robert mimi na kabisa natosha huu ni wakati wa kuweza kusimama tena na kuangalia wapi tupo kwa tumeteleza tume tupatengeneze ili tusi ili tusiteleze tena kingine naomba sana au msao malaika wakati wakati wake umeshapita hebu mfikirie mke wako jinsi ambavyo anavyokupambania ni mwanamke gani ambaye anaweza kuvumilia haya hebu jaribu basi kuvaa viatu yake wewe ndio ungelikuwa yeye ungeweza kweli kuvumilia mke wako rozi anakupenda sana hebu basi jaribu kurudisha fadhila zake hata robo tu maneno yalimuingia sana Robert mpaka kaanza kulia ni kweli ya fezi nimekosea sana mke wangu ni mtu ambaye sipaswi kabisa kusamewa naona idea aibu kumtazama mke wangu nishauri nifanyeje alikubali kwamba ni kweli amekosea amemkosea sana mke wake ambona jambo rahisi sana hilo rafiki yangu mimi nitamwita Rose na nitajaribu kuongea na ninyi nyote na kusuluhisha matatizo yenu tukirudi kwa Malisa akiwa jikoni na pika Frank akuwa mbali alikuwa amekatwa akisubiri bosi wake amtume wasi nimekwambia usinifate fate bu kakae sebleni ni kule nikikuhitaji nitakuita Amalisa alikuwa akisema na msukule wake lakini ghafla alikuja rise. Mama, ulikuwa unaongea nani? Mama yake anza kuzuga tu kwa manae. Ah. Yaani siku hizi na matatizo kule sia kuongea peke yangu na hata sijui tatizo yani. Alikuwa akiongea hayo huku nafsi kwa na msuta mama huyo. Basi muda wa kula ulifika. Wakiwa mezana nakula yule msukule Frank nao ulikuja pale. Na hakuna kitu anapenda kama kula muda wote waga anajisikia njaa yani. Asa wakati anakula Lisa akapiga tonge moja na akachukua tonge moja pale pale alipokuwa amemega Lisa. Mchezo wote huo Malisa alikuwa akishuhudia akaanza kucheka na ule msukule ukaanza kucheka. Mama, unacheka nini? Lisa ikabidi aulize baada ya kuona mama yake akicheka mwenyewe. Ah, si huyo kaka yako ananichekesha. Si akaje kutana nopo kama bwana. Malisa. Mm, kaka yangu yuko wapi? Mama unaanza kunitisha em, pole mama utamsahau tu madem kaka yangu jamani. Lisa kuelewa kitu alijua kama mama yake alikuwa amemkumbuka tu Frank bila kujua kumbe wanakula wote. Ila mama leo chakula kitamu sana ese maana sijashiba kabisa isangoje niongeze. Maskini Lisa kujua kama walikuwa wanakula wawili ndio maana hajashiba. <laughs> Tukirudi huko jinini Mahruni au malaika alikuwa akiendelea kufundishwa baadhi ya mambo 
kuhusu majini na waliokuwa kimuelezea ni wale waliokuwa wamekuja kumfata kule duniani. Kwa hiyo duniani ilikuwa kama chizi na mnasema kwamba kuna binadamu ulikuwa anapendana naye. Malaika aliwauliza wale mabinti wawili, "Ndio mkuu, lakini ni sile tuliambiwa kwamba tusikwambie maana unaweza ukafanya kama alivyofanya mama yako." Wanawake mmoja kati yao ikabidi afungue ukweli. Pia shilia zetu ukienda duniani kutembea hauruhusi kabisa kuingilia mambo yao hata kama ukimwona mchawi anamloga mtu achana nao maana hayo ndo maisha yao na pia hairuhusi kabisa kumpenda mtu ambaye yupo kwenye ndoa yani marufuku kabisa kuvunja ndoa ya mtu maana imeizinishwa na Mwenyezi Mungu wakaendelea kumpa darasa maraika ambaye na yeye pia ameshakuwa ni jini na pia ana nguvu kubwa sana za kifalume hata mabinti aliyokuwa nao hawezi kabisa kuzipita nguvu zake Natoka awepo huko ule uzuri wake uliongezeka alingaa sana huko duniani sijaona kabisa mwanamke wa kufananisha naye. Basi nataka nirudi duniani pia. Nataka nimtafute mwanaume ambaye nilikuwa naye kipindi hicho kwa gharama yoyote ile itafanikiwa kumjua tu. Yaani muda huo maraika akili zake ziliporudi alisahau yote aliyoyafanya duniani ni kama alikuwa amezaliwa upya. Tukirudi mikocheni sikio hafidhi aliwakutanisha wanandoa na yeye ndio alikuwa ni msuluhishaji wa matatizo yao. Baada baada ya kuongea mengi sana wakakumbatiana na kurudisha penzi lao lilo kwa limeingia doa. Siku hiyo waliimba na kucheza rasmi furai kadejea. Robert aliapa kwamba ataacha pombe na ataanza kuchapa kazi kama zamani. Rose hataweza kuisahau hiyo siku aisemana alikuwa kiomba kwa Mungu siku zote siku hii iweze kufika. Nipalipiga goti na kuanza kurudisha shukrani kwa Mungu wake baada tu ya kusikilizwa kile kilio chake. Wewe ndio Mungu ni kuombaye. Naye ukanipa ama hakika wewe ni mkubwa hakuna wa kuabudiwa zaidi yako. Asante sana Mungu wangu. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa saa sita mchana maeneo ya baharini alionekanika maraika akitoka ndani ya maji ya bahari. Muda huo kulikuwa hakuna watu kabisa maeneo hayo ya baharini kutokana na jua kali lilikuwa limechomoza siku hiyo akame vangu nyeo upe tupo utasema malaika wa mbinguni alianza kutembea huko akiwa anashangaa mazingira duniani yani kama ndo malaki ya kwanza kabisa kuwepo huku kifupi ni kwamba alisahau kila kitu kwa mosu yeye maeneo yao walikuwa na mtu alikuwa anauza mihogo ya kuchoma ilibidi malaika asogee hadi pale na kushangaa kitu kilichokuwa kinachoma kwenye jiko lakini hakuna mtu ambaye alikuwa akimuona hmm. kuna alafu nzoti ya marashi imepita hapa ise ndio muza miogo alikuwa anamwambia rafiki yake ambaye alikuwa naye pembeni. Ahujui kama hapa barini wenye bali yao watoka wamepita bana. Yule jamaa mwingine akawa mjibu mwenzie. Basi malaika alizidi kutembea kwa kiwa anaangalia mazingira duniani jinsi alivyo. Kweli duniani dhaifu sasa. Ina maana anuni hata kidogo sasa sinaweza kuwafanya navota kaibu moja kwanza nifanye kitu hapa. Alifumba macho yake kisha kuna vitu alivyosema kimaumo pale pale alibadilika. Akaonekana kama amevaa nguo za kawaida kabisa lakini cha kushangaza nguo hizo zimefanana na za mdada mmoja ambaye alikuwa amepita maeneo hayo muda sio mrefu. Kwa hiyo kumbe jini naye ana sifa kama ya kinyonga anaweza kubadilika kutokana na mazingira na wataka. Sasa baada ya kuwa amevaa nguo za kawaida akaanza kuonekana na watu kutokana na uzuri aliyokuwa nao kila gari lilikuwa lapita mbele yake inapiga hone kama ikiwa ndani kuna mwanaume. Waliopita kwa migundo usisema alijikuta anaanza kusumbuliwa na wanaume. Aise kumbe binadamu ndo anatamaa hivi aise na maana huku kutakuwa na mtu mwenye mapenzi ya kweli kwa, kwa mwenzie kweli. Alikuwa kijiuliza baada ya kuona mambo ya duniani yalivyokuwa naenda. Kuna gari moja ilisimama pembeni yake inaonekana ni gari ya gharama sana. Bila shaka aliyekuepo humo atakuwa mtu mwenye pesa zake. Habari yako dada samani sana. Na hiyo utaweza kuisi mimi uenda ni muhuni maana kawaida wanaume kuna ngao arembo kama wewe huaga wanasumbua sana na najua toka utoka huko umeshasumbulia vya kutosha lakini eh, mimi nina nia tofauti kabisa na hao wengine kwa hiyo kama utojali naomba wengine ndani ya gari tukazungumze Kikwaje jamani kwa maana ya busara sana kiasi cha kwamba unajikuta uwezi kabisa hata ukatao mbili lake na unakuwa na hamu ya kutaka kujua kinachoendelea juu yake Ikabidi malaika ingia kwenye gari na ndipo jamaa akawasha gari yake moja kwa moja wakaelekea maeneo ya posta kwenye hoteli moja hiyo ya tano. Bila shaka hapa ni mahali pazuri kabisa tunaweza kuongea tukaelewana huku tuko tunapata juice. Jamaa huyo mtana shati kabisa ambaye alikuwa kajiazia kifuani ana rangi ya maji ya kunde. Kiufupi ndo uwaga wanaitwa handsome ambaye wanawake wengi wa duniani 
wanapendwa na mama muonekano wao basi okao ameingia dotereni hapo baada ya kukaa na kuanza kunywa juisi jamaa huyo akaanza kujitambulisha kwa majina ni Moses Abeli ni mzaliwa wa Kigoma lakini makazi yangu ni hapa Dar es Salaam na pia na nyumba South Africa shughuli zangu ni biashara na viwanda hapa Tanzania na Kenya na sio najitambulisha hivi kwamba eti nataka kujisifu au vipi bali ah nataka tu nifahamu kwa ufupi tena una bahati maana hapa Tanzania hakuna nijua mimi ni mtu aina gani ila wanazijua tu biza zangu tu jamaa akaendea kutilika tu kwa malaika na kwa wazifa aliyokuwa nao ninavyojua madada zetu wa duniani aisee muda wote huo atasubiria neno moja tu aambiwe na kupenda naye ajibu na kupenda pia <laughs> Akoza naomba nisamee sana kwa kupotezea muda wako pedi naomba tu nikufahamu na wewe japo kwa ufupi tu kisha nianze kuongeza muda wangu la kuita hapa. Ilikuwa ni sema mlaika kujitambulisha. Mimi naitwa Macron. Ni malikia kwenye ima yetu huko mbali kabisa. Na vingine sivijui kabisa kwa nusu. Mlaika aliongea ukweli mtupu lakini mwanaume wake alijua kwamba ni masiara maana ni kawaida tu ya wanawake. Oh, ongela sana malikia na ni kweli kabisa una style kabisa kwa malikia maana ninavyojua hakunaga malikia wabaya ulimwenguni wote ni wazuri kama wewe hivi ila tuachane na hayo kiukweli nilipokuwa nimekuona Macron um bonifaini shtuke sana kidogo maana <laughs> katika kutembea nchi mbalimbali sijaona kabisa mwanamke kukuzidi hakika una style sifa sasa mimi lengo langu nataka kufanya kazi na wewe na kampuni yangu South Africa inahusu masuala ya ulembo na mitindo na Tunajulikana hadi Ulaya huko. Sasa mimi nataka kukufanya wewe utambulike duniani kupitia uzoto wako na tutatengeneza pesa nyingi sana. Muda wote wa malaika alikuwa akisikiliza tu maneno ya mwanaume huyo. Mm, binadamu wa janja janja sana ise. Alikuwa akisema kimo moyo kwa na mtizama kwa makini sana mwanaume huyo. Umeniambia huna simu kwenye gari yangu, uh, kuna iPhone mpya kabisa nitakupa ili tuweze kuwasiliana pia sijui ulikuwa unaelekea wapi ni kupeleka tu na gari yangu. Asa mtu mwenyewe anayemuuliza hajui atana kuelekea. Maana yeye amekuja huku duniani kutembea. Kakaangu, nirudishe tu pale pale nitoa. Tukirudi kwa wachawi ikiwa ni majira ya usiku alionekanika mamalisa na wachawi wenzio akiwa maeneo ya barabarani na ndipo mama mmoja hivi alimpiga na usinge kichwani French kisha akamwambia aende akasimame katikati ya barabara basi msukule huo. Ukajikuta tu kwa unaenda kusema barabarani. Ilikuwa ni majira ya usiku sana. Maeneo hayo hayo likuepo cha yao lilionekana roli moja likuwa na telemsha kibonde ndani yake ukawa na deliver na conductor wake wakiwa wanawahi kufikisha mzigo jiji Dar es Salaam. Sasa yule deliver akiwa kwenye mwendo mkali ghafla mbele yake anaona mtu amesema ikabidi haraka sana akate kuona kumkwepa na ndipo gari likapinduka hapo hapo light kama angejua ule ulikuwa ni msukule tu angemgonga. Ilikuwa ni ajali mbaya sana deleva alirushwa na kondakta wake kwa kiwa polini hakuna msaada wote ndipo wale wanga wakasogea hadi kwa wale majerui wakaanza kuwafanyia kama walivyo kama mfanyia Frank. Wakaacha migomba na kuchukua nafsi zao huku wakiwa wanachekelea kwa kitendo alicho kama kifanya. Marisa Frank itakuwa namtumia kutoa roho za watu leo amefanya kazi nzuri sana. Waga wakichukua meli ya hao watu wanaenda kupika na kuzila nyama. Karuni yao inasema kwamba ukila nyama ya watu siku za kuishi zinaongezeka maana unakuwa umekula uhai wa huyo mtu kwa hiyo siku zake za kuishi unazichukua wewe hivyo ndivyo wanavyojua wachawi na ndio maana kila baada ya wiki wanakula nyama za watu. Tukirudi kwa yule mfanyabiashara tajili akiwa yupo kwenye chumba chake hakuweza kabisa kupata usingizi kabisa mda wote picha ya malaika alikuwa anamjia kichwani ikabidi achukue simu mpige. Makuruni samani sana tunaweza kuonana muda huu kuna mambo Eh msana sana tuweze kuzungumza. Cha kushangaza wakati jamaa huyu akipiga simu kumbe malaika alikuwa yuko nje. Ameshafika tayari. Wala usihangaike mimi niko nje ya nyumba yako hapa njoto. Ulifungulia mlango. <laughs> malaika alikuwa kimjibu Moses baada ya kumpigia simu lakini Moses alianza kujiuliza amefikaje huyo mwanamke na amepajwaje nyumbani kwake wakati akumwelekeza? Ikabidi aende na kumfungulia maana ni kama ni kama dodo limeanguka kwenye kwenye, kwenye mpapai. Karibu sana hapa ndo nyumbani kwangu kuwa huru kabisa tu kufanya lote lile. Alimkaribisha hadi sibleni kwake na, na alisahau kabisa maswali asijui kapajuaje hapa. Mdomo moyo wake ulikuwa ukienda kasi sana kwa na mwanamke mwenye uzuri wa aina yake. Hmm. Una nyumba kubwa na nzuri sana ongera sana. Malaika alisifu nyumba ya Moses kikweli ilikuwa nzuri sana imejengwa kisasa kama nyumba za Ulaya. Ehe niambie sasa ulikuwa unaniitia nini labda? Malaika alianza na swali hilo. Am um, kikweli makuruni ni siwe mnafiki. Mwanzako nimekosa usengeze kabisa nilishangaa kila muda taswira yako tu mbele yangu na moyo wangu pia unaenda kasi sana. 
Sasa wakati Moses alikuwa anaendelea kuongea simu yake ilikuwa inaita tena upande wa video call. Oh, Samani makuruni, hebu naomba nipokee kwanza simu yangu ya kikazi dakika mbili narudi eh. Ilibidi Moses ainuke na kwenda chumbani akapokea simu ile aliyokuwa amepigiwa. Hapo mke wangu, tutaongea tu kesho kuna majukumu ya kikazi na madizi hapa. Alikuwa anaongea naye kupitia video call, alionekana binti mmoja wa kizungu, ndiye alikuwa akiongea lakini cha ajabu malaika naye aliingia kimiujiza chumbani humo akasimama majuma ya Moses kisha akaona angalia mtu ambaye alikuwa anaongea naye bila Moses mwenyewe kufahamu chochote kile. Basi baada ya kuongea na mke wake alikata simu na kurudi sehemu ile alipokuwa amemwacha Mahoruni. Oh, nisamee sana kwa kukuacha peke yako nilikuwa naongea na kijana wangu anayesimamia biashara zangu. Alianza kujitetea pale wakati hajaulizwa chochote kile. Kwa hiyo hii nyumba waishi peke yako na mke wako wapi? Marika alimuuliza huyo mwanaume, "Akikweli kwa sasa ba, bado sina mke, mimi naishi mwenyewe na nimejitahidi sana kuweza kutafuta mwanamke lakini kila nae mpata ni mitihani tu." Moses alimuongopea malaika wazi wazi wakati mwenzie kila kitu anajua. "Umesema una mke na huyu ni nani?" Malaika kabidi anzi, a, anzishe pale pale wakati anasema huyu ni nani? Alijibadilisha na kuwa yule mwanamke ambaye alikuwa anaongea na Moses, yani ukimwona amefanana kabisa na huyo mzungu tena amevaa nguo zile zile alizokuwa amevaa yule mwanamke wakati anaongea na Simo Moses. Mwanamke wako si amefanana na mimi Muda huo malaika anaongea hivyo Moses ashajikojolea muda tu yani. Na alikuwa anataka kupiga kelele sauti ikao haitoki. Alijaribu kuinua mguu wake ili akimbie akajikuta mwili wote hauna nguvu. Acha tamaa wewe mwanaume. Kwa nini mke wako amekosa nini mpaka unatamani wengine? Mbona binadamu mnakuwa hivi lakini kwanza mnajua maana ya ndoa nyinyi au mnaoa ili muonekane nyinyi mmeoa? Sio kila kingacho ni dhahabu. Usidanganyike na uzuri wa mpita njia. Leo nimekusamea ila ukirudia nitakuua. Alipomaliza kuongea hivyo akatoweka pale pale na Moses akabaki akiwa mdomo wazi. Hajui afanye nini. Arisi roho inatoka. Katika maisha yake tokea anze kujitambua kwa hii kabisa kujikojolea. Usiombe ukutane na jina ese. Utaomba ardhi pasuke uingie na ukiwa na pressure unaweza kufa hapo hapo eti. Tukirudi mikocheni mapenzi alipamba moto kati ya Robert na mke wake Rose. Furaha yao ililudi kama miaka ya nyuma pindi wako chuo kikuu. Yaani kadi siku zinavyozidi kwenda nazidi kukuona mpya kabisa mke wangu. Sijuti kabisa ukupata mwanamke mzuri kama wewe. Ningelikuwa na uwezo ningeuza funguo ili nikuweke mfukoni muda wote ni wanakuona. <laughs> Robert alikuwa akiongea hayo kwa kichwa cha mkewe kikiwa kipo kifuani mwake. Mm, wangu. Acha kuongeza chumvi kwa ujacha tu maneno yako tokea tupo shule ya msingi kwa gugu ukiongea sio eti unayo yatoleage pia maneno maneno yako hata nzi akiasikia anajikuta anakupenda yani Wakati wa Robert alifanikiwa kabisa kumsahau chizi wake wa kike Mapenzi yake yote karudisha kwa mke wake maana kipindi kile alijikuta amepoteza kila kitu kwa ajili ya malaika Na hapo alipo ndo kwanza anaanza upya hana kazi wala biashara yote ile anamtegemea mwanamke wake tu. Na tukirudi kwa fizi mambo yalikuwa tofauti kidogo kumbe muda wote huo bado alikuwa na kama malaika. Kuna chumba kimoja hicho haruhusu mtu yote yule kuingia na huaga anaingia yeye mwenyewe yani iko chumba. Ukiangalia ukutani zimebandikwa picha za malaika tu. Yaani katika wanaume machizi kupenda basi hafidhi. Ni moja wapo na siku zote watu wa aina hii hawapatai kabisa mwanamke mwenye mapenzi ya kweli ambaye anayeweza kurudisha upendo wa dhati kama yeye anakuwa anaonyesha upendo wa dhati na ndio maana waswahili husema penye miti hapana wajenzi maskini yeye waga na baki kuwa mshauli tu wa mapenzi ya wenzia lakini kwake yanamshinda tukirudi kwa Malisa na wanga wenzia walizidi kufanya mambo makubwa yasiyopendeza kwenye jamii kipindi hiki kilikuwa ni cha mavuno kila sehemu mahindi yalikubali ilikuwa ulikuwa ni mwaka wa neema sasa kumbe bwana wanga ni watu wabaya sana na wanaga huruma kabisa tena usiombe uwe na shamba limepakana na shamba la mchawi. I say wanachofanya yeye wala hata halimi eneo kubwa. Anaweza kulima loboeka tu alafu wewe sasa ukajitutumua uko hata ika tatu uko. Anakuangalia tu uko ikiwa na kucheka alafu anasubiri siku ya mavuno. Anachofanya anaenda kwenye kundi lake la wachawi anafanya kama alivyokuwa mama huyo kwenye kundi la wachawi aliyekuepo mamalisa. Jamani, wakubwa hebu naombe ni msaada wenu kuna jirani yangu kule Tanga kule amelima heka tatu za mahindi sasa. Sasa akivuna itakuwa ni kosa kubwa sana wakati mimi nimelima robo heka tu kwa hiyo. Msaada wenu unahitajika ni badilishane naye mazao. Mama huyu alikuwa kiomba msaada kwa wanga wenzie. Atumekuelewa? Hai, hatuambie safari hii 
unatoa sadaka gani ili kazi yako iweze kufanyika si unajua utaratibu wetu lakini mzee mmoja ambaye nikiongozwa akauliza hawakuu safari mimi mwanangu ametoka kujifungua tena ndo kwanza kabisa ana wiki kwa hiyo nitawapa haku kajugu changu tu kachanga yani katika kitu ambacho anakithamini wanga ni mtoto mchanga ndo kafala wanayoipenda maana mwili wake unatumika sehemu nyingi sana kwenye masuala ya kichawi hapo swala lako limepita kesho uje hapa na hako kachanga tuanze kazi basi wanga wote wakapiga kivigelegele sasa uwaga wanachokifanya ikifika usiku wanakuwa hapo kwenye nyumba za watu wanaanza kuizunguka ile nyumba mara saba kisha wanaingia wanaingia chumbani boku omelala wanafanya uchawi kisha wanakuchukua na kuondoka na wewe basi wanakusanya watu wengi kweli kweli kisha wanawapeleka kwenye lile shamba na kujikuta akiwa na vuna yale maindi ya yule aliyelima shamba lake kwa nguvu zake na kumkabidhi yule mama aliyetoa sadaka ya mtoto mchanga na wanahakikisha kwamba wanakubakishia mahindi robweka tu ambayo inafanana na shamba la yule mwanga na wanahakikisha kabla adhana ya alfajili haijalia wanawarudisha watu wote waliokuwa wamechukua majumbani mwao na ndio maana siku nyingine mtu unajikuta umechoka hata kwenda kwenye miangaiko yako unashindwa kabisa ni kwa sababu umefanya kazi kubwa sana usiku na unakuta wengine wakiamka wanajikuta wana matope miguuni wale wanakuwa wamechelewa kurudishwa muda wa nguvu za giza unakuwa umeisha wanasahau kabisa kukufuta unarudishwa hivyo hivyo ili wasije kabisa wakanasa njiani tukirudi kwa malaika siku hiyo alikuwa yupo kando kando ya bahari mida ya saa sita mchana jua likali na waka alijiandaa kuingia kwenye maji ili arudi ujenini sasa siku hiyo ndo nikajua baada ya kujiuliza miaka yote kumbe hawa majini ndo hawa hawa tunawaita samaki mtu yani nguva na mimi peke yangu ndo nimegundua hii kitu watu wote duniani na wanasayansi huaga wanajua samaki mtu ni, ni jamii ya samaki kama samaki wengine wa barini kumbe bwana hawa baadhi ya jamii ya majini ndo samaki mtu wenyewe sasa baada ya malaika kuingia katikati yale maji taratibu wakati anazidi kuelekea kwenye kina kirefu akaanza kubadilika upande mmoja akawa binadamu na upande mwingine kuanzia kiononi kushuka chini akawa kama samaki yani inamaanisha kwamba anaweza kuishi kama binadamu akiwa duniani pia anaweza kuishi kama samaki akiwa bari akaanza kuogelea kwa kasi kweli kweli baada ya kubadilika kuwa nusu mtu nusu samaki ama kweli Mungu mwache tu aitwe Mungu maana ile kasi aliyokuwa anapita nayo kwenye maji sijui ni semeje yani akaenda hadi kwenye kina kirefu zaidi akaanza kushuka kwa chini kabisa kisha akafumba macho kuna maneno akayasema mimi hadi leo sijawahi kabisa kuyashika pale pale akajikuta yupo kwenye dunia kwa moja kwa moja akaenda kwenye ile jumba la kifalme kisha akawaita wale vijakazi wake nye mnasema mimi kuna mwanadamu ambaye nilikuwa nampenda napendana naye huko mbona sasa ni uongo kwanza duniani kuna mapenzi ya dhati watu hudanganyana kila siku wanasalitiana wamejaa tu na tamaki ufupi mioyo yao haiwezi kabisa kupenda mtu mmoja sasa imekuwaje mimi nikawa nimependana na mwanadamu aliyejaa usaliti nitawezaje mimi kuvumilia maumivu ya mapenzi mbona naogopa sihitaji kabisa kukutana na huyo mwanaume natamani tu nisirudi tena duniani lakini ni pazuri sana kuna vituko vingi sana duniani inanifanya niona tabasamu tu nikiwa niko huko japo kumejaa ushetani mwingi sana karibia asilimia yote ya watu ni wanafiki sana ukiona unaweza kabisa ukadhani kwamba ni wema lakini wamejaa na husuda kwenye meo yao kwanza hawapendani wenyewe kwa wenyewe hawapendi kabisa kumuona mwingine akiwa anafanikiwa tena inashangaza kabisa unakuta mtu na mkewe mmoja wapo kati yao hapendi kabisa kumuona mwezi apate mafanikio makubwa kiasi anaogopa kwamba wakiachana watatambiana kwa hiyo kila mmoja anataka yeye ndo awe juu ya mwenzi kingine nilichokiona ndoa nyingi ni za uongo asilimia kubwa watu wanao au wanaolewa na watu wasiowapenda hiyo inapelekea ndoa isiyo kuwa na maelewano ndoa yenye usaliti na ubaguzi wa ndugu na hapo hapo ndipo ambapo na uona uzaifu wa mwanadamu maana unakubali vipi kumwacha umpendae kisha aolewe au awe mtu asiyempenda inachekesha sana dunia isiye na mambo sana ila hebu ngoja niende tena nikajionea mambo mengine Maraika alikuwa akiwasimulia wale majini wenzie aliyoyakuta huko alikwenda duniani. Na kuna sana nataka niwaulize kwa nini eti nikiingia kwenye maji ya barini na kuwa nusu samaki na kuwa nusu mtu. Unajua naogopa sana. Maraika nibidi waulize wale wa dada wawili wa kijini. Na kwanza neno jini limetokana na neno maji. Na kwa kuwa sisi tunaishi chini ya maji ndio tukapata neno hilo. Na sisi tumegewa uwezo na Mwenyezi Mungu kuishi kote kote 
iwe duniani au kwenye maji na tuna uwezo wa kuweza kubadilika kutokana na mazingira ndio maana tukienda duniani tunakuwa watu wa kawaida na mungao wetu na uzuri wetu hupungua tofauti na tunavyo kwa toko kwetu yote kutokana kutokana na mazingira ya duniani yamejawa na kiza na vile vile tunavyokuwa kwenye maji tunabadilika kuwa nusu mtu na kuwa nusu samaki maana kwenye maji wenye mji wao ni samaki kwa hiyo tunapokuwa tupo kwenye mji wao lazima tuwe kama wao ni kitu kimoja tu ndicho ambacho tunachoshindwa kuweza kubadilisha ni mwili wote kuwa samaki hicho ndicho kile tunachoshinda na pia kuaga kwetu mtu aki hukumiwa kwa kufanya kosa hutolewa nguvu za kijini na kubakishwa kuwa samaki mtu yani nguvu maisha yake yote na hata ruhusa kabisa kuingia kwenye geti letu ataishia tu hapo barini au aende nchi kavu huko na anakuwa zaifu hata binadamu wataweza kabisa kumvua kama samaki kama samaki wengine wa kawaida tu Yule mmoja alikuwa akimjibu malaika baada ya kuuliza swali hilo Tukirudi huku duniani maisha alikuwa akiendelea siku hiyo Robert alifanikiwa kupata kazi baada ya kuomba nafasi kwa muda mrefu Alipiga simu na kuambia kesho alipoti kazini. Ilikuwa ni hoteli moja hivi iliyoko kando kando mwa ufuku wa bahari. Watalii wengi wanapenda sana kuja kwenye hiyo hoteli kwa kuwa inatizamana kabisa na ufukwe. Mkao wangu hatimaye nimepata kazi ya kuwa manager masoko kwenye hiyo hoteli. Sasa naanza upya safari hapa. Sitokuangusha kabisa mkao wangu. Robert akaonekana kuwa na furaha sana maana muda mrefu alikuwa anamtegemea mkewe tu kwa kila kitu na kiufupi lozi alikuwa vizuri sana kipesa na hadi muda huo sikujua kabisa ana anacho gani serikalini yani yeye ni nani haswa maana watu wengi waliokuwa kwenye idara ya serikali wakiona kitambisho chake waga wanatemeka sana siku hiyo waliamua watoke kwenda kusherehekea kwa kupata kazi walimpigia simu hafidhi na yeye ajumuike nao basi wakaenda kwenye hoteli ile ile ambayo mafanikio Robert kuweza kupata kazi ambayo iko barini siku hiyo walikunywa na kula nyama huku wakiwa na kumbushana mambo ya utoto yani uzuri wake wote hao watatu wamekuwa pamoja kuanzia utoto hadi leo hii Oko pamoja hivyo rafiki wao ni mzuri sana hata wakigombana ni vigumu sana kuweza kusauliana Baada ya kwa muda mrefu Hafidhi aliomba atoke kidogo aende barini kupunga upepo na kuacha wapenda nao wajadili mambo yao basi alitoka hadi pale barini hakutaka hata kukaa kwenye sehemu ya porukushani za watu hivyo alienda mbele zaidi akiwa anatembea kando kando ya bahari hiyo alipohakikisha yuko mwenyewe basi alikaa chini huko akiwa anashikashika mchanga wa bahari huko akiwa anasema nikitazama hii bahari nakumbuka marehemu mpenzi wangu umeondoka bado mdogo sana ulikuwa na malengo mengi sana uliahidi kuyatimiza lakini siku unatoka chuo na kunifuata Zanzibar nije nikuoneshe nyumba ambayo nilikuwa nimejenga ndipo bahari hii ilikumeza nakumbuka mara ya mwisho ulifanikiwa kunipigia na kuniambia kwamba boti yenu inazama nimeshindwa jinsi ya kuweza kusaidia mpenzi wangu naomba unisamee sana lakini wakati akaisema hayo akapata wengi akaisi kama vile mpenzi wake anamuita huko akiwa anaomba msaada kwenye maji. Ujue bahari inatisha. Akajikuta anaingia na kufata sauti alipokuwa anaisikika akazidi kusogea hadi kwenye kina kikubwa sana. Likaja wimbi kubwa likampindua akakosa nguvu ya kujitetea. Akajikuta nazama chini anakunywa maji, ananuliwa juu, akaanza kupiga piga mikono kujitetea lakini nguvu zikaanza kumuishia lakini kwa bahati nzuri malaika Akiwa anarudi tena duniani huku akiwa nusu samaki nusu mtu akiwa anakaribia nchi kavu kwa mbali akamwona mtu kama anazamishwa na jamii ya nguvu yani wale majini walio gewa adhabu na kufanywa kuwa samaki mtu maisha yao yote ilibidi aende kwa kasi eneo hilo na ndipo yule samaki mtu ambaye alikuwa kimzamisha afidhi alipoona malaika anakuja akakimbia maana ametambua kwamba naye kuja yule ni mkubwa na ana nguvu kushinda yeye malaika haraka sana kamshika afidhi akiwa ameshapoteza fahamu na kumtoa hadi nje akamfungua viatu alivyokuwa amevaa pia akamvua na shati kisha akamshika tumbo lake pale pale hafidhi akatapika maji ambayo alikuwa amekunywa baada ya kuzama wakati wa malaika alikuwa ameshatoka kwenye ile ombili la nguva hafidhi alifungua macho yake akaanza kukoa huko malaika akiwa pembeni na wala hata mtambui hafidhi wakati mara ya mwisho ndio mtambui alikuwa nayo wakati akiwa chizi lakini sasa hafidhi alipomuona malaika akashtuka sana na alipata nguvu hapo hapo akainuka usiogope mimi naitwa Husna wakati naogelea zangu nikaona naomba msaada maji yalikuwa yamekuzidi ndio nikaa nimekuja kusaidia hmm. Hafiza akachoka baada ya kusikia mdada huyo anajitambulisha maana akutegemea ayekwani yule chizi wa kike lakini 
alipona amejitambulisha na ameongea vizuri akajua itakuwa sio maana ule chizi kuongea hawezi kabisa pia singeweza kabisa kujua kujieleza kiasi hicho lakini kinachomtia mashaka mbona wamefanana na chizi japo huyu kama vile amezidi uzuri kidogo na ni mweupe sana tofauti na malaika Asante usina kwa kuokoa maisha yangu lakini kwa nini na wewe ulikuwa waogelea huku mbali na ungepatwa na mkasa kama huu ulionikuta mimi anangikusaidia Hafidhi alianza kumuuliza maswali malaika wa kumtega. Ah Mungu tu amepanga leo mimi niongelee huku ili niji kukukoe. Malaika naye alikuwa yupo vizuri kujibu. Uko na ndugu zako labda niende kuwafahamu ni wape shukrani zao kwa kuwa na ndugu mwema kama wewe uliyetumwa na Mungu kuja kuniokoa. Hafidhi akaendelea kumchimba malaika. Mm. Niwaga nikija huko spend kabisa kuja na ndugu zangu. Napenda kuja tu peke yangu ili nipate uhuru wa kuweza kuifurahia bahari. Ila sasa wewe ndio ambao nipeleke kwa ndugu zako ili nikawaambie siku nyingine wasikuache peke yao kama bado wanakuhitaji. Malaika alikuwa kijibu mapigo ya maswali ya Fedhi. Ila sasa hapo kwenye ndugu wa Fedhi ndio kasheshe kukumbuka ndugu aliyokuja nao ni Robert na Rod. Sasa Fedhi aliona kimbreko ile wakati msichana mwenyewe amefanana sana na Malaika itakuwa ni shughuli nyingine. Mimi mwenyewe waga spend kabisa kuja na ndugu. Ila shukrani ni sana sina cha kukulipa husna kama hautojali tu anzishe tu rafiki tu maana Um, inawezekana Mungu aliamua leo atukutanisha watu tusiopenda kuja na ndugu zetu baharini. Walijikuta wote wakiwa na cheka huko natazamana. Kwa hiyo Mungu wangu ni kweli umeniletea huyu mtu baada ya kulia siku zote. Ila kwa nini amefanana sana na malaika? Afidha akaongea kimoyo moyo baada ya kumtazama malaika jinsi alivyokuwa mzuri jamani. Hmm? <laughs> basi ukaendelea kupiga story kwa Fizi akijua kwamba ameokota dhahabu ba, barabarani na alichanga moyo wake umempenda kwa haraka sana mwanamke basi walianza kuongozana kurudi kule mwanzoni karibia na kwenye ile hoteli walikuwa wamefikia upande wa pili na kwa kinalozi walishangaa kuona mwenzao akiwa hajatokea hadi muda huo na simu yake kwa bahati mbaya alikuwa ameacha hapo mke wangu hebu nisubiri nikamcheki hafidhi ukweli tuondoke maana muda wenyewe umezidi kwenda sana Alibidi Robert ainuke na kwenda kule barini kumtafuta rafiki yake. Na wakati wa malaika pamoja na Afidhi walikuwa kija ila walipoka mifika maeneo watu wengi waliamua kuagana. Eh, ila Afidhi ali azima karatasi na peni kisha akamwandikia namba yake ya simu lakini muda huo Robert naye alikuwa na karibia eneo hilo hilo. Haikuchukua muda kama ifika na kwa bahati mbaya sasa au nzuri. Wakati amemfikia Afidhi mahala pale malaika yeye alikuwa ameshaanza kuondoka akiwa amesha akamshuhudia tu mgongo tu wa Macron. Ndugu yangu, naona umeopoa mtoto mzuri tu ila angalia usije kabisa ukatongoza majini shauri yako. Robert alikuwa akimwambia Hafidhi bila kujua mwanamke anayemshuhudia kiondoka ni malaika wake. <coughs> Nashukuru huyu mtu hajaifanikiwa kabisa kuona sura ya Husna. Maana sijui hata ingekuaje. Hafidhi aliongea kimoyomoyo kwa kiwa naondoka wakienda hotelini kumfuata Rose ili waondoke zao. Tukirudi kwa Malisa uchawi ulizidi kumnogea unaambiwa. Akawa anamfanya mwanae Frank kama punda. Alizidi kujua na roho ya ukatili akawa anamtuma msukule Frank aende mtaani akasababisha mauaji. Apandikize chuki kwa watu na hakuna kitu ambacho wanapenda misukule kama kuruhusiwa na mabosi zao kwenda kuzurura. Basi Frank alitoka na kwenda kutembea ulayani na hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa anaweza kumuona labda na we uwe mwanga. Alipongea mtaani alianza fujo zake na kama navojua huaga anapenda sana kula. Akawa anaingia kwenye migawa mtu akiagiza chakula atahakikisha kwamba anakula naye ndipo kuna mgawa mmoja wateja walikuwa kilalamika leo chakula cha mama Kajanga aise akishibishi kabisa pia kila mtu tumbo lilikuwa linamuumba tu baada ya kula chakula iko ambacho walimlaumu wali sana mama huyo bila kujua kwamba kilichosababisha wao matumbo ya ume ni yale mate ya Frank aliyokuwa nadondoka kwenye sahani wakati wakiwa na kula naye chakula. Yaani mama, kulichonifanyia leo sasa Mungu anakuona. Kwanza sijashiba, alafu tumbo liniume muda wote, yani nafanya kazi kwenda choto cha kulipia. Sijui kama nitakula tena chakula chako yani. Lakini tukija usiku wa siku hiyo Lisa akiwa amelala ghafla akashtuka baada ya kusikia kama anaitwa na kaka yake. Ikabidi inuke haraka sana na kutoka hadi Sebleni alipokuwa amesikia sauti yake lakini hakumuona ghafla akasikia sauti kesikika maeneo ya chooni. Ikabidi aende tena kumwangalia lakini akamkosa sasa ikabidi 
aende kumgongea mlango mamake lakini kila kigonga akaona kimya ikabidi afungue mlango na kuingia ndani ikiwa ni majira ya saa usiku kwa bahati mbaya sasa hakumkuta alichangaa sana wakati mida ya saa usiku mama yake ndio alikuwa ni wa kwanza kwenda kulala ikabidi aende kwa kwenye mlango wa kutokea huenda labda atakuwa ametoka nje lakini akakuta mlango kwa umefungwa na fungu ikiwa iko pale pale juu mm. akaanza kumuita mle mle ndani lakini kimya kilitanda ikabidi achukue simu na kuanza kumpigia lakini ikawa haipokelewi wakati huo Malisa yeye alikuwa yuko na wanga wenzio ameenda kumvamia mganga mmoja hivi wa kienyeji anajifanya kuatibia watu maradhi yao lakini ghafla akahisi nyumbani kwake hakupo sawa ikabidi alaka afanye mambo yake ya kichawi na muda huo akatokea chumbani kwake alipofika akabadilisha nguo haraka haraka huko akiwa nasikia Lisa akiwa anamuita jina lake ikabidi aingie uvunguni kisha akaanza kupiga kile Lisa mwanangu cha unisaidie na kufa alianza kupiga kile na ndipo Lisa kwa haraka sana kama ingia chumbani na kumkuta mama yake akiwa yuko uvunguni eh pole mama imekuja tena ndo ndo maana nikaingia huko siku kuona kumbe ulikuwa uko uvunguni hapo ndio ilikuwa hapo na pona ya mama huyo bila hivyo angeumbuka na kwamba mmm mwanangu nyumba ya sasa itakuwa ishaanza kuchezewa haiwezekani ni malaki tandani nafuna jikuta niko chi mama Lisa alizidi kumteka akili mwanaye ndio mama tamaa leo nimesikia marehemu kaka kana nita ningeogopa sana tukirudi kwa hafidhi akiwa nyumbani kwake usiku akaingia kwenye kile chumba chake alichokuwa amebandika picha za malaika ukutani Akaanza kuziangalia zile picha kisha akaanza kukumbuka yule mwanamke aliyeko mkutana naye baharini lakini ghafla akasikia simu yake ikiita akachukua na kuangalia lakini ilikuwa ni namba gani? Halo, mimi husna hapa. Najua umeshtuka eh, lakini huwezi amini ese mimi niko nje ya nyumba yako hapa. Maraika alikuwa akiongea na hafidhi kwenye simu, yani hawa majini bwana. Ukibahatika tu kukutana naye na ukaongea naye mwenzako muda wote, anaweza kuja sehemu yote ile uliko na wala hajari kabisa kama wewe utamtilia mashaka maana Washa zoea kule kwa uwaga anaweza kupotea hapo hapo na kwenda sehemu yoyote anayokuwa anaitaka. Mm, Usina mpaje nyumbani kwangu? Mm? Hafidhi kashtuka kidogo imekuwaje binti huyu amefika kwake. Hafidhi ina maana kwamba ujui kama siku hizi dunia ni kama kijiji. Nimetumia GPS rais kufika kwako kwa kutumia hiyo hiyo simu yako mimi ni mtaalamu sana nimesomea mambo ya mitandao. Malaika alikuwa ni mzuri kujibu maswali ya sasa. Hapo kidogo hafidhi ndo akalizika na kuamini uenda ni kweli. Ikabidi amwambie mlinzi amfungulie mlango mgeni wake. Baada kuingia ndani Hafidhi alikuwa na maswali mengi sana ya kumuuliza malaika. Karibu sana hadi dakika hii sisi amini kabisa kama eti ningekutana na wewe tena. Najua namba yangu ya simu ungeweza kuachana nao kabisa. Jamaa alianza kwa kushukuru. Asante sana. Nisingeweza kabisa kuichana namba yako. Um, mimi ni kiweka hadi waga siwezi kabisa kuivunja tabia hiyo nazo ni binadamu. Alaika alijikuta akiwa anaopoka bila kujijua. Mm, Osina. Acha kunitisha bwana. Sio unavyosema kwamba sisi binadamu wewe ni nani sasa? Hafidhi aliuliza swali hilo huku akiwa anajua kwamba ni mzaa. Mimi nipo tofauti na wengine. Na ndio maana sijiti kuwa ni binadamu. Uliomba tu marafiki na mimi nikakubali sasa kwa nini sasa nikukimbie? Mm, na ndio maana nikafanya kila njia niweze kufika hapa. Malaika alikuwa ni mjanja sana kujibu maswali yake. Kwa hiyo wewe waka wapi na mbona huu ni usiku sana? Ni kwema lakini Jamaa akaendelea kumchimba maswali bibi. Ah mimi hapa mjini sio mwenyeji sana. Nakaa mbali sana ila mdogo kifikwa atapaji watu. Aya wewe unaishi na nani umdani? Ikabidi malaika na yeye amrudishie swali. Mimi naishi mwenyewe nilikuwa na mpenzi wangu lakini amefariki. Oh pole sana. Fanya bwana utafute msichana wewe. Eh ilikuwa ni mwendo wa kuulizana maswali tu. Ah, Tutaweza kumpata mwanamke wa kuanda tatizo. Wengi hawana mapenzi ya kweli. Afidhi alikuwa akiongea huko moyoni akisema kwamba ya mlembo huyo atakuwa tayari amemzimikia la. Wakati anaendelea kuzungumza ghafla Hafidhi alishikwa na haja ikambidi amwache mgeni wake na kwenda chooni. Sasa wakati malaika akiwa ameachwa pale yeye hakutaka hata kukaa akaanza kuzunguka kwenye nyumba hiyo. Akafika hadi nje ya chumba kile alichokilichokuwa bandikwa picha zake hisia zikamjia na kutaka kufungua huo mlango. Naona bana. Mhm. Wakati anataka kufungua tu pale pale afidha kama itokea. Oh, Husina, nisha rudi. Hebu njoo tu endelee na mazungumzo yetu hapa. Na hiyo ndo ilikuwa salama yake kwa kweli maana angeingia alafu angekuta zile pages nyingi kwa aji. Afidhi miskai tena naomba tu kuondoka tutaonana siku nyingine. Yaani muda huo anaotaka kuondoka malaika ilikuwa ni usiku wa manane. Mm, Husina rafiki yangu. Mbona muda umeenda sana kama umechoka chumba cha kula kipo? Usijisikie hapo nyumbani. Nikabidi afidhi ajaribu kumuomba asiondoke maana muda umeenda sana. Wala usijali kuhusu mimi. Nitaondoka kama nilivyokuwa nimekuja. 
Tani majibu ya malaika kama utakuwa ni mtu makini utagundua kabisa kwamba huyo sio mtu wa kawaida. Lakini kwa haraka haraka utahisi kwamba ni maneno ya kawaida naongea. Basi kabidi amsindikize hadi getini maana alikataa hadi kusindikizwa na gari na baada ya malaika kutoka nje hafidhi na yeye akarudi ndani. Hivi mm, msichana ni wa kawaida kweli? Au ni mzimu wa malaika umekuja na uenda malaika ameshafaliki maana simuelewi? Alikuwa kijiuliza baada ya kurudi ndani lakini nafsi ikamwambia alichokuwa amekifanya sio kizuri kwa nini amempusu binti wa kike akamwacha ameondoka muda huo peke yake. Ilibidi afizi atoke haraka haraka muda huo amkimbilie malaika kama vipi aweze kumsindikiza mpaka kwake au amrudishe ndani. Ilikuwa ni muda mchache tu ambao kawaida akitoka lazima muone maana alikuwa akitembea kwa miguu lakini ikawa ni tofauti. Afizi alipotoka nje kuona hata unyoya wa mrembo huyo na ukiangalia mta huo hakuna uchochoro wote ule wa kusema kwamba eti akunje kona. Yaani zilikuwa zimepangana nyumba tu za kifari. Huyu mm. binti. Atakuwa anakaa nyumba hizi hizi au na atakuwa ananijua mimi vizuri kabisa tu na ndo maana aliweza kuja kwangu bila hata kumwelekeza. Ikabidi afidhi amini hivyo lile wazo la kusema kwamba uenda ni jini lilikuwa halipo kabisa. Tukirudi kwa maraika usiku huo alipokuwa ametoka pale tunamuona yuko baharini lakini ghafla wakatokea majini wenzie tena siku hiyo walikuwa wengi sana ilishangaza kweli kweli yani kama unabahatika kwa bahati mbaya tu kuwaona muda huo aise unaweza kabisa ukafa siku sio zako kwa uonga tu bila shaka wote mlioko mnapaswa kuja leo mmefika huu ni usiku wa manane na muda huu binadamu ni muda wake wa kupumzika na kupisha viumbe wengine kama sisi kuweza kufanya mambo yetu Haya, natoa ruksa muende mkatembee kila mtu anapopajua ila tu msije mkaleta matatizo. Malaika ndo alikuwa akitoa amri hiyo maana yeye ndo alikuwa ni kiongozi. Kumbe bwana, waga majina napenda sana kuja dunia yetu kutembea. Ujue Mwenyezi Mungu sio mwenye upendeleo, japo amewapa nguvu na na ameipamba dunia yao kwa utajiri mkubwa sana wa dhahabu lakini bado dunia yetu imeonekanika ya kivutio sana. Viumbe wengi wanapenda kuja kwenye dunia yetu na sio majini peke yao zipo sayari nyingine zenye viumbe wa ajabu huaga pia wanakuja duniani kutembea na kuiga mambo mengi sana ambayo tunayafanya na kuyatengeneza na viumbe vyote hivyo vishajua kabisa kwamba muda wa usiku sisi binadamu tunakuwa tumelala hivyo ndio muda mzuri wao kuweza kuzunguka duka katika dunia yetu basi wale majini wakawa wametoka kwenye ki, kwenye himaya ya malaika wakaanza kuzunguka mtaani na kama unavyojua sisi binadamu tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Amefanya kila mtu anakuwa na tabia yake. Wengine wacheshi, wengine wa pole, wengine wana roho mbaya, na wengine wana roho nzuri. Ndivyo hivyo hata kwa majini pia. Kila mmoja ana tabia yake sasa. Ikawa kasheshe huko mtano naambiwa. Na ndio maana kila siku watu husema usiku sio muda mzuri wa kutembea. Maana unaweza kukutana na mambo au kupaswa kabisa kukutana nayo. Ndicho kilichotokea kwa dereva mmoja hivyo dadala pamoja na kondakta wake mida ya usiku huo sana wakati wakiwa wanaenda kulaza gari yao njiani anakutana na wanawake kama nane hivi wakiwa wamevaa magauni yanayofanana ndipo konda akaanza kusema mwamba wazaramu wao wametoka kwenye shughuli hebu tuwapakie tu tupate pesa ya supu asubuhi ase basi dereva alisimamisha gari akawapakia wale wanawake nyi wazaramu mnaenda wapi acha mna bahati ase maana hii ndio gari ya mwisho kabisa mngetembea kwa miguu yani yule konda akaanza kuwatania tunaenda huko huko mbele mnapoenda nyie Mwanamke mmoja akajibu na ndipo Konda akaanza kuchukua na uli sasa kila mmoja akawa anatoa shilingi elfu kumi. Ndipo Konda akaanza kupaniki. Asi jamani si ningekata kwa mmoja tu eh? Sasa ilibidi Konda aende mbele kwa dereva wake kuomba chenji na muda huo wakati akiwa nageuka baada ya kuchukua chenji cha ajabu hakuona mtu yoyote kwenye ile gari. Walikuwa wametoweka. Eh bwana we. Walizima gali kisha dereva na konda wake walikimbia na kuliacha gali hapo hapo. Sasa kumbe wale majini wala hata kuondoka. Walikuwa mle kwenye gari ile walifanya tu miujiza yao wakao haonekani. Walianza kucheka mmoja akasema, "Ama kweli binadamu ni dhaifu aise na ni waoga sana yani." Basi hivyo vitu wanavyokuwa wanafanya uoga wanafurahi sana. Na ndio maana wanapenda kuja duniani kutufanyia si vituko. Wao ndio fura yao. Upande wa pili kuna jini mmoja akawa anapita maeneo ya Sinza akaona kuna sarudi ya kiume hivi. Kuna mtu akawa ananyolewa mida hiyo ya usiku akasimama na kushanga kwa muda mrefu sana. Badala jamaa ambaye alikuwa akinyolewa kumalizwa na kuondoka na yeye pia akawa ameingia mle saruni. Alikuwa ni jini wa kiume akamuuliza yule kinyozi, "Vipi unaweza kunywa hizi nywele zangu na ukazimaliza?" Yule kinyozi akajibu kwamba naweza maana ndo kazi yake. Basi yule jini 
akakuwa nyekiti na kuanza kunyolewa sasa cha kushangaza yule kinyozi alianza kunyoa upande mmoja wa kichwa kisha akaja upande mwingine baada ya kurudi upande alikuwa ametoka ili asawazishe akakuta nywele zimerudi vile vile apapo yule kinyozi mkojo ulimshika ashajua kabisa kama huyo mteja sio mtu mzuri asema naenda kukojoa na hudi saivi yule kinyozi ilibidi afanye ujanja ili akimbie Sikiliza kijana, sio peke yako mwenye uchungu wa kutafuta pesa. Nye mshatengewa muda wenu wa kuweza kufanya kazi. Hii mida mingine ni ya viumbe wengine. Yule jina kaongea maneno hayo kisha akatoa shilingi 1000 na kumlazimisha yule kinyozi achukue kisha akatoka. Basi yule kinyozi baada ya yule jini kutoka nje ilibidi na yeye pia atoke kumchungulia lakini hakumuona mtu. Basi pale pale akasahau kufunga ofisi akati mkambio. <laughs> Tukirudi huko kwingine kuna wale majini wenye huluka ya kujamiana huaga wanaingia kwenye kwenye vyumba vya watu waliokuwa melala na kumbe huaga nao pia wana kitu kinawazuia kufanya mambo yao kwa mtu yoyote kama ukiwa kabla ya kulala ukaomba dua basi akifika jini pale uliporala anaona moto tu lakini sasa akikuta umejilalia tu bila kumuomba Mungu wako akulinde na mabalaa ya usiku anakufanya kama alivyofanya jamaa mmoja akiwa melala kuna e, kuna jini wa kike akaingia ndani alianza kumtamani yule lilala basi alicho kifanya kutamani akasema kisha akamnyoshea kidole yule lilala kisha akapanda kitandani na kukumbe ukiwa umefuata na jini mnaoita jini mahaba basi anakufanya wote ukiona jamiana na mtu mpenda ili tu ulete ile hisia ya kweli kabisa na pale mnapokuwa mnaanza kufanya tendo Unakuwa upo macho kabisa lakini unakuwa umezubaishwa tu hujui chote kile kinachoendelea. Na uoga wanapenda sana kujamiana na binadamu. Maana tuna vitu vya kipekee sana ambavyo wao hawana sio kwa mwanamke wala kwa mwanaume. Na ndio maana jini akitokea kukupenda hataki kabisa uende kwa mwingine. Yupo radhi kabisa hata kuwa ili tu apiganie pensi lake. Na yupo radhi akupe chochote kile unachokitaka ili tu ubaki naye lakini sasa ukimsariti okay, Atakacho kufanya ni kukomoa tuna kamwe hautokuwa na uwezo wa kuwa na mahusiano mengine. Basi ilipofika mida alfajili wote wakakutana pale baharini na kuhakikisha kwamba wote wametimia ndipo wakawa wameingia kwenye maji na kugeuka samaki mtu yani nguva na kuanza kuelekea kwenye kina kirefu cha maji. Kwenda chini na ndipo kwenye geti lao la maajabu la kuingilia. Lakini wote wakaondoka isipokuwa malaika ye alibaki pale baharini. Na kutaka kuondoka kuna kitu kilikuwa kimeanza kumjia kwenye ufahamu wake na alianza kujiuliza. Mbona amekutana na wanaume wengi sana toka aje hapa duniani kutembelea lakini alipokutana na afidhi kidogo amehisi tofauti fulani hivi hata kama akitaka kumfanyia vituko moyo wake ulikuwa hautaki kabisa ni nani yule? Baada ya kufikiria hayo pale pale kuna maneno akayasema akajikuta yupo nje ya nyumba ya afidhi. Muda huo afidhi naye alikuwa amevaa nguo za mazoezi na kama kawaida yake uwaga akiamka asubuhi uwaga nakimbia mchaka mchaka basi wakati akiwa anafungua geti ili atoke kama ndoto vile akamwona malaika kama misimama akijiandaa kubunyeza kitufa cha kenge. Wao usna. Karibu, yani kama Mungu tu kaniambia leo chelewa chelewa tu kwenda kufanya mazoezi kuna rafiki yako asiyependa kwenda na ndugu zake bicha na kuja. Afidhi aliposema hivyo wakajikuta wakicheka na tokea malaika aje duniani akiwa kama jini amekutana na wanaume wengi sana ajawahi kabisa kucheka nao lakini alijikuta Hafidhi na mchekesha. Alikaribishwa ndani ilibidi Hafidhi asitishe as kwenda mazoezini baada ya mgeni wake kufika. Vipi usina kosa mkaje na utoka kwa ni kwema? Ilibidi Hafidhi anze kuuliza. Ya. Mimi nimeamka salama na usishangae mimi kuja muda huu hapa kuna ereni yangu nimeangusha umdani. Malaika libidi atumie ujanja kudanganya maana sijakashtukio. Eh, hivi unasema waishi wapi na unaishi na nani? Afidha kaanza kumchimba mwanamke wake ili ajue ni nani haswa maana amefanana sana na chizo hiki. Um, mimi naishi maeneo ya baharini huko. Pia nina ndugu wengi tu siku ikifika nitakupeleka kwa ndugu ukawajue. Hivyo hivyo ndivyo alivyojibu malaika. Ah, nashukuru sana kufahamu usi na nasikia furaha sana kuwa na rafiki kama wewe. Karibu sana. Karibu nyumbani kwangu. Ukiwa humu jisikie kabisa kama upo kwenu. Asante Hafidhi kwa nini nyumba yote hii unaishi peke yako na kwa nini hadi sasa jaoa? Hafidhi na yeye aliulizwa swali. Am um, nilitaka kumuoa ameshapoteza maisha na nilitokea kumpenda tena ametuweka kwenye mazingira kutanisha sana. Basi malaika akajikuta akiwa anamkumbatia Hafidhi kwa kiwa anampa pole baada ya kumuona. Amemkumbusha machungu ya kufiwa na mpenzi wake. Lakini sasa likawa ni kosa kwa Hafidhi yani jinsi alivyokumbatiwa zile chuchu za malaika. 
Zilipo kwa zimegusa kifuwa ni kwa kia kaona utofauti mkubwa sana Mwili hote ukabadilika na kuingia kwenye hisia nyingine kabisa moyo wake ukaanza kuenda kasi Akajikuta kia mezu batu Oke okay, akimangalia mtoto mzuri Waya fedhi Mbona kama upo sawa Jani alivuambiwa hivu ndo kabisa kaanza kwenye shitukia <laughs> Apana aniko sawa tuila Naomba unikumbatia tena maana nimeona utofauti mkubwa sana ni Olivia kumi nikumbatia ni kajisi mwili wangu umepoa kabisa hisia na machungu yote yaliisha tu muda huo na sikutamana tu niachie eti Hafidhi alijikuta akiwa analopoka maana sio kosa lake ni kweli yani kabisa yani ukibatika ukumbatiwa na jini lazima tu utapagawa kwanza au tutamani kuachia lazima tu utachizika ni kosa kubwa sana maana utakuwa ukikaa unalifikiria tu kumbato lake pole sana hafidhi ni kosa langu tu kukumbatia mimi waga ndivyo nilivyo naweza kufanya kasao kila kitu kwa kumbato langu tu ya vitu vingine malaika analopoka tu bila kujua kwamba mtu anaweza kumfikiria tofauti mm, kwani wewe ni mtu wa tofauti mpaka iwe hivyo hafidhi alijua malaika anatania tu na ndo maana na yeye akauliza lakini sio kwa kumaanisha sana eh hey, mimi tofauti na wasichana wengine ila tuachane nayo kuna kitu nataka kukuambia lakini asita kama sijui utanichukuliaje ila nimefurahi sana kuona rafiki kama wewe Maraika alitokea kumwamini sana hafidhi. Akajikuta tu damu zinaendana na mwanaume huyo mpaka akaanza kujiuliza kimoyo moyo. Au mwanaume mwenyewe ndo huyo ambao alikuwa anasema kwamba nilikuwa naye kipindi hiko nikiwa chizi. Lakini kama ngilikuwa ni huyo siangisha nijua na kuniuliza. Wakati Maraika akiwa anawaza hayo hafidhi naye akawa anawaza. Ama kwa duniani watu wawili wawili. Maana amefanana kabisa na Maraika, yani nikasema nikisema nimweleze hapa anaweza kaogopa na itabidi zile picha kule nikazitoa sizione kabisa. Yaani muda wote jikuta wote wakiwa wamekaa kimya. Maneno ya kuongea alikuwa ameisha. Ngoja basi nikakuandalia chai mgeni maana nina tabia mbaya kweli kweli naongea hapa mpaka najisahau kabisa kwamba huu ni muda wa kupata kifungo kinyo. Wakati anaenda jikoni kuchemsha chai malaika naye alinuka na kumfuata hafidhi jikoni. Alipofika ali, uh, akaona trailer mayai si akaanza kuvunja moja baada ya jingine na kunywa vile vile akiwa mabichi. Hafidhi akashtuka na kushangaa baada ya kumuona akiwa na kunywa ile mayai. Unashangania ya fedha. Sisi kwetu haya ndivyo tunavyofanyaga yanasaidia mwili wako kuwa laini na mzuri wakati wote. Ni kweli kabisa anachokisema malaika maana kule ujinini waga wanapenda kunywa mayai mabichi na hiyo ndo kama makeup. Makeup yao haswa majini wa kike ndo huyapenda sana mayai. Tukirudi kwa Robert siku hiyo ndo alienda kulipoti kazini kwa mara ya kwanza kwenye hiyo hoteli. Wafanyakazi wote walikusanyika kwa ajili ya kuweza kutambulishwa mfanyakazi mpya na mpe ushirikiano wa kutosha. Mm. Ni bonge la hand sana wese. Nitahakikisha kwamba anakuwa wangu. Kuna msichana mmoja wa Kipemba ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa hapo alikuwa akimwambia mwenza, mm, "Choga ngo." Wese umesema uweze kabisa kutoka na mwanaume anayefanya naye kazi moja. Yule mwenzie akamjibu huyo mwanamke wa Kipemba, mm, "Ni kweli ndio ilikuwa ni yangu lakini kwa huyu kaka kaise nimeshindwa kabisa kujizuia sijui hata kwa nini." Maskini binti wa Kipemba kwa mara ya kwanza kabisa kukamuona Robert katokea kumpenda. Asa alipomaliza utamwisho binti ikabidi amfuate Robert na kuanza kuongea naye. Eh, karibu bosi kwa majina anaitwa Farhan Bashir. Uh, okiwa na shida yote na kama kuna kitu ambacho ukifahamu basi usite kabisa kunifata na kuniuliza mimi ndo nitakuwa ni mwenyeji wako bosi wangu. Farhan alikuwa ni msichana mzuri kweli kweli. Kwanza alikuwa na macho fulani hivi. Akikutazama na zuka kisa mikuzimikia pia amejaliwa sauti ya kimaaba. Akiwa anaongea yani hapo kazini karibia wanaume wote walimtongoza lakini amewakata ni binti mwenye msimamo sana pamoja na uzuri wake maana watu husemaga wasichana wazuri ndo asilimia nyingi hawajatulia kila mwanaume kwao wanachukua na yote ni kutokana na vishawishi anavyokuwa anavipata anajikuta wako na shindo kujizuia asante sana Farhan kwanza una jina zuri kama jinsi ulivyo na shukuru sana kwa ukarimu wako Roberta kumshukuru binti huyo na muda huo wafanyakazi walikuwa wakishangaa kwa mara ya kwanza kumuona Farhan akitoa tabasamu lote kwa mwanaume Upande wa pili Hafidhi baada ya kupiga stori sana na malaika aliomba kuondoka na kumwacha Hafidhi. Akijilaumu kwa nini hakumtamkia neno na kupenda binti huyo? Anashangaa kwa nini amekuwa mdhaifu namna hiyo? Malaika naye muda huo alirudi kule bichi alikuwa anataka aanze safari ya kurudi ujinini na waga anapenda sana kuja bichi hiyo hiyo ambayo Robert anafanya kazi. Malaika akiwa kando kando ya bahali akaanza kujisemea kimomo. Uko wapi we mwanaume? Ndiye kupenda. Mbona nimezunguka kote sija kuona mpaka nimekutana na mwanaume mwingine mkarimu au ndo yeye lakini nimeambiwa ndipo kama nikikutana na wewe moyo wangu utaenda kasi na hisia zitakuja. Lakini huyu uliyekutana naye moyo wangu haukwenda kasi japo kwa mbali namfikiria. 
Upande wa pili alipofika jioni Robert akaona atoke hotelini na kwenda kabisa barini angarau kuponga upepo wakati akiwa anatoka yule farehani akamuona kaanza kumfuatilia Robert kwa nyuma. Mwanamke wa ndani ya siku moja tu ametokea kumpenda kupitiliza Robert. Muda huo maraika naye alikuwa kwa mbali kama ameanza kuingia kwenye maji kwa kutembea huko akiwa na mawazo. Asa Robert naye alikuwa akienda maeneo Hayo hayo kwa mbali akamwona malaika akiwa anaingia kwenye maji lakini hakumfahamu kama ni malaika. Maana ilikuwa ni kwa mbali kidogo na na yule jioni mshana tunataka kuzama akaanza kumkimbilia. Maana majini wanapoingia kwenye maji yakishaanza kufika kwenye maeneo ya shingoni ndo anaanza kubadilika na kuwa samaki mtu. Muda anaobadilika ukimuona unaweza ukajua kabisa kwamba anaomba msaada kama anataka kuzama maana mikono anakuwa na ilusha juu kisha anazama na kuibuka. Sasa Robert alivyokuwa akishuhudia alijua kabisa binti wa watu anazama ilibidi haraka sana ingie kwenye maji kwenda kutoa msaada huku nyuma naye Farhan na ye baada ya kuona vile akaingia kwenye maji kumfata Robert. E bana ye. Wakati wa malaika alikuwa akijibadilisha na kuwa samaki mtu Robert naye alikuwa akikaribia lakini haikuchukua dakika malaika akawa samaki mtu na kuanza kuyapiga maji kuelekea mbele kwa kasi ajabu. Wakati wa Robert alijua binti wa watu atakuwa ameshazamishwa chini ikabidi asogee kwenye kina kirefu kwa bahati mbaya sasa maji yakamzidi na akajikuta akiwa anazamishwa yeye ila muda huo Farha naye hakuwa mbali na kama unavyojua watoto wakipemba bwana kwa kuchezea maji ndio wenyewe basi alipiga maji kwa haraka na kumsogelea Robert kisha kama amemshika na kuanza kutoka naye nje huko Robert akiwa amesha kunywa maji ya bahari ya kutosha akatolewa hadi nje Farihati akaanza kumbinya kwenye tumbo ili atapike maji alikuwa amekunywa lakini wapi ikabidi sasa apeleke mdomo wake na kuvuta hewa kinywani kwake na ndipo akaanza kukohoa na kutapika maji pole bosi usingechukua uamuzi wa haraka vile ungechunguza kwanza kama ni kweli alikuwa ni mtu maana mengine yalikuwa ni machunusi tu yanakuwa nataka tu damu yako We uone kabisa ulivyofika pale hukuona mtu yote ule Farihati alikuwa akijaribu kumuelezea Robert. Asante sana kwa kunisaidia ise. Kumbe barini kuna vitu vya ajabu aseke aseke. Robert akamshukuru Farihati kisha wakaanza kukaa na kupiga story. Bosi, unaisha wapi kwani? Mazungumzo yalianza. Mimi naishi maeneo ya mikoche ni bii. Je, unaisha wapi? Robert alirudisha swali. Um, mimi naishi maeneo ya huku huku uh, Masaki. Naambia bosi wangu, waishi na nani huko mikoche ni? Farihan alianza kudadisi. Ah mimi kwanza usinite bosi bwana, nite tu Robert. Nitajisikia vizuri. Mimi nimeoa naishi na mke wangu. Ilo jibu la mwisho ndilo likamvunja nguvu Farhan. Alitamani kusikia Robert anaishi mwenyewe. Alitamani asingeuliza hilo swali. Wao waishi na nani Farhan? Robert akamuuliza Farhan, "Ah mimi naishi na mama yangu tu." Wakati Najibu akachukua mchanga na kumpaka Robert kichwani, alianza uchokozi. Lakini Robert naye Alijibu mapigo akachukua mchanga na kumpaka shingoni. Wakiwa peke yao wakaanza kukimbizana wakijikuta kwa mshajisao kabisa jua likuwa limezama. Farikan alianza kuhisi balidi akawa natemeka. Ah. Polisi ndio wasi basi kubadilishe nguo na muda ushaenda wa kurudi nyumbani. <coughs> Robert anashindwa kutembea. Farian alianza kumtega bosi wake huyo akaanza kudeka huko akiwa na toile sauti yake nyororo. Basi Robert ikabidi ambebe mgongoni na kuanza kuondoka. Farhan Alijisi raha sana kwa mara ya kwanza na beba mgongoni na mwanaume. Eh, akaweka shingo yake kwenye bega la Robert kwa kesema. Asante sana kwa ukarimu wako hakika sitokusahau. Mrembo huyo alijikuta akiwa anaropoka tu. Kauna haja ya kunishukuru mimi. Tunatakiwa nikushukuru kwa kuweza kuokoa hai wangu. Usinge kuwa wewe. Ningezama na kufa maji. Wakati wakiwa wanaongea wanakaribia hoteli ni kwao huku kigiza kiwa kimeingia. Moja ni kushusha hapa Farhat maana wakituona hapa watatuhisi vibaya kwa hiyo wewe tangulia mimi nitakuja. Farian akashuka mgongoni na kuanza kuenda lakini alipokuwa amepiga hatua tatu mbele akarudi tena walipokuwa alipokuwa msimama Robert kisha akaenda sikio na kumnongoneza kitu. Nitakomisi Robert. Hilo ndo neno lililokuwa limemrudisha kisha akaanza kuondoka tena huko akata basamu yani tabasamu la Farian utatamani ulione muda wote maana anavedimpose vizuri Robert. Alipofika hotelini akamfata rafiki yake na kuanza kumhadithia Eliojili. Shogango, siku ya leo sitakuja kuisahau. Kumbe kupenda mtu kuna raha yake tena kama mtu mwenyewe pia unayempenda naye pia akakuonyesha upendo. Alianza kumwambia rafiki yake, "Unamaanisha nini Farian? Mbona sijakuelewa? Msichana huyo akuelewa Farian anakuwa anamaanisha nini?" Mwanza kusindikwa na bosi Robert, tulikuwa tunaogelea kule. 
tumecheza sana. Mwendo wa kubebana tu. Kwanza hataki kabisa ni muite boss. Anataka ni, ni muite jina lake yani. Ndio najisikia raha. Farihani alianza kusimulia kuku akiongeza chuvu ile mradi tu ajifariji. Na ndio kawaida binadamu hupenda sana wakiwa wanatoa taarifa lazima ataongeza uongo tu ili kupendesha mwongezi yake. Wakati wakiwa naongea Robert naye akawa anaingia. Si umeona? Si umeona shogangu. Bosi nguo zake zimeloa. Alafu nigusa na mimi hapa. Nilivyoloa. Yaani mimi nishakwambia ni kiamwaga langu mimi sishindwagi. Farihani alionekanika mwenye furaha sana siku hiyo. Na vitendo vilikuwa navifanya unaweza kabisa kasema ni mwanamke ambaye hajatulia yani malaya lakini huwezi amini katika vitu alivyokuwa navichukia ni kuwa na mahusiano aliogopa sana kuumizwa maana toka akue na kufahamu mambo ya mahusiano anashuhudia tu watu walivyokuwa nalia wengine hadi kujiua kabisa kwa sababu ya mapenzi hivyo alikuwa akiogopa sana wanaume na wote aliona kwamba ni waongo lakini alivyomwona Robert alijikuta akiwa amezama mazima yani maana bana Basi muda wa kuondoka kazini ulifika Robert alienda moja kwa moja kwenye gari yake wakati akiwa anafungua mlango hapo hapo Farhan akafika. Zamani boss oh, sorry uh, ni Robert nilikuwa nahitaji namba yako ya simu kama utojali. Mwanamke huyo alipagawa kweli kweli na ndio ubaya wa kuchelewa kuyajua mahusiano unakuwa ni msumbufu kweli kweli. Yaani nafanya mambo kama ya mtoto wa shule ya msingi waliokuwa wameanza kuota vichuchu. Bila samani wewe ni mfanya kazi mwanzangu kwa hiyo sio mbaya ukawa na namba yangu. Walibadilishana namba wakati Farhan yani akiwa anaondoka Robert akiwa yuko ndani ya gari yake akapiga honi akiashiria kumuita Farhan. Ingia kwenye gari ni kusindikize kwenu si umesema kwamba sio mbali na hapa. Robert akampakia kwenye gari binti huyo wakipemba bila hata kujua matendo hayo anayoyafanya yanazidi kumpagawisha mtoto wa watu jamani. Alitamani hata chozi limdondoke eti. Jamani ukaka mkiwa na faidi hadi namuonea donge ni sijui hata nifanye nini mie jamani. Alikuwa kisema kimoyo moyo akiwa yuko ndani ya gari maana wote walikuwa kimya ma neno ya kuongea aliisha kabisa. Haikuchukua muda walifika hadi nje ya mjengo wa kina Farhan. Um, hapo ndo kwani ni pazuri sana ise ila sitaweza kuingia Farhan nitakuja kumuona mama siku nyingine. Farhan alikuwa anamlazimisha Robert waingie ndani lakini muda ulikuwa umeshaenda ilibidi aweke gia kwenye gari yake na kuondoka lakini huku nyuma Farhan alibaki na furaha sio kuwa na kifaa na kaingia ndani na kumkumbatia mama yake kwa furaha kweli kweli eh eh mwanangu vipi tena umepandishwa chooni ni maana sio kwa furaha hiyo eh hmm? mama huyo alikuwa anaongea rafudhi ya kipemba kama ilivyo kwa mwanae eh, hapana mami ile ndoto yangu ninayo kwa na yota kila siku naona kabisa huo ndo mwisho wake mbona sikuelewi eti umekuna mtu ambaye nimetokea nimetokea kumpenda ati eh Anaikosha roho yangu hatari eti. Mimi napenda tu navugua na ongea kwa mkutano wa watu. Tukirudi huko ujinini malaika akiwa yupo kwenye falume yake anamfuata bibi yake na kumuliza kitu bibi yangu. Mfano bibi damu anabatika kukuona pindi unavyobadilika inakuwaje. Ile ndo swali aloka ameuliza malaika baada ya kuisi kuna mtu alimuona pindi lipo kwa kibadilika na kuwa samaki mtu. Huyo huo ni mwiko mkubwa sana. Na kama mtu anafanikiwa kukuona unavyobadilika huyo mtu anatakiwa auawe kabisa staili kabisa kwa duniani. Atakuja kuleta balaa kubwa sana. Ando majibu ya bibi huyo. Ikabidi malaika atoke nje na kuanza kufikiria atampataje yule mwanaume aliyemuona ili amuue. Na mwanaume mwenyewe si mwingine ni Robert. Tukirudi kwa Farhani usiku huo hakupata usingizi kabisa alianza kufikiria jinsi alivyobebwa mgongoni. Akachukua simu yake na kutaka kutuma ujumbe lakini akawaza kwamba jamaa anamke sije kabisa akapokea mwanamke lakini bado moyo ulikuwa ukimsukuma tume tu hata ujumbe kidogo tu kama atakuwa macho basi asikie sauti yake boss kuna shida imetokea akatuma ujumbe huo kwenda kwenye simu ya Robert na bahati nzuri jamaa naye hakumelala bado alikuwa na kazi ya kutafuta masoko kwa ajili ya hoteli yao iweze kuwa maarufu Robert alipo na ujumbe ikabidi apige simu vipi farani kwema nimeona ujumbe wako hapa eh sasa mrembo huyu alivyopigiwa simu akaisi kama dunia yake peke yake sasa hivi. Asamani Robert kwa kusumbua nilitaka tu kujua kama ulifika salama. Yaani fali hati ki kweli msumbufu eti. Um, nilifika salama kabisa. Kwa na amani basi nikutakia usiku mwema. Robert hadi muda huo hakuhisi chochote kama mwenzake ameshapagawa juu yake. Tukirudi kule barini tunamuona malaika akiwa anarudi tena usiku huo huo kwa lango la kum kwa lengo la kumtafuta aliyemuona wakati akiwa anajibadilisha na amekuja kwa lengo la kumuua. 
je maraika tamua Robert na mrembo Farihat ataweza kuliteka penzi la Robert eh hey, wewe tunaleo kufuatilia msikilizaji bado tupo katika pati ya pili na tutakuwa na pati ya tatu na kama nataka kuipata pati tuta sasa hivi eh, ingia pale ndani ya Android application inaitwa SMX app au tucheke kupitia WhatsApp nambari 0677062012 ili kuweza kujipatia pati ya tatu bila kusubiri tunaendelea Tukirudi kama Malisa akiwa na uanga wenzie. Siku hiyo kulikuwa kuna mnada, yani ni soko la wachawi. Waga wanauziana vitu vinavyohusiana na mambo ya kichawi. Ndipo mzee mmoja akapanda juu na kuanza kunadi kitu chake anachouza. Washiriki na wenzangu, uh, mimi nimesimama mbele yenu hapa na uza pembe ile hapa. Kazi yake kama una biashara yako mfano, unauza maandazi alafu pembeni pia kuna wenzio wanauza basi hili pembe litakusaidia wateja wote wakaja kwako litahakikisha kwamba maandazi yako kwanza yaishe ndio watafata wengine kuuza hivyo ili pembe linazubaisha wateja waone biashara yako tu basi mzee huyo alipomaliza kunadi akashuka kisha akapanda mwingine akaanza kunadi bidhaa yake um, washirika mimi leo bidhaa ninayouza nina funguo za kufuli za kichawi Yaani hizi kama unaamua kufunga ndani ya mtaa wako basi hakutakuwa na maendeleo yoyote yale isipokuwa wewe tu ndio ambaye utaweza kutam, kutamba na kuwa mtu mwenye mafanikio yani mtaa wote utakuheshimu wewe lakini jini kufulili linapenda sana damu hivyo katika huo mtaa mtu akiuma kidogo tu basi lazima liende likamnyonye damu hivyo wagonjwa wengi wa mtaa watakuwa na upungufu wa damu alimaliza kunadi akapanda mwingine pia Huyo akaanza kusema, "Washiriki na wenzangu, mimi ninauza jini kigori. Ili jini linapenda kuingilia wasichana wanaokuwa wameanza kubalehe." Nalikisha kuingilia, linahakikisha kwamba linamtoa damu hiyo binti kisha linakunywa na ndo chakula ambacho anachokipenda. Na faida ya jini hili linaweza kukusanya mapato ya wafanyabiashara wadogo wadogo hasa wanaokuwa wameanza biashara. Huaga linakwenda kuchukua kipato chao ili tu achukue biashara iliyoanza. Alipomaliza huyo kwa siku hiyo wakaamua kufunga mnada na kwa yoyote anayehitaji basi anamtafuta mhusika na kununua biza. Baada ya hapo yule mganga mchawi aliyekuwa amemuingiza Malisa kwenye uchawi siku hiyo akamfuata Mama Lisa kisha akaanza kusema, "Malisa mpenzi, hiyo siku nyingi sana sijapata joto lako jamani hebu tafadhali usinyime hivyo eh." Mzee huyo alianza kumwaga sera zake. Mm, Ushaanza jamani. Tatizo lako ukikaa kwenye kifua hutaki kabisa kutokani kama vile una miaka 18. Mama Lisa naye alionekana kama na yeye pia anataka basi wakawa wamechukuana na kusema maneno hayo ya kichawi na kutokea nyumbani kwa Mama Lisa. Walitokea hadi chumbani wakiwa na mahaba mazito wakajikuta wakiwa wameangushana kitandani wakianza maandalizi yao ya kimahaba lakini Mama Lisa baada ya kupepesa macho yake kwa mbele akamwona msukule Frank akiwa amesimama akimwangalia bosi wake. Hey, wewe ebu toka hapa aliyekuita nani Alianza kumsemesha Frank lakini msukule huo uligoma kutoka ikabia Ulibaki tu unaangalia mchezo unavyokuwa endelea lakini mama huyo alinuka na kushika mkono wa Frank na kutoka naye kisha akaenda kumfungia chooni na kumwambia akitoka tu humo atamkata ulimi Yaani msukule usio kato ulimi ukiwa unamtishia kwamba utamkata ulimi basi anakuwa mpole maana hawapendi kabisa ukatoa ulimi Mama huyo akarudi kuendelea mambo yake na mzee wake Wakati huo nao Lisa alinuka kutoka kitandani alikuwa ameshikwa na haja hivyo ilibidi atoke na kwenda chooni kujisaidia na aliingia choo hicho hicho ambacho alikuwa amefungia Frank. Sasa bila kujua lolote lile Lisa aliingia moja kwa moja tena akiwa hajavaa chochote kile kwa kuwa anajiamini humo wanaishi wawili. Wakati yupo mle chooni ule msukule Frank kwa kuwa ulikuwa umeshapotezwa kumbukumbu au kumbuki kama yeye dada yake alianza kumtamani maana aliona kule chumbani jinsi bosi wake alivyokuwa akifanya na yule mzee basi akaanza kumfuatilia hadi chumbani kwake alisahau kabisa kama alikatazwa na bosi wake asitoke mle chooni basi akaanza kumwangalia Lisa kwa kumtamani alitamani yeye angekuwa na uwezo wa kuweza kuwa kama binadamu wengine ila ili aweze kufanya hayo mambo basi aliviona Lisa ameshalala akapanda kitandani na akaanza kumpambasa dada yake lakini Lisa yeye hakuhisi chochote kile ndo kwanza akawa naota yuko na mpenzi wake basi msukule ulikuwa na cheka hatari na ulikuwa ukijisikia raha kwa kweli kushika mwili wa Lisa upande wa pili mama Lisa akiwa na yule mzee walishamaliza mambo yao ya kikubwa wakaanza kuzungumza sikiliza mzee mazonga 
Ujue na wasiwasi sana nitakuja tena kuambiwa ni mtoe tena mwanangu na mtoto libaki nae ni huyo yote mmoja sasa. Sijui nifanyeje mimi kama vipi hata wewe uchawi bora niache tu. Mzee huyo alimsikiliza mama Lisa kisha akamjibu, "Kuhusu wewe kuacha ni jambo zito sana maana shilika la wachawi hawata kuacha salama." Kama na viona jambazi akiacha ujambazi lazima wenziwa muwe. Cha msingi muingize mwanao kwenye shilika la wachawi. Hii ndio njia sahihi ya kuweza kumuokoa binti yako na hakuna njia nyingine yote la sivyo utampoteza kama ulivyompoteza Frank. Tukirudi mikocheni sikio Robert kabla hajaenda kazini alikwenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa Afidhi maana kuna jambo alikuwa anataka kumwambia rafiki yake. Wakati anaingia na gari yake hapo nyumbani kwa Afidhi malaika naye alitokea ni yake ni kwamba naye pia alikuwa amekuja hapo hapo kwa rafiki yake lakini aliviona kuna gari inaingia ikabidi yuko nyuma mbili ya kijini ambapo binadamu wa kawaida hawezi kumuona. Maana alikuwa anataka kujua anaingia huko ndani ni nani. Basi Robert aliingia hadi sebleni akiwa anamsubiri Hafidhi ambaye alikuwa bafuni akioga. Aisembe fanya uowe bwana maana sasa nyumba inakuwa kama gofu bana. Robert alikuwa akimtania mwenzie aliyekuwa bafuni akioga. Sasa wakati yuko pale amekaa jini maraika, maraika aliingia huko ndani bila kuonekana na mtu na kwa mara ya kwanza toka toki kwenye uchizi leo ndo amemshuhudia Robert kwa macho yake. Huyu ndani mbona kama vile machali ananicheza na moyo wangu u ukienda kasi itakuwa na yeye jini mbona kama namuogopa wakati sijai kabisa kumuogopa binadamu yote ule Malaika alikuwa akijiuliza mwenyewe kwa kiwana muangalia vizuri Robert lakini muda huo Afidhi na alikuwa amekuja ah naambia ndugu yangu leo unaingia mchana kazini maana umenijia asubuhi tu kwema lakini Afidhi alishangaa kumuona rafiki yake akiwa amekuja asubuhi wakati ni muda wa kazi kwema tu ndugu kwa hiyo ulikuwa hutaki nije asubuhi labda ndangukuta shemeji yangu nini basi walianza matani pale hapa na pale huku malaika akiwa anashuhudia na kusikiliza yote waliokuwa naongea. Ah, bana ndugu yangu wese jana mimi ya jioni wakati nikiwa natembea tembea baharini kule kwa mbali sana nikawa nimeona kama mdada hivi akiwa anazamishwa kwenye maji. Maana niliona mikono yake tu ikiwa inatapatapa kujititea kuweza kuyakata maji sasa. Ilibidi mimi niingie huko ndani. Wakati anaendelea kuzungumza ghafla simu yake ikawa inaita ikabidi apokee. Ya Robert, bati unaongea na daktari hapa katika hospitali ya taifa mdogo wako Lisa yupo kwenye hali mbaya hivyo tungependa uje maana mama yake muda wote analia tu hawezi atakujeleza Simu hiyo ilikatisha maongezi ambayo hata malaika pia alitamani kujua mtu anayemtafuta kumuua ndo huyo mwanaume maana alivyokuwa anahadithia ndio tukio ambalo lilikuwa linamhusu yeye kule barini Ndio maana moyo wangu ulidunda nilikuwa nimemuona inawezekana akawa ndo huyu huyu ambaye ameniona wakati nilikuwa na badilika ngoja nimfuatilie mpaka nijue ukweli najua tu kwamba lazima ataendelea tu kumwadithia mwenzie kilichotokea barini Sibe daktari kamchanganya sana Robert ikabidi atoke akiwa na rafiki yake Afidhi waliingia kwenye gari haraka na kuelekea hospitali na bila kujua ndani ya gari alikuwa mmoja ni malaika I say mafuta kwenye gari yako yananukia marashi ambayo kama nafahamu hivi Hafidhi ilibidi aongee baada ya kusikia barasha aliyokuwa ananukia na farana na yule binti anayekutanaga naye akimjua kwa jina la Husi na wakati ni kweli kabisa yupo ndani ya gari. Naona bana. Walipofika hospitali moja kwa moja walienda kwa dokta kujua nini ambacho kinaendelea. Wewe ni ndugu Alisa, da bwana mdogo wako ametokwa na damu nyingi sana alipokuwa amezeza siku zake hii leo ikapelekea kuishiwa nguvu na kupoteza fahamu hivyo inatakiwa apatiwe damu kwa hiyo inatakiwa ndugu wa tano ndio ambao waweze kutoa damu ambayo ndio hiyo itakayoweza kukizi mahitaji mkichelewa mtampoteza wakati wanasema hayo malaika naye alikuwepo pembeni anasikiliza kwa makini sana ehe ugomvi wake mkubwa ni kujua kama Robert ndo amemuona ukafika muda wa kwenda kumuona mgonjwa wote waliingia na malaika naye aliingia bila hata mtu kumuona lakini malaika alishangaa sana baada ya kumuona msukule Frank akaanza kujiuliza. Sasa ina maana hawa watu hamuoni yule kijana? Lakini inaonesha kwamba huyu mama anamuona yule kijana. Sasa huyu mama atakuwa mchawi. Malaika ndo alikuwa akiasema maneno hayo. Malaika aligundua kama mama huyo atakuwa ni mchawi. Binadamu wanapenda sana shirik. Inaonesha kwamba yule kijana watu wanajua amefariki lakini wameizuia tu nafsi yake ngoja basi nifuatilie nijue habari za yule kijana. Zoezi la kutoa damu likaendelea afisa na Robert wote waliamua kuchangia na punde simu ya Robert ikaita ile bidi apokee. Hello boss mimi nishafika ogwapi? Alikuwa ni Farihati naye alikuwa amekuja baada ya kupata taarifa kuwa mdogo wake na Robert yupo hospitali. Oh Farihan. 
um, usingekuja tu uone kabisa kama nakusumbua basa kaelekezwa walipo kisha akafika na muda huo yeye na daktari naye alikuwa amefika na kuwapa taarifa kuwa damu haitoshi anatakiwa apatikane mtu mwingine wa kuweza kutoa damu msijali mimi ndakitoa damu fariati ilibidi ajitokeze naye kutoa damu hapana Fa, fariati hebu naomba unisamee tu ai aina ya kutoa mimi nitajitahidi tu wanitoe nyingine Robert aliona kama anamtuisha mzigo mzito binti wa watu. Wala usijali Robert, mimi sio mara ya kwanza kutoa damu wala tosijali. Wakati wote malaika alikuwa kishuhudia tu. Huyo binti mbona anaonesha kuwa na moyo hivi? Jini malaika alikuwa kijiuliza na wakati binti huyo akiwa anaingia kwenye chumba cha kutoa damu hafidhi akaanza kumwoja rafiki yake. Ndugu yangu bibi mlembo huyu ni wapi huyo? Wakati huo naye malaika alisogea karibu kusikiliza wanaongea nini? Ah Huyo ni binti ambaye anafanya naye kazi. Oh sasa ndio yule binti ambaye nilikuwa nataka kukuambia kwamba alinisaidia wakati ni nikitaka kuzama kule barini. Robert alianza kuendeleza pale alipoishia. Na hicho ndicho ambacho alichokuwa anakisubiri jini malaika. Um, ulikuja nimalizia ili yani nimekuja mpaka ukataka kuzama eh. Ndipo Robert akaanza kuelezea sababu. Wakati nilikuwa niko barini na funga zangu upepo mida ya jioni hivi baada ya kuchoka na majukumu ya kikazi kwa mbali nikawa nimemwona msichana alikuwa anaogelea lakini nikaona kama maji yalikuwa yameshinda akawa anapiga piga mikono yake huko akiwa anazamishwa na kuibuka baada ya kuona vile ikabidi niingie haraka sana kwenda kumsaidia nikafika hadi eneo hilo lakini sikumuona tena sijui maji yalikuwa yamemchota na kumpeleka mbali au sijui ilikuwa ni chunusi tu alikuwa ananivuta maana eh, nikajikuta nilikuwa nimeishiwa nguvu maji akaanza kunibidua bidua na kuanza, na kuanza kunywa maji kwa bahati nzuri sasa ndo akatokea huyo binti na kuniokoa. Hapo sasa malaika ndo akajua kila kitu amethibitisha kuwa mtu ambaye alikuwa anamtafuta ndo yeye. Kumbe wakati mimi nageuka kuwa nusu samaki hakuona na kumbe ni yake ilikuwa anataka kuja kunisaidia kumbe ningechukua uamuzi wa kumua ningejutia sana. Sijui ni kulipe nini we mkaka. Unaonesha kabisa kwamba una moyo mzuri sana. Ngoja nitesele familia yako inaonesha kwamba ina matatizo. Malaika ndo alikuwa akiyasema hayo huku akiwa amesimama mbele yao bila hata kumuona. Ila ndugu binti aliyokuwa ni mzuri sana isema mashallah. Hafiz alianza kumsififa Lihat. Ah ni mzuri na bado hajaolewa isema ni kufanyia mpango wewe hapo eh, hujachoka tu kwa peke yako tu mtu unazidi kwenda kaka. Robert alianza kumwambia rafiki yake aweze kumchukua Farihat na awe kabisa. Aise wewe. Unataka kuniambia kwa kwa uzuri aliyokuwa nao akose kuwa na mtu haiwezekani kabisa. Walianza kumzungumzia binti wa Kipemba. Ah. Usinibishie afidhi. Mimi nilikana nili na akaniambia yote kumhusu na pale alipo naishi na mama yake. Mimi nakushauri kabisa mchukue binti huyu moe. Robert alisisitiza rafiki yake amchukue binti wa Kipemba. Ndugu yangu, ni kweli anafaa lakini kuna msichana huyu aise nimekutana naye. Na hisi pia anafaa ngoja basi nione tu mwisho itakuwaje kisha nitakujibu. Afidhi alimwaza malaika, aliona ndo binti huenda akamuoa. Kwa hiyo Afidhi amenikumbuka mimi, yani aniogope kabisa eti anafikiria kabisa kunioa. Mimi ataniweza kweli. Jini malaika akawa na tabasamu huko akiwa anazungumza maneno hayo baada ya kumsikia Afidhi akiwa na ndoto ya kuishi na yeye. Baada muda mgonjwa alinlea vizuri na wakawa wamerusiwa na kuondoka kabaki ndugu mmoja wa kuwa karibu na mgonjwa. Ilibidi mama mtu ndio abaki na msukule Frank kisha Robert na Hafidhi wakame mchukua Farihati na kuondoka naye bila hata kujua kwenye gari alikuwepo pia malaika lakini wao hawakamuona. Robert gari lako siku hizi linanukia marashi mazuri kweli yani. Hafidhi sio mara ya kwanza kusifia hiyo harufu nzuri ya marashi. Mm. Lakini marashi yao msipende kabisa kuyapaka waga majini wanayapenda sana mtakuja mtakuwa mnawaita shauri yenu. Malaika alishtuka baada ya kusikia Farihati akijua kwamba marashi haya wanapendaga majini. Mm. Huyu binti kajuaje kama haya ni marashi yetu au amejua kama mimi niko hapa? Malaika alianza kumtilia mashaka Farihati. Moja kwa moja walifika hadi kwenye ile hoteli yao iliyoko kando kando ya bahari. Kwa kwa tumetoa damu inabidi leo tule sana. Sasa Mr. Kitukae hoteli nataka tukakae kule kwenye ufuko kule. Kwa mbele kabisa kule tu wenyewe tu na kuna mti mmoja kule wa kivuli kizuri sana. Na chakula talia kule kule sasa fedhi wewe tangulia na Farihati mimi naenda kukuagiza chakula. Na Robert alikuwa na nia ya kutaka tu kuacha peke yake ili ndugu yake atie nia. Wewe umetokea Zanzibar eh? Afidhi alianza mazungumzo huku akiwa wanaelekea mbele. Kwa nini umeuliza hivyo? 
Farihati na yeye akamrudisha maswali. Ah, rafuzi yako tu yajulisha kwamba wewe ni wa nyumbani. Siku zote wa kabila lako utamjua tu. Kama sio kwa rafuzi basi kwa vitendo. Ah, kumbe na wewe pia watokea Zanzibar. Eh, eh. Wewe kule mwenyeji wapi? Farihati alifurahi baada ya kujua kwamba amekutana na wanyumbani. Ah, mimi nimezaliwa kule Mwembe, mchomeke kule na sikuri nikawa nimesoma kule ila baadaye ndo nikawa nimehamishwa kule Dar es Salaam. Hafidhi akaanza kumwelezea bibi. Oh, kumbe wote ni waunguja. Mimi kwetu ni kule kule Forozani kule kuna zile frame za maduka kumi pale Forozani. Ndio petu pale wana tulikuwa tunaona sema tunde vya tunatukujuana. Wakaendea kuzunguza mpaka kama amefika kwenye ule mti waliopanga kakae. Walijikuta alikuwa wameshazoeana na kuanza kuadithiana mambo ambayo alikuwa anatokea huku huko kwa Zanzibar kipindi hiko. Mda huo Robert alikuwa anakuja taratibu huko akiwa na jamaa mmoja alikuwa ameshika deli la chakula akiwa anaelekea walipokuwa kinaafidhi na mdau malaika na yeye pia akao anamfuatia Robert kila anakoenda na alikuwa anataka kujua ni mtu wa aina gani. Haikuchukua muda alifika na kuwakuta wakiwa na furaha na wakiwa ameshazoeana mpaka Robert mwenye alishanga. Jamani, chakula na vinywaji vilishafika hapa kabla yote inatakiwa tukle kwa manufaa ya afya yetu. Robert alianza kufungua vyakula. Bosi, acha tu nitawatengea. Malaika alitokea kupenda huo huo mmoja alitamani na yeye pia angekuepo ilibidi kwa haraka sana aende barabarani akaanza kuangalia mabinti wanaopita ndipo alipofanikiwa kumuona msichana mmoja kuwa anafaa kujigeuza kuwa yeye ili tu aende walipokuwa kina Robert. Kumbe jini anaweza kukuingia ndani ya mwili wako kisha akakutumia anavyotaka yeye bila hata mwenye kujitambua. Malaika akamfuata huyo binti na kumuingia ndani ya mwili huo. Kwa hiyo ikabaki kuona tu mwili ni wa huyo tu binti lakini matendo yanakuwa ni ya jini. Basi alianza kuelekea kule barini walikokuwa akinaafidhi hapo alikuwa anaonekanika lakini sio kwa umbile lake alikuwa anaonekanika ni huyo msichana mbali kwa amemuona barabarani akipita. Basi alijipitisha eneo hilo kisha akajikwa ndipo Robert akainuka na kumfuata na kumuinua. Apole sana dadangu ila kama utojari karibu ujiunge na sisi kama unavyojua Tanzania sisi ni wakarimu na sote ni ndugu na hicho ndicho ambacho alichokuwa kikisubidi malaika wala hata hakupinga alikubali kuungana nao. Tukirudi kwa wachawi mama Lisa alifuatwa na yule mganga mchawi hadi hospitali alivuta pembeni na kuanza kumwambia mpenzi ukiendelea kuchelewa utamkosa mwanao maana mizimu itamtoa kafara na njia iliyokuambia ni kumfanya awe mwenzetu tu asichague unalo wewe katika kitu ambacho mama Lisa anajutia ni kujiunga kwenye uchawi mpaka hii leo anajuta kweli kweli Kirudi baharini malaika ikiwa imejibadilisha sula alikubali kujiunga na kina Robert hivi wakawa wanawake wawili na wanaume wawili mimi naitwa Robert na huyu ndugu yangu anaitwa Afidh huyu hapa bibie ni mfanyakazi mwenzako anaitwa Farihati kwa hiyo jisikie huru sana tena sana tu Robert alikuwa akimtambulisha msichana huyo na shukuru kwa fahamu mimi naitwa Maimona malaika na yeye akajitambulisha na jina ambalo sio lake basi wakaendelea kula huku wakiwa wanazungumza mambo mengi sana kwa furaha zote. Sikiliza Robert. Mimi wangu atakuwa maimuna alafu wewe wako ni Farihati sasa tushindane kuogelea. Atakaye shinda anampiga busu msichana mwenzie. Hafizi alianza mchezo huo ikawa ni mashindano kila mtu alikuwa na msichana wake. Ndipo zoezi hilo likaanza. Walianza kuogelea huko kila mmoja akimshangilia mwanaume wake. Walienda umbali mrefu sana huku pambano likiwa ni kali hatimaye Robert akaibuka mshindi. Moja kwa moja akaanza kumkimbiza Maimuna kisha akampiga busu. Kile kitendo kilimfanya malaika achanganyikiwe maana tokea ajifahamu kwamba yeye ni jini. Ajawi kabisa kupigwa busu na mwanaume. Akajikuta akiwa na furai sana siku hiyo. Atamani naye pia geuke kwa binadamu. Haiza mwenu na ninyi muingie kwenye maji mshindane. Na atakaye mshinda atabebwa na mwanaume wa mwenzie. Afidhi ndio alikuwa akiwaambia samtiani ulikuwa ni kwa malaika akiingia kwenye maji anaweza kubadilika na kuwa samaki mtu. Mimi mm. kuingia kwenye maji siwezi kabisa ese. Tafuta mchezo mwingine. Malaika ilibidi ajitete, ikabidi mchezo ubadilike. Tukirudi kwa Malisa ilibidi akubali mwanaye jiunge kwenye kunda wachawi. Huo ndio uamzi mzuri ba Malisa. Kwanza itakufanya uwe huru na nyumba yako. Mzee huyo alikuwa kimtia ujasiri mama Malisa. Tukirudi baharini yule jini malaika muda wa kukaa kwenye mwili wa binadamu kaumeisha. 
maana kila baada ya masaa mawili kama ameingia kwenye mwili wa binadamu inatakiwa atoke yakipita masaa mawili tena kama atataka kumuingia tena basi anamuingia sasa muda ulikuwa umefika na akisema atoke pale kisha abaki tu yule binti kutakuwa hakuna maelewano jamani hebu naombe niondoke yani nilisahau kabisa kama ni nimekuja na wenzangu tena watakuwa na nitafuta hapa malaika alibidi awage kwa kutumia ujanja huo sasa lakini ngoja basi hata nikusindikize Robert alikuwa anataka kumsindikiza Asa na Robert wenza ni wakali sana wakiona na wewe wataisi tu watanisi vibaya Malaika aliona kwamba anazidi kuchelewa hakutaka hata maelezo tena ikabidi akimbie mpaka kina Hafiz alishanga du Inaonekana kweli kabisa wazazi wake wakali sana maana sio kwa mbio hizo aisee lakini ukubote ule bado anachungwa atakuwa katuficha tu wala sio mzazi atakuwa tu kaja na mme wake huyo Hafidhi ilibidi aweke utabili Basi malaika alikimbia hadi pale bahalini alipokuwa amemuingia mwalini yule binti kisha akasimama na kuanza kusema maneno yake na pale pale akatoka kwenye mwili wa binti huyo Sabani sana dada kwa kutumia mwili wako na kukuchelewesha safari yako ila nitakupa zawadi Akawa naongea lakini binti wala hata hakuwa namsikia. Mm, ina maana kwamba kutembea kote huku bado niko tu baba. Itakuwa nimekanyaga mdudu shogango aise ila usijali na kuja ngoja niende kupanda bajaji. Binti huyo alishangaa muda wote huo bado ametokea pale pale. Nadhani kila watu ishawahi kuwatokea kama hii hapa. Unaweza ukajiona kwamba unatembea alafu kajikuta umetokea pale pale basi ujue kabisa mwili wako ulikuwa umeingiwa na jini na alienda kufanyia mambo yake na akitaka kutoka anakurudisha pale pale lakini wewe akili yako inakuambia kwamba ulikuwa unatembea ndicho ambacho kilichomkuta binti yao lakini maimuna akumwacha hivi hivi yao binti ghafla malaika alikuwa ameshika pete ya dhahabu kisha akawa ameenda kwa mbele na kuiangusha chini ili tu binti huyo aione na ichukue kama zawadi lakini sasa yule binti alikuwa akikalibia ile pete ila macho yake yote yake hapo kwenye simu mpaka malaika akawa anajiuliza afanye nini ili hiyo binti aione hiyo pete ikabidi sasa amfinye kwa nguvu shingoni mpaka yule binti akajikuta akiwa anaangusha simu yake pale pale malaika akaisogeza ile simu pale ilipo kwepo pete yule binti bila kujua chochote kile akizani kwamba kwa mdudu alikuwa amemngata akawa ameokota simu na ndipo akaona kitu kikiwa kinang'aa akaona zali Leme mwangukia ise kabili au kote ile pete hapa malaika akaridheka hapo sasa na kuacha uende ukiuza hiyo au ukiamua kuiva ni wewe wetu upande wa pili Robert na wenzie wakona na ludi uzuri wake Robert yeye hanaga majukumu mengi kazini na ndo maana anao muda wa kwenda kokote kule lakini fariati huoni kama utaikosa kazi maana muda huu si unatakiwa weka kazini Robert alikuwa akimuuliza fali hatu kwa kocha anza kuondoka kwenda hotelini. <laughs> Unaogopa eh? Kwa nini nikifukuzwa utaumia? Fariati kabidi acheki kidogo. Ya. Yeah. Nitaumia ukifukuzwa kazi bana mimi ndo ambaye itakuwa ndo chanzo. Wakati wa fizi yeye alikuwa kwa nyuma akiwa anakuja mdogo mdogo. Usijali bwana. Nilikuwa sitaki kukwambia tu ila inabidi tunikwambie ili. Hoteli ile pale ni yako wetu. Marimba bango leacha mali nyingi sana. Ikiwemo na hiyo hoteli pia lakini Hakuna najua watu wanajua kama mimi ni kazi tu kama walivyo wengine. Hivyo. Usije kumwambia ndio yote kabisa wala ile na pia nataka nikufanye wewe uwe ndo msimamizi mkuu wa hoteli zetu. Kule bichi ya Gamboni, hazipo mbili kama hizi na tegeta pia tunayo moja. Nataka wewe ndo ambaye uzisimamie zote hizi. Nimekuwa na kiunafaa kabisa. Robert kwanza akutegemea kuona kumbe muda wote huo anacheza na bosi wake. <laughs> Liko ni jambo la kushangaza sana. Vile vile na taka rafiki yako Afidhi na yeye pia tumpe kazi yeye ndo awe na cheo chako ambacho kilichokuwa nacho sasa hivi manager masoko maana maana mimi najua pemba tupo vizuri sana kuitangaza brand ilikuwa ni neema kwa marafiki yao wawili walikuwa wamepoteza maisha yao kwa sababu tu ya mwanamke na leo wanaanza maisha mapya kwa sababu tu ya mwanamke wakaendelea na mazungumzo wakiwa wanajikuta wakiwa wamefika hoteli na hafidhi ilibidi amsubiria Robert kwenye gari maana muda wa kuondoka ulifika baada ya muda kufika wakawa wameingia kwenye gari na kuondoka aisee mtoto kumbe bwana ni wakishua balaa yani wana mahoteli masheli kiufupi ni kwamba wana pesa ndugu yangu hii ndio fursa nilikwambia lakini anafaa kuolewa huyu kwanza anataka kupa kazi na kitengo nilichokuwa nacho mimi ndio amechotagiwa wewe alafu mimi atanifanya ni msimamizi mkuu yani kwenye familia yao iko peke yake tu Robert alianza kumpa habari rafiki yake kwamba sasa maisha wanaanza upya wanaokota dodo kwenye mpapai ndio aisee mtoto ni hatari kwa hiyo hiyo kazi na gawalini labda Afidhi 
kusikia masuala ya kazi akaanza kupagawa usiwe na haraka ise ndogo hmm? kazi ushapata kwanza mtoto amekusifia kwamba nyewe apema mpa vizuri sana kwenye masoko ya Tukirudi kwa Fari hati aliporudi nyumbani kwao siku hiyo alimfuata mama yake na akaanza kumkanda kanda miguu maana ndo kitu anachopenda mama huyo. Mama kuna hadithi au kunimalizia? Kwa sababu tusema mimi na ndugu yangu lakini hujui kwa wapi ambaye babangu alizana mwanamke mwingine. Leo Fari hati alimkumbusha mama yake amwambie ukweli. Babako hizi mali aluzipata zimetokana na, na jini wa kike ambaye alimpenda babako na alifanikiwa kuweza kumpa ujauzito. Kwa mwanamke akienda ujinini akirudi waga anamletea babako dhahabu. Lakini alipogundua kwamba ana ujauzito, alipoondoka ujinini mwanamke huyo hakurudi tena. Hivyo basi kama mwanamke alifanikiwa kujifungua, basi utakuwa na ndugu yako nusu mtu nusu jini. Babako alikuwa fukara kabisa. Buku la kula kwake ilikuwa ni shida sana. Alikuwa akidhalilika sana mtaani. Watoto wadogo walikuwa akimtuma ndipo alipokuja kukutana na jini wa kike ambaye alitokea kumpenda sana babako na ndiye aliyebadilisha maisha ya babako. Hao majini inaonekana kwamba kwa dhahabu sijui yani kama zipo kwenye miti hivyo na chuma tu yani. Maana alikuwa akienda kwao akirudi anamletea dhahabu baba yako na yeye kazi yake ilikuwa anauza anaanzisha biradi. Anajenga nyumba na kadhalika. Na ndio hadi leo hii mali hizi unazoziona hapa zimepatikana kwa njia hiyo. Na ndio maana utili zetu hairuhusi hai kabisa kilevi cha aina yoyote ile. Maana jini huyo mko wake ni kilevi endapo kama siku tutauza vilevi basi huenda mali zote zikatoweka. Mama huyo akaendelea kumfafanulia kina Gaubaga. Kwa hiyo mama majini si yana uwezo mkubwa kwa hiyo huyo ndugu yangu mimi kama yupo si ataweza kunifahamu. Fariata kaendelea kuuliza maswali. Mm, Tizani ila Ninavyojua kama wakiwa na shida ya kufahamu basi hawashindu kwa namna yoyote ile. Ila naamini ipo siku tu kama ndugu yako yupo utakutana naye hivyo ajiandae. Mama huyo aliamini ipo siku mwanaye atakutana na ndugu yake ambaye ni jini. Hmm. Unantisha mama. Ngoja basi tuache hayo. Unakumbuka kama tumeje fanya mfanyakazi kisha niangalie biashara zetu zinavyokwenda. Kuna vitu vingi sana ambavyo nimegundua. Huyu ambaye uliyempa simamia hizi hoteli hayupo sahi. Biashara imeshuka sana. Kwanza anatamaa pia hana weledi wa kuweza wa kutosha sasa. Katika uchungu zangu kuna mtu ambaye nimemwona nafaka kabisa aise kupata hii nafasi. Na kwa hili tukimpa maendeleo tayaona. Farihata alianza kumshawishi mama yake. Ah, mimi mwanangu nilikuwa nasubiri tu urudi nchini baada ya masomo yako ya biashara sasa. Kwa kwa ushaitimu, ajukumu yote na kuachia wewe. Uende bosi sasa, utaamua nani ambaye atoke na nani ambaye abaki. Hizi ni mali zako mwanangu. Mimi hazinihusu kabisa. Mama huyo akamkabidhi kijiti mwanaye. Tukirudi kwa malaika uwezi Amina alijikuta muda wote kwa namkumbuka Robert. Huyu kaka ni mcheshi, ana roho nzuri. Natamani muda wote ni muone lakini nikienda hivi kwake hafidhi akijua atanifikiria vibaya sasa nifanyaje ili niwe karibu na Robert. Malaika alishaanza kumpenda Robert bila kujua kwamba ni mume wa mtu na masharti yao kumbuka aliambiwa kwamba sije kavunja ndoa ya binadamu. Upande wa pili hafidhi alienda nyumbani kwa Robert maana tokea aambiwe al tagewa kazi anatamani kujua tu kinachoendelea. Kwa ndugu yangu mkeo anarudilini aise huko Jerumani. Kumbe Rozi ameshasafiri kikazi huko nchini Jerumani. Mm. Anakaa miezi mbili na ndo kwanza na wiki sasa aise. Robert akamjibu rafiki yake. Alafu kuna kitu ambacho sijakwambia ya bwana. Kuna demo moja hivi nilikutana naye aise ni mzuri na nilimwomba urafiki akanikubalia. Kiukweli nimempenda na endapo kama atanikubalia nitamwoa aise. Afedhi kabidi afunguke. Mm. Hebu ni muone si umempiga picha. Robert alitaka amuone huyo msichana anayemsifia rafiki yake. Ah, mm. Ninavyokujua wewe ukimuona tu huyo msichana utapagawa ila siku akifika utamuona na kwambie. Afisa aliogopa sana Robert asimjie huyo mwanamke maana amefanana sana na malaika hivyo ingemletea shida sana. Hapo hapo simu ikaita Robert kama ipokea. Ah Robert bila shaka ni mzima basi kesho uje na afidhi aje na barua na vyeti vyake tu uh, tuanze ile kazi. Alikuwa ni Fariata kimpigia Robert baada ya kukata simu Robert akaanza kumjulisha mwenzie. Ndugu yangu, mambo yameenda vizuri kabisa. Kwa yani tunapoongea hapa, andika barua kesho tunaenda kazini. Hafidhi tabasamu lilianza. Tukirudi kwa mama Alisa ikiwa ni usiku wa manane alionekanika akiwa na wanawake wenzie wawili wakiwa wamevaa mavazi ya, ya kichawi. Akaonekana wakiwa hapo kwenye chumba cha Alisa walianza kusota kwenye hiko chumba huku wakiwa wanapuliza dawa za kichawi na kuna mmoja 
akachukua tunguli lake akaweka kwenye utosi wa Lisa kisha akachukua kijiti kinachoka pale kwenye mdomo wa tunguli akaanza kuchovia chovia huko akiwa anasema nyamringe na ulinge na mizimu hizi agaizage haya inuka inuka we mwale inuka basi aliposema maneno hayo Lisa akainuka kutoka kitandani bila hata kujitambua kisha aka mkalisha chini na, na kumwekea miguu yake kama anacheza hivi baadhi ya watu wanajua huo mchezo unaitwa mavurugara wakaanza kuzindika mm, huku akiwa na mpiga na usinga mgongoni na kichwani huku akiwa naimba nyimbo za kichawi kuna mmoja akawa amechukua wembe akaanza kunyoa nywele kidogo maeneo utosini kisha kwa pani na baadaye akamalizia sehemu za siri kisha akachukua zile nywele na kufunga kwenye kitambaa cheusi na kuziweka kwenye mkoba wao wa kichawi wanaojua wao wakamwekea tunguli kichwani kisha yule mama akaanza kuchovya chovya ile tunguli kisha akasema maneno ya kichawi pale pale Lisa akainuka na kurudi kitandani na ndipo wale wanga wakiwemo na Malisa walienda hadi kwenye pembe ya ukuta wakiwa wamegeuka kinyume nyume wakijipanga mstari mmoja yule ambaye alikuwa yupo karibu na ukuta huko akiwa ameupa mgongo akaanza kukatika maono huku matako yake akiwa yanakusa pale kwenye pembe ya ukuta punde akatoweka basi mmoja mmoja alikuwa akifanya na kutoweka alafu wote wakajikuta akiwa wapo kule makaburini kwenye mkutano wao Malisa zoezi la kwanza tumeshalikamilisha tuta tukuelekeze tu mambo unatakiwa kuzifanya ili atimie kuwa mwanga mpaka zitimie siku 40 ikiwa ni majili ya usiku maraika alishindwa kuvumilia alifika hadi nyumbani kwa Robert akiwa yuko nje ya gate akaanza kufuatilia atazidi kuzungumza na mwanaume huyo tena leo alikuwa amekuja yeye kama yeye hakujigeuza na siku zote hizi Robert akwahi kukutana na maraika yupo kwenye sura yake ni hafidhi pekee ndio ambaye alikuwa amebahatika kumuona lakini pia ana uhakika kama ndio yeye aliyekuwa chizi wa kike Wakati akiwa anajifikiria kugonga kitufe cha kengele akasikia pia watu wakiwa kwa ndani wakiwa wanakuja hapo getini lakini alisikia sauti ya Robert alianza kutabasamu kadri alipokuwa alipo makini kusikiliza pia akasikia na sauti ya Afidhi na kama unavyojua yeye na Afidhi tayari wanajuana sasa akimuona eneo hilo anaweza akamuisi vingine na alikuwa ameshachelewa wakati akiwa anafikiria afanye nini muda huo mlango wa geti na uko umefunguliwa akaonekana kwa Robert na Afizi wakiwa natoka nje huku wakiwa wamevangwa za mazoezi. Wao vipi asubuhi kwenye nyumba za watu aise tukusaidie nini? Afizi ilibidi amuulize yule mtu aliyokuwa amemkuta mlangoni. Ngoja Afizi wenda ana tatizo ngoja basi tumsikilize. Eh e, ndugu yangu, tukusaidie nini maana inaonesha kabisa kwamba ulikuwa unataka kuingia kwangu? Ilibidi Robert amuulize kwa upole kabisa. Wakaona suli mtu huyo aseme kilichomleta mara hapo. Ashikamoni wakubwa mimi nimekuja hapa nilikuwa nina shida ya kazi na ombeni sana mnisaidie. Naweza kufua pia naweza kupika. Kazi zote za ndani mimi naweza kukuzimondo. Ni mdada mmoja hivyo makamu akamevalia kanga ambayo ilikuwa imefubaa huku chini akiwa amevaa kanda mbili yani ukimuona tu unajua kabisa kama ni fukara. Ah sawa dada yetu. Tumekuwa lakini sasa nitakuamini vipi nikisema kwamba nikupe kazi si unajua sasa hivi matapeli ni wengi sana mjini. Hmm? Ila chukua hii pesa itakusaidia siku mbili tatu kisha nakupa namba yangu ya simu hapa utanitafuta ili nijue na kusaidia vipi Robert ndo alikuwa akiyasema maneno hayo huku akiwa na mkabizi pesa binti huyo na namba ya simu Asante sana kaka hakika Mungu atakulipa ila uendelee kuwa na moyo wewe yule binti alimshukuru Robert kisha akaachana pale wao na mazoezi na ye akaanza kuondoka lakini yule dada alipofika mbali kidogo aka, akaanza kubadilika na kuja kwenye uhadisia wake baada ya mbaliko ndipo tukajua kumbe alikuwa ni malaika. Kumbe ule muda waliokuwa wanatoka nje malaika alibadilika haraka na kuwa kama binti wa kimasikini. Robert anaroho nzuri sana. Ila familia yake ina matatizo ngoja nimsaidie. Malaika alijiongelesha tu baada ya kurudi kwenye hali yake. Baada muda walimaliza mazoezi kisha wakawa wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Hafidhi njanzima alikuwa akiongea yeye kama unavyojua wapemba wanavyojua kuongea ese. Baada muda wakawa wamefika hadi kazini walikuta Farihati akiwa na wasubili. Wakati wakiwa wamefika tu na gari yao Farihati alisogea hadi mlango wa gari. Nilikuwa na wasubili ninyi tena wala tamsishuke nitaongozana ninyi hadi kwa mama anahitaji kuwaona. 
Farihat alikuwa akiongea hayo huku akiwa anaingia kwenye gari ya kina Robert. Safari ilielekea maeneo ya masaki nyumbani kwa kina kwa binti huyo ilikuwa ni nyumba kubwa na ya kifali eneo hilo. Alipofika tu geti lilifunguliwa na waliingia hadi ndani. Siku hiyo Farihat alionekanika kuwa na shango kwa kweli. Mama, hao ndio wageni ambao nilikuwa nakwambia huyu ndio Robert na huyu hapa ni Hafedhi. Alianza kuwatambulisha kwa mama yake. Ah, karibuni sana wanangu. Huyo mnayemuona mimi ni mama yake mzazi. Nafikiri ameshawaambia vingi sana kunihusu. Dhumuni la kuita hapa nilikuwa nina ombi moja tu. Huyu mwanangu amenieleza vingi sana kuhusu ninyi na inaonesha kabisa kwamba anaamini sana tena sana. Hivyo nilikuwa naomba tu msivunje uaminifu wake kwenu. Leo hii mimi kama mama yake nimekubali kabisa mumsaidie biashara zetu. Ziweze kufikia malengo. Najua kwamba ninyi ni wazoefu kwa kushirikiana tunaweza kabisa kufanya makubwa sana. Mama huyo aliongea mengi sana na kuwapa usia kama vijana isije baadaye wakaja kugeuka na mwisho wa siku akatoa baraka zote waanze kazi rasmi na sio tena kukaa kwenye hoteli moja bali watakuwa mmoja ni msimamizi mkuu kabisa na mwingine ambaye ni hafidhi ye atakuwa yuko upande wa masoko. Siku hiyo kwa mara ya kwanza Robert anakula chakula kilichopikwa na binti wa Kipemba alipagawa siku hiyo. Akajikuta akiwa anaongeza tu mpaka mwezi akamzuia sile sana ta, itakuwa bala. Leo namtamkia Robert kwamba nampenda aliwana na liwe. Farihat alikuwa anajisemea kimoyo moyo. Baada ya muda waliomba waweze kurudi nyumbani lakini Farihat aliomba na yeye leo aende akapajue kwa wanaume hao basi walikumkubalia. Ikabidi waende naye baada ya muda wakafika hadi nyumbani kwa Afidhi. Maana hawezi kufika kwa Robert kabla haujapita kwa Afidhi. Ah, mbona una nyumba nzuri hivi? Ongera sana isewe mpemba. Fariati alikuwa akimwambia Hafidhi huko akiwa anamtania. Nashukuru sana, nimepajua kwako acha niende na uh, Robert akanionyeshe kwake ili niwe kurudi nyumbani. Fariati akatumia kauli hiyo ili kuweza kumzuia Hafidhi asije akasema na yeye kwamba ataenda huko. Basi angoja mimi nibaki kwangu hapa. Karibu sana na jisikie huko nyumbani. Kweli alienda kupanda gari na kuelekea kwa Robert na ikuchukua muda akafika bahati nzuri mkewe amesafiri. Wao, ongera sana Robert. Nyumba ni nzuri kuanzia nje hadi ndani ya nimependa jamani. Farihat alianza kuisifia nyumba ya Robert. Nakumbuka alisema kwamba nataka kuangalia tu na kuondoka lakini ndo kwanza. Eh, kavu ile baibui lake na kubakia tuna ile suruali yake ya ndani na blauzi moja hivi nyepesi hivi inayomuonesha maumbile yake kifuani. Robert mimi ndo sirudi nyumbani. Nimechoka. Naomba kulala hapa. Farihat aliona leo atimize malengo yake ambayo alikuwa amejiwekea kichwani. Mm. Aise sasa mama yako hatofikiria vibaya kweli kulala nje. Robert ilibidi aulize, "Amini sha kwa mamangu wala hata na shida na mimi. Ondoa shek kabisa kwa swelo." Fariat alianza kujitetea basi Robert ikabidi akubali, walikuwa wamekaa sebleni wanaangalia filamu ya kibongo. Kukaa kupo kimya tu kila mmoja akiwa anamtegea mwenzake kuanzia stole. Nipeleke kwenye chumba chako, ukanipe taro nataka nikaoge. Fariat alianza uchokozi. Usijali. Mjitu nikakuleta. Robert akaanza kukwepa kwepa maana alishaanza kuona mitego ya binti huyo inakuelekea siko. Hapa twende sote nataka tu nikakijua nika chumba chako. Farihat alikuwa kinganizi kwa dikari kabili Robert akubali kwenda naye. Walipoingia chumbani Robert akafanya haraka katoa tauro na kumpatia lakini Farihat akaanza visa. Mbona haraka hivyo? Mimi hii suruali niloivise inanishindaga kuvua naomba tu nisaidie kuvua. Huo ndo mtihani wa kwanza kabisa ambao alikuwa amepewa Robert. Lakini nitawezaje? Akawa na sit sita kuongea hivi kama ameshikwa na gumizi lakini mimi kama unaogopa lazima hata basi kisha univue Fariati alikuwa akiongea kwa ujasiri utafikiri yeye ni mzoefu wa mambo hayo wakati ndo hajawahi hata mara moja kushiriki tendo la ndoa na mwanaume yeyote kwenye maisha yake ilikuwa ni kusoma tu Robert ilibidi aende kuzima taa lakini tayari na yeye sumu ilikuwa imeshamwingia ukizingatia siku nyingi hajafanya hilo tendo Alijikuta hisia zikiwa zinamjia taratibu. Baada ya kuzima alisogea kwa binti huyo wa Kipemba aliyekuwa amejali wa uzuri akaanza kumvua ile sotwali na kubaki na nguo ya ndani. Tu mikono ya Robert ilipokuwa imegusa mwili wa huyo mtoto. Alijikuta kama amepigwa na shoti maana mwili wake ni mlaini kama sponji maana hafanyi kazi ngumu. Farhati mwenyewe alijikuta ajitambui kabisa mambo anayoyafanya maana hisia zilikuwa zimemsogea karibu sana. Robert samani naomba uninyoshe miguu yangu na hisi na uma. Baada ya kuvulia sulala kama ameanza kuomba anyoshwe miguu yake, alizidi kumpa majaribu Mr. Robert. Um, 
basi ilianza kumshika mtoto wa kipemba na kuanza kumnyosha basi mikono ya Robert ilivyokuwa imegusa gusa kwenye mapaja ya binti huyo alianza kulekeza macho na kuanza kujibinua binua kama nyoka aliyekuwa ametaka kujivua magamba Um, tukirudi kwa mama Lisa ikiwa ni usiku ushaingia kama kawaida kuingia uvunguni na kutoa mkoba wake wa kichawi na kuanza kuchukua vifaa vyake na kujiandaa kwa ajili ya mambo yao alipovanguo zake akawa amechukua filimbi moja hivi ya kichawi hiyo aki, ukipiga popote alipo mchawi mwenzio ulio kusudia aje anafika muda huo filimbi ya giza inayosikika na washirika isiyosikika na waliolala mama Amon na Maria Esikieni inalia. Mashariki na Magalibi kusini na kaskazini. Mama huyo alisema maneno hayo kisha akapiga ile filimbi mara saba. Pare pare wakatokea wale wanga wenzia mama Amon na Maria. Wakiwa wamejipaka masizi usoni mmoja akiwa ameshika tunguri na mwingine akiwa ameshika usinga mweusi bila kuchelewa aka walipanga ingie kwa Lisa kuendelea kufanya zoezi lao la kumfanya awe na yeye pia mwanga. Wakaanza kuimba nyimbo zao mle chumbani kwa mama Lisa huku wakiwa na cheza ratibu wakiwa narudi kinyume nyume wakasogea hadi kwenye pembe ya mlango wakaanza kufanya mambo yao wakatokea chumbani kwa Lisa lakini cha kushangaza baada ya kuingia mle ndani wakaona wamelala watu wawili tena cha ajabu wakiwa wamefanana yani Lisa yupo na mwenzie kama mapacha hivyo unashindwa kabisa kujua Lisa mwenyewe ndio yupi Mbona bana? Ilibidi uangaliane kwanza maana jambo la kushangaza. Pale pale wakashikana mikono na kutoweka na kuibukia nje kisha wakaanza kuulizana. Hivi nyie? Meona kama mimi nilivyona. Mama Amon alianza kuuliza. Hata mimi mwenyewe nimeona yani wamefanana kila kitu. Hii haijawahi kabisa kutokea au Malisa kuna mashariti ambayo umeyavunja mezima ikasirika. Ile mama mwingine naye alihoji. Jamani hakuna jambo lolote ambalo nililofanya kinyume nilifanya kama nilivyokuwa nimeelekezwa labda tulikuwa na mawenge tu hebu tuende tena Tukirudi huko miko cheni Robert aliendelea kupata majaribu maana Farhati alipotoka kuoga alienda kukaa pale pale alipokuwa amekaa Robert Sibleni huko akiwa na taulo tu ndani hakuvaa kingine chochote kile Wakati huo Robert alijifanya yuko makini kuangalia ile tamthilia ambayo ilikuwa inaendelea kwenye TV Robert endelea kuninyosha tu miguu yangu I said mimi waga ikifika usiku miguu yake inaniuma sana. Wakati naongea hivyo tayari alikuwa ameshaweka mguu wake mmoja kwenye mapaja ya Robert. Ikabidi mwanaume huyo aendelee kumnyosha mlembo huyo. Robert. Sana sana hapo kwenye mapaja ndio kuna umaga. Farihati alizidi kumuingiza majalibuni mwanaume huyo. Taratibu Robert hisia zilikaanza kumjia alisahau kabisa kama ni mme wa mtu. Mwili ulianza kubadilika hisia zikawa zimepanda kwa kasi mara tu ile tauro ndipo kwa nimedondoka binti huyo akabaki kama alivyozaliwa. I say inahitaji moyo ujasiri sana kuweza kuushinda huo mtihani na hakuna mtihani mgumu kwenye maisha kama huo aliyokutana nao Robert. Ukiangalia Farihati ni msichana ambaye amejali wana mbaya zaidi kilicho kwa kinazidi kumuingiza mwanaume wake kwenye ushawishi ni ile miguno aloko anitoa Farihat akiwa anashikwa sehemu za paja huku akiwa amelegeza macho yake kama vile amekula kungu. Taratibu Robert akajikuta akiwa anapeleka mkono wake sehemu nyingine kabisa hapo ndipo balari kaanza. Farihat akajikuta anatoa machozi kila sehemu alipokuwa na uguso halisi ila ambayo hakuwahi kabisa kuiona. Mahaku nienda kasi mpaka akaishiwa nguvu akajikuta tu anamwachia Robert afanye chochote ancha kijanachojisikia kufanya wakati huo Robert naye alizidi kuchanganyikiwa alijikuta sasa Asha vuongo zake zote na alikuwa anataka kumpeleka mwanamke huyo kwenye ulimwengu mwingine kabisa sasa wakati anataka tu kuanza lile tendo ghafla fali hata kamsukuma Robert pembeni yani ni kama mtu alikuwa ametoka usingizini hapana Robert mimi sijai kabisa kufanya mambo yanaogopa sana na nilishaweka ahadi kwamba sitakuja kukufanya mpaka niolewe wewe luksa kufanya chochote kile lakini huku tusifike kabisa tafadhali na kuomba japo natamani sana kufanya na wewe na nakupenda sana na stake kabisa mwanaume mwingine yote zaidi yako. Nahitaji nikupe hii zawadi. Wewe ndio wewe mwanaume wangu wa kwanza lakini kwanza mpaka unioe. Fariati aligoma kuingia kwenye ulimwengu wa huba na kumwacha Robert nje panda. Sawa Fariati. Lakini unajua kuwa umecheza na hisia zangu. Kumbuka mimi sikutaka kabisa nifanye haya lakini wewe umevuta hisia zangu nimejikuta nikawa nashinda kabisa kujizesa. Uone kama umenidhuru Fariati. Robert alijikuta akiwa anaongea kwa hisia maana mda huo tayari akili ilikuwa kwingine kabisa yani. Kichwa cha chini kilikuwa kinafanya kazi. Najua Robert naomba tu nisamee lakini mimi pia nashindwa kabisa kujizuia nikikuona wewe. Wakati Fali hata akiwa anasema hayo akamsogelea Robert na kuanza kugusa kwenye midomo yani 
Hiyo ndo anazidi kabisa kumchanganya mwanaume huyo akajikuta akiwa anaanza tena kupapa sana na kilo but akitaka kufanya tendo fali hata kwa nakata. Hapo ndipo niliona ujasiri wa fali hati pamoja na kuingizwa kwenye hisia isiyo kuwa na kifanda lakini eti aliweza kujizuia asifanye ile tendo. Fali hati uone kama unaniumiza sema basi unataka mimi nifanye nini ili kukubali. Robert alijikuta kama mchanganyikiwa kwa binti huyo. Nachotaka unioe kwanza ndo tutafanya hiki. Fariati msimu wake ulikuwa ni huo huo. Tukabidi Robert asogee pembeni huku kijasho kikiwa kinamtoka. Japo feni ilikuwa inampepea ukiangalia ni siku nyingi toka rai na mke wake. Hivyo alitamani kama ingekuwa ndoa ukisema tu imekuwa ndo inampitishwa hivyo basi siku hiyo angeoa mke wa pili ili tu kukamilisha safari yake ndio kwa meanza. Tukirudi kwa wale wanga basi wakashauriana warudi tena mle ndani uenda waliona vibaya basi kama kawaida wakaenda kwenye pembe ya nyumba na kufanya uchawi wao ili watokee ndani na ni kawaida wanga yani hata mlango ukiwa wazi wao hawaingii kupitia mlangoni ni mwiko kabisa na siku mwanga akipitia mlangoni hapo hapo na nasa wao njia yao kubwa ni kwenye pembe za nyumba na wakitaka kupitia mlangoni labda wajigeuze paka na sio kila mwanga anaweza kujigeuza paka bali Ukiwa na choki kubwa ndo unaweza kugeuka kuwa paka maana vyo vinatofautiana yani kama unavyoona kazi zingine tu kama jeshi kuna kuruti wengine wale ma MP wale wengine sijui wana nyota yani ndivyo hivyo hivyo kwenye wanga pia wanavyo vyao nikivitaja hapa huenda akanitafuta na ili upande cheo lazima uwatoe kafara ndugu zako wa damu wale watu wako wa karibu kabisa wote unaowapenda ukiwamaliza wote watoto wako basi utahamia kwa ndugu jamaa na marafiki maana kila mwaka utahitajika utoe mmoja. Basi waliingia tena mle chumbani kwa Lisa na hawakuamini walichokuwa wamekiona tena kila wakiangalia vizuri wanaona paka wawili wakiwa wamelala kitandani. Hapo sasa kila mmoja akatokea kwenye pembe yake na kukimbia wakaja kukutana makabulini huku wakiwa na hema kwa kweli. Malisa. Mwana ni mchawi. Yaani ametupita mpaka sisi yani unaishi na mtoto wako siku zote hizi lakini hujamgundua kama ni mchawi maana kwenye wanga yule amepita vile vitu alivyofanya ni wachawi ndo ambao wanaweza kufanya hivyo Mama Moni ilibidi amueleze Mama Lisa tena mwanao kumbe atakuwa anajua kabisa kama we ni mwanga na umemtoa mwanao kafala mm, I see sijui kaupatia wapi wewe uchawi au baba zake walikuwa walikuwa ni wataalamu ile mama mwingine naye ikabidi amuulize Mama Lisa mimi mwenzenu hata sijui nadhani kabisa kama baba zake walikuwa kwa hivyo pia Hakuwahi kabisa kuishi nao maana wakati nikiwa na mzee babu zake wote walikuwa mashafariki. Tukirudi mikocha ni Robert ilibidi awe mpole maana mwanamke alisema msimu wake ule ule. Robert naomba nisamee sana tena usinifikirie vibaya. Yaani wewe ndio mwanaume wa kwanza kuona huu mwili hapa. Na kushika utakavyo sikwai kabisa kufanya hivyo kwa mwanaume yote lakini nilijikuta tu nikiwa nimeshindwa kuzuia hisia zangu kwako. Wewe ni mwanaume wa pekee sana na usifikiri kwamba eti nimekupa kazi kwa sababu eti nahitaji penzi lako la hasha. Kazi ibaki kama kazi hadi mabadiliko tu mengine. Najua kwamba umeoa lakini nataka uniambie kwamba utanikabidhi moyo wako. Farihati alikuwa akiongea kuchoza ile kona mtoka hakika alimpenda sana mwanaume. Farihati Usinipende kiasi hicho. Ni vibaya sana unaweza kabisa kufanya maamuzi yasiyo kwa sahihi. Maana mimi najua kabisa mimi ya kupenda jinsi alivyo. Kwenye dunia usije kabisa kumpa mwanaume maisha yako yote maana mapenzi ya dhati yalishaisha enzi hizo za, za manabii siku hizi hakuna mapenzi ya kweli uwezi kabisa ukawa na mtu wa peke yako sasa kwa nini umpende mtu kupitiliza wakati wa peke yako hakuna mfano mimi kumbuka ni na mke sasa hivi ukinipenda sasa lazima tu utaweka wivu na kwa mke wangu na utafanya kila nia ili niwe wako peke yako sasa hapo ndio balali natokea robert alijaribu kumtuliza farihati najua robert na ndio chanzo cha mimi kutotamani kuingia kwenye mahusiano kwa sababu hiyo tu. Ewe karne ya shina moja kuna kama mapenzi ya kweli. Unampenda kupendi na anayekupenda humpendi. Ndivyo jinsi ilivyo na ndio maana sikutaka kabisa kuingia kwenye ulimwengu lakini nilivyo kuona wewe. Na kushinda kabisa kujizia. Sijui kwa nini. Na hata nilivyo nimeka mmeoa bado upendo wangu hauwezi kufutika juu yako. Robert, wewe sio wa kawaida. Mwanamke huyo akaendelea kulalamika tu ili tu Robert akubali kwa wake. Asa mimi ni Mkristo na sisi ndoa huaga ni moja tu na tukishaoa ndo basi tena mpaka kifo kitutenganishe. Na huo ukweli ulikuwa ni mtihani sana kwa Robert. Robi. Kama nikiukosa basi jua kabisa maisha yangu yatatoweka kabisa kwenye dunia. Ndoto zangu zitaishia hapa sitoota tena. 
Sitaona wala kupumua tena nudia tena kwamba wewe sio mtu wa kawaida bora usinge kuja kwenye boni za macho yangu. Kwa nini umekuja kuomba kazi pale Robert? Unaona nafasi ya kuweza kukubadilisha dini ili tu uwe wanawake zaidi ya wawili. Hivi unajiuliza kwa nini Mungu ameumba wanawake wengi kuliko wanaume? Asa mkisema wanaume muwe na mke mmoja sasa wengine watenda wapi labda? Mwenyezi Mungu ametoa ruksa muwe na zaidi ya wawili. Farihati alijikuta sauti inaanza kukauka huko machozi akiwa amemtoka. Nimekuelewa Farihati basi hebu nipe muda niweze kufikiria swala lako kisha nitakupa jibu la mwisho. Ikabidi Robert atoe wa mzigo kwa binti huyo. Sawa lobi. Mimi nakupa muda wa kufikiria ila jua kabisa kama nakupenda sana. Tena sana pia naomba leo tulale wote tena ukiwa umenikumbatia. Robert alikubali kula naye mrembo huyo huku akiwa watupo kabisa wakajifunika shoka. Wakiwa katikati ya usingizi muda ukiwa umezidi kwenda ghafla mlango ukaanza kugongwa. Baada ya kwanza kagongwa mara ya pili na ndipo kwa mbali Robert akaisi kama mlango unagongwa akapotezea lakini mara ya tatu kagongwa kwa nguvu ndipo akainuka na kumwacha fali hata kwa melaji tambui akachukua tauro na kuvaa kisha akaenda kwenye draw na kuchukua baso lake kisha akasogelea mlangoni. Ndipo lipo sikia akiitwa na mwanamke Robert ni mimi nifungulie mlango. Yeye sasa lipo isikia alijikuta mwenyewe tu anafungua mlango na cha kushangaza mtu mwenyewe ni malaika. Bana we. <laughs> ha, malaika, hebu njoo huko. Robert alivyomuona malaika. Alijua bado ni vile vile chizi, ikabidi amvute sebleni maana mle ndani kulikuwa na msichana melala. Ndio kutafuta sana yule mwanamke, niliteseka sana kwa ajili yako eti. Robert akaonekana ni mwenye furaha sana kumuona malaika alisahau kabisa kwamba kuuliza ameingiaje mle ndani wakati milango ilikuwa imefungwa. Muongo sana we, wala hata ulikuwa unipendi na kama kweli ulikuwa unanipenda, kwa nini ukuendea kunitafuta na kama kweli unanipenda, kwa nini umelala na mwanamke mwingine ndani? Robert akashangaa baada ya kuona malaika anaongea wakati anajua kabisa kuwa hawezi kuongea. Kwa hiyo maana unajua kuongea na maana kwamba wewe hakukua chizi kwa hiyo ni nani? Robert kabidi aulize. Nimepona na mimi kama wewe tu ulivyo kumepona na nimerudi kwa ajili yako wewe lakini nishaona unipendi na wala hata unifikiri tena kwa hili Robert na huyu tuliona tena. Ilibidi malaika ainuke huku akiwa na hasira kule kweli na kuelekea kwenye mlango wa kutokea. Robert na kainuka na kumfuata malaika ili amshike na kumzuia lakini cha kushangaza wakati akiwa anataka kumshika akawa ameshika hewa maana taratibu akaanza kuyeyuka kama mshuma. Robert akachanganyikiwa wala hata kuogopa bali alikuwa analia tu kwa kumpoteza tena machoni mwake. Hapana, usiondoke malaika. Aliongea kwa nguvu kwa kishtuka kutoka usingizini. Kumbe yote ilikuwa ni ndoto kwa. Ikabidi atoke kitandani na kwenda mlangoni kuhakikisha kama ni kweli ilikuwa ni ndoto wa mala. Akafungua na kutoka hadi sebleni kuhakikisha. Ina maana malaika bado upo dunia hii. Hebu jitokeze basi. Mbona kama vile unataka kunitonesha kidonda ambacho kilichoanza kupona? Robert alianza kujisemea mwenyewe baada ya kuota ile ndoto. Ikabidi arudi kulala lakini alianza kupata wenge akawa naisi kama anaitwa muda wote. Ikiwa ni majila ya asubuhi mama Lisa ndo alikuwa ni wa kwanza kuamka kitu cha kwanza akamfuata msukule Frank na kumruhusu leo aende nje kutembea. Maana mama Lisa alishaanza kupata wasiwasi uenda mwanae akawa anajua kwamba kaka yake ni msukule. Basi siku hiyo alifanya usafi wote wa ndani akaosha vyombo kisha akaandaa chai alipomaliza akaenda hadi kwenye mlango wa chumba na chola mwanae akaanza kuwaza. Mm sasa sijui ndo kabaki kuwa paka hivyo hivyo au sijui ndo wapo wawili mbona naanza kumogopa sasa wakati akiwa anajiuliza pale mlangoni ghafla mlango kafunguliwa mama yangu nakufa mama Lisa alisema hivi huko akiwa anashtuka baada ya mlango wa chumba cha mwanae kufunguka vipi mama mbona umeshtuka hivyo Lisa alishangaa baada ya kuona mama yake kama ameshtuka kwa ana, anapiga kelele ah, mwanangu umenishtua sana sikutegemea kabisa kama tutafungua mlango mama Lisa alikuwa akiongea huko akiwa anaangalia chini akawa na muonea aibu mwanaye na ndio kawaida ya wanga yani akisha jua kama umemgundua hawezi kabisa kuongelea usoni na anakuwa na haya nimekuandalia maji ya moto mwanangu kaoge tu kisha tunywe chai Lisa kashanga kuona mama yake leo ite amefanya kazi zote hivyo wakati sio kawaida yake mm, mama unataka nini maana sio kwa upendo wa leo huo lakini mimi nishakwambia Jerumani siende mimi na ndege ni vitu vile tofauti kabisa maana najua umefanya hivi leo kuna kitu yani Malisa akawa anajiuliza, "Hivi huyu mtoto anajifanya ajui kinachoendelea au ananizuga tu?" Akawa anajisemea kimoyo moyo. Baada ya kutoka kuoga, walikaa mezani na kuanza kunywa chai. Hivi lisa ndani 
Unapaelewa kweli? Mama Lisa akaanza kumchokonoa mwanae. Mm. Kwa nini umeuliza hivyo mama? Lisa aliacha nje panda na hakujua mama yake alikuwa anamaanisha nini. Kuna muda kama vile namuona Mariam kaka yako pia usiku naona kama vile wanga wakiwa ananifata ndo na kuuliza na pia hayo mambo ya kutisha wewe hayakutokei. Akaendelea kumchunguza mwanae. Mm. Mimi sijawahi kabisa kuona vitu vya ajabu ajabu. Kizola kwa mama ukilala huombi kwa Mungu wako na ndio maana unaona vitu vya ajabu ajabu. Kwanza siku hizi mama, uende kanisa ni sijumbe kuaje yani. Hizo kauli za Lisa ku zikamfanya mama yake kuondoa wasiwasi kidogo. Mm. Lakini kama anajifanya hajui kinachoendelea mbona usiku tuliona vitu vya ajabu? Mimi bado simuamini kabisa huyu. Mama akaendelea kumtilia mashaka mwanae. Tukirudi kwa msukule Frank siku hiyo baada ya kuachiwa aingie mtaani ndipo balali kali imekuja. Akaanza kufanya mambo sio mazuri kwa watu. Wakati akanatembea akaona watoto wakiwa wanachota maji kwenye kisima hivi kimoja kirefu kilichokuwepo kwenye mtaa huo. Basi akafika hadi pale kuna mtoto mmoja alikuwa ameinama kwa ajili ya kuchota maji maskini. Akamsukuma na kujikuta akiwa anaingia kwenye kisima na wenzie baada ya kuona vile walikimbia siku najua tena watoto bana badala ya kufanya jitaza kumwokoa wao kwa wamekimbia na kumwacha ule mtoto akaendelea kunywa maji mle ndani ya kisima kipiga kelele lakini hakuna aliyesikia Msukule Frank ndo alibaki pale akicheka baada tu ya kufanya kile kitendo yeye hajui kabisa kama pale alichokifanya ni mauaji bali yeye alikuwa anajua kama ni kama mchezo tu amecheza wala hajui kufa ni nini na ndio maana akitumwa na wachawi chochote ye anafanya basi mwisho wa siku baada ya yule mtoto kubaki ane, anaelea tu ndipo naye akaameondoka akazuka mpaka njai kama muuma alienda kwenye mgao mmoja hivi na hakuna mbali kwa kimuona na ukibatika kumuona unaweza kumkimbia kwanza nyote zilikuwa nyingi na chafu uso ulikuwa mweusi hizo kucha za miguuni sasa na mikononi zilikuwa ndefu bala Alikuwa kitisha kweli kweli basi aliingia hadi kwenye ule mgawa akaanza kula na wateja na alikuwa na mshipa wa kula kweli kweli. Hii. Mama Madenge, leo chakula chako sijashiba kabisa sen nitakuhama eti. Kuna mteja mmoja ikabidi atoe ya moyo. Nisame tu mkwekesho ukija nitakujazia tu kwenye container. Eh. Mama huyo alianza kujitetea lakini msukule haukuishia hapo ulienda hadi kwenye jungu na ubwabwa ukaanza kula alipona ametosheka kaondoka maeneo hayo huko yule mama ntilie alipomaliza chakula chake akaanza kupiga hesabu lakini cha kushangaza siku hiyo mama watu alipata hasara maana takriban sahani kama kumi zimeliwa lakini pesa hakuna tukirudi kwa malaika siku hiyo alipanga aende tena kwa mama Lishe akutane naye uso kwa uso ili amwambie aache tabia yake ya kupangani na anafanya yote hayo baada ya kujua Robert hii ndo familia yake. Basi alifika hadi getini akajibadilisha na kuwa kama mmoja hivi mwenye cheo chake kwa hadhi aliyokuwa amejiweka. Alipofika aligonga mlango na Lisa ndio ambaye alikuwa ni wa kwanza kwenda getini. Karibu mgeni, sijui nikusaidia nini. Lisa kamuuliza mama huyo, "Asante sana binti yangu, mimi ni mkurugenzi wa uh, nyumba viwanja na makazi. Hivi Ningependa niingie ndani ili niweze kuzungumza na ninyi wote. Malaika alimjibu hivyo na ndipo ikabidi akubali kuingia ndani. Akaingia naye kisha alienda kumwamsha mama yake ili azungumze na mgeni. Na sikio malaika alipania kumtoa uchawi wote huyo mama. Basi baada ya muda walikaa wote watatu lakini kabla malaika hajaanza kuzungumza pale pale wakatokea wanaume wawili kimeujiza mpaka malaika mwenyewe akashtuka. Oh. Kumbuka hicho kifanya sio sahihi kabisa maisha yao. Ni maisha yao sisi tumeumbwa kwa moto wao wameumbwa kwa udongo. Pale pale wakatoweka lakini aliyekuwa nasikia alichokuwa na kiungani malaika peke yake, yani hata uwe umchawi kiasi gani, huwezi kabisa kumuona jini labda atake mwenye umuone. Karibu mgeni eh, nipe mwongozo. Mama Lisa alianza kutaka kujua kilichomleta mgeni huyo. Kama nilivyosema wali mimi ni mkurugenzi wa shirika la nyumba, viwanja na makazi na tembelea mi, mitaa hii kwa kuwa najua mnaoishi huku uchumi wenu upo vizuri na mpendi kabisa kuishi kwenye makelele hivyo basi serikali imeanzisha mji mpya kabisa maeneo ya kijiji karibu kabisa na bahari kule maeneo mazuri kabisa na mipimo ya kisasa na watu waliopewa kipaumbele ninyi kwanza itakuwa ni vizuri kama utakuwa miliki wa kiwanja chako ikabidi malaika aje na mtazamo huo lakini sicho kilichomleta am um, Nashukuru sana kwa kuweza kunifikia na kunipa kipaumbele na mimi 
niweze kuwahi kupata kiwanja lakini hayo unayoniambia kama Mungu vile alikuwa amepanga maana muda sio mrefu nimetoka kuzungumza na dalali hapo serikali kwa ajili ya kuweza kuniwahia kiwanja maeneo hayo uliokuwa umesema kijichi hivyo usijali mimi ni mmoja kati ya waliotimiza agizo la serikali kwa hiyo kumbe alichokuwa akikiongelea malaika kilikuwa ni na ukweli ndani yake. Tukirudi upande wa pili siku hiyo ilikuwa ni utambulisho wa bosi mpya walianza kwa kwenye ile leo hoteli ya siku zote na ndipo Robert alipotambulishwa kwa mfanya kwa wafanya kazi kwamba yeye tunachukua msimamizi mkuu na Hafidh ndio atakuwa ni meneja masoko. Wafanya kazi wengi walishangaa sana maana Robert hata mwezi haujafikisha amepandishwa cheo. Mm, Aisi hapa kutakuwa kuna kitu alafu kumbe siku zote Tulikuwa tupo na Farihati ndio hoteli yao makubwa. Nilikuwa namletea zarau si nishaikoza kazi mi. Kwa dada mmoja alikuwa akiteta na mwenzie baada ya kujua kwamba ile hoteli ni ya kina Farihati kumbe alikuwa hapo kuchunguza maendeleo ya kazi. Basi baada ya kumaliza hapo wakachukua na wote watatu Robert Hafiz pamoja na Farihati wakapanda gari na kuelekea kwenye hoteli zao zitizo kazi mabaki huko maeneo ya Kigamboni. Ujue nimewaamini sana nyie matumaini kwamba mtaniangusha. Fariata kaendelea kuwashawisha kina Robert wasije mwisho wa siku akabadilika na kuwa matapeli tu maana nafasi walikuwa wamepewa ni hadhimu sana kweli kweli. Usijali bosi tutakuahidi kwamba hatutokuangusha na amini kabisa kwamba hutajutia kutupa hii nafasi. Hafidhi akadakia kujibu swali lilo kumeulizwa lakini wakiwa kwa njiani kabla hawajafika upande wa pili malaika baada ya kutoka kwa mama Lisa na kushindwa kufanya kilichompeleka alianza kumkumbuka Robert. Hivi kwa napenda kumkumbuka sana ule mwanaume, ana nini au ndo mapenzi wanza hivi? Basi ilibidi afanye maajabu yake akajua kabisa kina Robert muda huu wameenda Kigamboni. Akutaka kuchelewa na yeye akaenda huko huko na uzuri wake yeye hatumi usafiri wowote yani akifumba na kufumbua anafika na popataka. Wakati wa kina Hafidhi baada ya kupitia hoteli zote mbili zilizokuwa kwa Gamboni na kufanya utambulisho waliamua kukaa kwenye hoteli yao moja hivi na kuanza kupata chakula na juisi. Hoteli hiyo pia iko karibu kabisa na bahari yani ukikaa hapo unaona kila kitu kinachoendelea kwenye bahari. Wakiwa wanaendelea kula huko wakiwa wanaendelea kuzungumza mambo ya hapa na pale huko wakiwa wanafurahia kumbe malaika Alikuwa maeneo hayo hayo tena meza ya pili tu alikuwa amejigeuza sura ya mtu mwingine kabisa ndio maana hakuweza kumtambua. Wakati wanaendelea kula kuna mudumu mmoja amba aka walitaka kinyoje kina Robert lakini malaika alimwangalia vizuri mudumu kuna kitu ambacho alikuwa amegundua. Ujue sisi binadamu tuna udhaifu mmoja. Ukiona nataka kufanya tukio ambalo sio zuri lazima utabadilika mwili wako huwezi kuwa sawa. Tunakosa kujiamini. Ndipo malaika alipoinuka na kumsogea yule mudumu kabla hajaviishusha vinywaji kwenye meza akina Robert akasukumwa ile juisi kama giki. Oh, oh samani sana kwa kumwaga ila nitalipia. Malaika alikuwa akimwambia yule mudumu baada ya kumsukuma ma kusudi kabisa na juisi kumwagika. Ndipo yule mudumu baada ya juisi kumwagia kwenye nguo alienda bafuni kuna lakini akina Farihati hata hawakuwa na wazo lolote waliona kwamba ni mambo tu ya kawaida. Alikuwa ametokea wao wakaendelea na mambo yao. Wakati ni mudumu akiwa anajisafisha na kunao uso wake huku akijiangalia kwenye kio hakuamini alichokiona kwenye kio aliona kama vile kuna kiumbe kimesimama nyuma yake mwili wake ukiwa kama unawaka moto ikabidi ageuke haraka sana kuangalia kama ni kweli alishangaa baada ya kumuona yule mdada aliyekuwa amemsukuma ndio aliyekuwa amemfuata tena kwa hiyo umekuja na huko ina maana kwamba ilikuwa na dhamira yako kuweza kunisukuma muda ule si ndio huyo mudumu wa kiume alikuwa akimwambia malaika bila hata kujua kama ni kiumbe wa gani nimekusukuma kwa kuwa unajua ulichokuna kifanya kwenye ile glasi moja ya juisi. Malaika aliposema hivi, yule jamaa kaanza kupata hofu, alianza kujiuliza amejiwaje lile jambo. Kwa hiyo yule futwa cheo ndo ambaye amekutuma umwekee sumu ile kaka aliyechukua nafasi yake, si ndio? Malaika kaanza kumbananisha yule jamaa, "Aisee dada, unaota nini? Tungekuwa tunauza pombe kwenye hii hoteli, ningesema kwamba umelewa, maana unaongea vitu ambavyo vieleweki." Yule mudumu alianza kuongea maneno ya shombo na ndipo malaika alipomuonesha kidogo kama yeye ni nani, pale pale akamnyosha kidole yule kaka akajikuta pua zikiwa zimeziba alafu kila akitaka kupiga kelele sauti haitoki akitaka kujitingisha hawezi yani kama alikuwa ameganda au vile jinamizi linavyokuwa limekujia sikiwe kijana kamwambie na huyo aliyekutuma mkiendelea kumsumbua yule mwanaume ndio mtanijua mimi ni nani kisha akamgandua na malaika pale pale katoweka aisee yule mudumu pale pale mkoja ukamtoka na kutaka hata kupoteza muda 
alikimbia bila ugeuka nyuma na kuondoka kwenye hoteli huko akiwa anapiga makelele wenzake walikuwa wanamshangaa na kuanza kumkimbiza huenda amepata na kicha yule anayekimbia si ndio yule ambaye alikuwa anataka kutuletea juisi hapa kimkuta nini tena huko robert alihoji baada ya kumshuhudia yule muduma kanotoka mbio kwa kiwa kitumbo wazi basi waliamua tu kupotezea maana mambo yalikuwa hayawahusu Tukirudi kwa Malisa akiwa na yule mganga mwanga wakiwa chumbani mama Lisa alianza kumhadithia mzee huyo yale ambayo walikuwa wameaona kwa mwanai. Yaani wewe ziamini mara tukaona wako wawili. Eh, hey, mara tukaona wamegeuka paka. Yaani basi ilibidi tukimbie sasa huyu mwanangu ana nini jamani? Mzee huyo baada ya kusikia kilichotokea akaanza kusema, "Huyu mtoto nyota yake ni kubwa sana. Na ndio inayomlinda sasa cha kufanya?" ni kuichukua nyota yake kwanza sasa hapo kwenye kuichukua nyota yake hapo kunahitajika umakini wa juu sana na tukishafanikiwa tu anakuwa na ujenje tena sasa hiyo kazi ni achie mimi leo nikifika usiku nitaingia kwenye chumba chake na kuanza shughuli upande wa pili baada ya kumaliza kula walienda kupanda gali ili waanze safari ya kurudi wakiwa wako kwenye gali kabla Robert hajaingiza ufunguo ili awashe gali yake Akaangalia kwenye kioo kilicho pembeni yake nje ya gari akaona kulikuwa kuna mtu alikuwa amesimama kwa mbali kwa nyuma kabisa ya gari hilo akiwa anaangalia lakini mtu mwenyewe amefanana na malaika malaika wake yule chizi wa kike Asiata nguvu ya kuwasha gari limuishia kabisa kufungua mlango wa gari kwa haraka sana na kushuka amkimbilia yule mdada aliyekuwa amemuona na nikuwa alikuwa ni malaika baada ya kuona Robert anakuja naye aligeuka na kumpa mgongo huko aki ondoka haraka sana maana anajua kabisa afidhi akimuona atam, atam, atamfikia vibaya kwa kuwa ndo mtu pekee ambaye anejua sura yake halisi ya malaika. Ilibidi Robert akimbia haraka na kumwaya malaika ili ahakikishe kama alikuwa ni yeye huko nyuma akina afidhi nao walikuwa wameshuka akiwa anamkimbilia Robert kujua kuna nini ambacho kicho kinachoendelea. Tukirudi kwa mama yule mzee kuna dawa alimpa mama huyo kisha akamwambia, "Sikiliza. Kamtilie kwenye juisi hapa dawa." Najua akinywa tu ataenda kulala. Maana sitaki kabisa kusubiri mpaka usiku ufike. Nataka nianze mapema kabisa. Basi Malisa alienda kufanya kama alivyo kwa ameagizwa. Akaenda kumpatia mwanae na akanywa maskini ya Mungu. Hmm? Tukirudi kule gamboni Robert alipokuwa ameshuka alianza kutembea haraka sana kumwahi yule mwanamke ambaye alikuwa amemwona na fanana chizi wa kike. Sabona dada mbona ambao simame. Robert alisema hivyo baada tu ya kumfikia huyo mwanamke kisha akamshika bega na kumgeuza ili aone sura yake. Vipi kaka? Mbona unanishika tu bila tarusa yangu? Huyo msichana aliongea baada ya kushikwa bega. Oh, asaman dadangu, kuna mtu ambaye nilikufananisha naye. Naomba unisamee sana. Robert ilibidi awe mpole tu baada ya kuona sura nyingine tofauti kabisa. Ilibidi arudi kwenye gari. Na wakati huo kina hafidhi nao walifika. Vipi ndugu yangu? Yule msichana ni nani? Ikabidi muulize swali. Msiamini kabisa maana ni huyu msichana na nguo hii. Hizo hizo e kabisa nilikuwa nilikuwa nimeona kabisa sura yake na nilivyokuwa nimeshuka kwenye gari macho yangu hayakutaka kabisa kumpoteza lakini eti naenda kumwangalia vizuri. Amekuwa ni mtu mwingine tofauti. Robert alijibu hivyo. Mbona sijakuona Robert? Robert akuongea tena ilibidi arudi tu kwenye gari na kuondoka. Tukirudi kwa mama Lisa bila kujua alitendalo alivyompatia mwana ile juisi ya dawa akaingia chumbani na kumwambia mzee huyo mpenzi nilishamaliza kazi nategemea utafanya kazi nzuri Alimtelefu mzee huyo kwamba tayari alikuwa ameshakamilisha mpango Tukirudi kwa Lisa sasa baada ya kunywa ile juisi ghafla akaanza kuhisi kizunguzungu ikabidi taratibu ainuke taratibu na kwenda chumbani kwake huku akiumba kutokana na kizunguzungu alipofika chumbani alijitupa kitandani huko akiwa anaona mawenge akawa na hisi joto japo feni ilikuwa ikipepea tu kwa kasi kabidi avue nguo zake na kubaki mtupu. lakini ghafla mzee huyo alifungua mlango na kuingia mambo ndani yani alikuja kikawaida tu wala hata hakuja kwa nguvu za kichawi na ndio maana akapitia mlangoni lisa kumona mzee huyo akiingia lakini akajikuta hawezi kutoa sauti wala hata kujipesa kuinuka ile dawa iliweza kabisa kufanya kazi kule kweli basi huyo mzee akaanza kuvua nguo zake huko Lisa akiwa na shudia moyoni alikuwa akita mama njoo nisaidie naumia mama yangu njoo mama nakufa alikuwa anaongea moyoni maana sauti ilikuwa itoki mzee huyo bila huruma aliingia kitandani na kuanza kuchezea mwili wa Lisa huko akiwa anachekelea Alikuwa kimpindua anavyotaka maana msichana huyo alishindwa kabisa kujitetea ni machozi tu ndo ambayo alikuwa akimtoka bila kukauka. 
Mzee kanile kufanya uchafu wake na mwisho wa siku alimwingilia kimwili bila ridhaa. Na tabia ya mzee huyo huaga akitaka kufanya tendo huaga anakunywa dawa ya kuongeza nguvu hivyo. Hutumia muda mwingi sana kumaliza mambo yake. Alikuwa akimuumiza Lisa lakini hakujali alichojali yeye kumaliza shida zake. Lakini mzee huyo alivyokuwa katili hakuishia hapo hapo baada ya kuona aitosha akamgeuza Lisa na kumwingilia kinyume na maumbile jambo ambalo hukemewa sana na dini zote mbili. Damu nyingi zilizidi kuroesha shuka pale pale Lisa alipokapoteza fahamu lakini mzee huyo hakuweza kuona huruma akaendelea mpaka alipo kama ifika ikomo. Ha, aisee mtoto mtamu sana. Umemshinda baka mama yako ila najua ukiamka hapo ukumbuke chochote hii dawa uliyokunywa na yamini sana. Mzee huyo alianza kutamba baada ya kufanya unyama wake kisha akamuinua na kuingia naye bafuni ku akamsafisha vizuri kabisa na kuchukua ile shuka iliyokuwa imeloa damu akalingiza kwenye kabati la nguo akachukua shuka jingine na kutandika kamlaza pale pale kitandani akiwa bado kapoteza fahamu alipomaliza mzee huyo akafungua mlango na kwenda chumbani kwa Maris oh mimi wangu nilikuwa nakusubiri kwa hamu sana umalize bana leo nataka nikupe mambo yote ambayo unapendaga Marisa alikuwa akimwambia mzee huyo huko akiwa anamvuta kitandani. Marisa ujue nimechoka sana. Shughuli nilioifanya kwa mwanao ni kubwa sana yani hapa hata hisia sina kabisa. Mama Lisa hakuweza kuelewa hiyo kauli ile kwa mzee huyo. Aliendelea kumshawishi ili waingie kwenye dimbwi la mapenzi. Lakini sio kawaida yako mpenzi. Kwa nini sasa utaki wakati wewe ndo ambaye unanisumbua kila siku tafadhali usinifanyie hivyo mume wangu. Mama huyo aliendelea kulalamika kwamba anataka wafanye mambo yao ya kikubwa basi kanileta juisi kwanza kisha tutafanya utakavyo. Mama huyo alitoka haraka haraka na kwenda jikoni akachukua juisi huko nyuma mzee huyo. Akafungua pochi yake na kutoa dawa moja hivi ya vumbi jeupe jeupe. Hmm? Kisha kaichota kidogo kwa kutumia kidole vyake viwili iliyobaki kurudisha kwenye pochi na punde mama Lisa akamekuja. Akiwa na furaha sana. Mama huyo akaiweka juisi kwenye meza. Hmm? Aise mbona umeleta juisi moja mke wangu? Mi napenda wewe ukinywa na mimi pia nakunywa hebu hebu kachukua na nyingine tena. Basi mama huyo bila kujua kinachoendelea akatoka tena kwenda kuchukua juisi nyingine ndipo mzee huyo akapata nafasi ya kutia ile dawa kwenye ile juisi ile hapo. Tukirudi kule Gamboni baada ya kina Robert kuondoka huku nyuma yule msichana ambaye alikuwa amefananishwa na Robert kumbe wala hata kukosea alikuwa ni malaika sema alikuwa amejibadilisha sura yake. Baada kujua Hafidhi akimuona maswali atakuwa ni mengi sana maana amefahamiana naye kupitia sura yake harisi. Sabando bat nitamani kubaki kama ulivyoniona uenda. Umeipenda sura yangu hadisi lakini. Nilimogopa mwenzio. Aganishangaa. Nimefikaje huku lakini pia yule msichana inaonekana anakupenda sana. Mimi nitamuonesha kuanzia sasa hivi. Naamua niwe na wewe mazima yani. Malaika alianza kuona wivu juu ya Farhati kwa karibu na Robert. Ikiwa ni majira ya usiku fari ya taratibu baada ya kuachana na kina Hafidhi alikuwa njiani kidogo nyumbani kwa kuwa siku hiyo hakwenda na gari lake walikuwa wakitumia gari ya Robert kwenye mizunguko ikabidi aite taxi mpeleke kwa Masaki na bahati nzuri ilikuwa ikipita kasimamisha na kupanda. Dereva sema ninaomba unipeleke Masaki mtawa Baresa. Alimwamuru dereva na gari ikawashwa safari ikaanza lakini kilicho nishangaza yule dereva taxi alikuwa kimwangalia na fali hata ambaye alikuwa amekaa nyuma kwa kutumia kio kilichokuwa juu ya gari yake ni kama mtu ambaye alikuwa anataka kufanya jambo hivi lakini bahati ya muda walikuwa wamefika kisha akampata pesa yake na kuingia ndani ya gari la nyumbani na dereva kawasha gari na kuondoka malapo lakini hakwenda mbali sana aliweka pembeni gari yake lakini cha ajabu kumbe yule dereva alikuwa si mwingine bali ni malaika alikuwa amejibadilisha na sijui ile gari imeitoa wapi basi taratibu alisogea kwenye nyumba ya kinafali hati na kama unavyojua uwezo wake aliingia humo ndani bila mtu yote ndio kuweza kumuona. Na wakati wa fali hati alikuwa ametoka kuoga akiwa chumbani kwake akijiandaa na kwenda kwenye kio na kwenda kujitiza. Ifi kwa uzuri niliokuwa nao Robert atanikataa kweli. Akiwa kama alivyozaliwa akawa anajitazama kwenye kio huku akiwa anasema maneno hayo ama kwa hakika vio vina siri nyingi sana. Nikisema siku vionyeshe mambo yanayofanywa na watu kupitia kwenye vio tunaweza kabisa kujikuta tunajiita tuna wote machizi. Lakini wakati akiwa anajitazama nyuma yake muda mrefu malaika alikuwa ameshafika bila kujua chochote kila kanza kushikashika nywele zake. Lakini akashtuka na moyo ukaanza kwenda kasi sana baada ya kuhisi kama vile kuna mtu alikuwa amemshika begani. 
Hivyo aligeuka haraka sana lakini hakuona mtu. Lakini mtu alikuwaepo sema muone basi aliendelea kujichunguza tu. Lakini malaika alianza kufikiria kitu cha kumfanya mwanamke huyo ambaye anaona kabisa anataka kuwa kizuizi kwa ajili ya kumpata robati. Sijui ni muhu huyo binti ili akose kabisa au ni mweke ukilema maisha yake yote. Malaika akawa anajiuliza hapo hapo akanyosha mkono wake kwenye kitufe cha kuzima taya ndani na hapo hapo ikazimika na kwa giza. He, hii ta vipi tena mbona imejizima yenyewe? Falihati akajiuliza huku akiwa anaendelea anaelekea kuiwasha tena Tamara baada ya kuiwasha akarudi tena kwenye kio ile taa ikazima tena. Tukirudi kwa Malisa alikwenda kuchukua juisi nyingine huko nyuma yule mzee akaweka dawa kwenye ile juisi nyingine na kuanza kunywa yeye mwenyewe. Mimi nilijua kwamba namwekea mama Malisa lakini kumbe anakunywa mwenyewe. Ilikuwa ni dawa ya kuongeza nguvu ya kiume. Punde Malisa alirudi na juisi nyingine na kuanza kunywa na kisha wakaanza mambo yao ya kikubwa. Mzee usiku yeye alikula kuku na mayai yake. Tukirudi masaki chumbani kwa falihati vituko viliendelea baada ya taa kuzima tena na huku bafuni bomba la mvua likaanza kutelisha maji. Hapo ndipo falihati akawa ameanza kupata wasiwasi, alienda ukutani haraka sana na kwenda kuwasha ta. Asembora hmm. naanza kuogopa. Akaingia bafuni na kufunga maji ambayo alikuwa anamwagika sasa. Alichokifanya haraka kama ameenda kujitakasa na kuchukua msaafu na kuanza kusoma. Kiukweli alikuwa ni muumini sana wa dini ya Kiislamu. Kwa hali alikuwa anaendelea kuatilia mashaka na ndipo akaamua kumwomba Mungu wake amlinde kwa usiku huo. Wakati malaika alikuwa ametulia tu akiwa anamtazama Farihati alivyokuwa anahangaika. Mm, ana bahati sana isa. Hakuna kitu na kiheshimu kama binadamu akiwa amenena amenena neno la Mungu na hii ndio salama yako kwa leo. Tena na bahati sana wewe. Malaika alikuwa akijiongelesha baada ya kuona Farihati akiwa yupo katika ibada ya kumwomba Mungu wake na siku zote ndio bado tunaambiwa wakati wa kulala tusisahau kumuomba Mungu wetu atulinde na usiku ulio mrefu hakika ukifanya hivyo vitu vingi sana vibaya utaepukana navyo yani kama jini anashindwa kukuzuru ukiwa unaomba dua sasa hao wachawi wanatuwezea wapi labda hmm? malaika alianza kuikagua ile nyumba vizuri akaenda hadi sebleni akaanza kuangalia picha za familia zilizokuwa ziko ukutani lakini alijikuta akiwa anaangalia sana picha ya marem baba yake na Farihati haraka sogea karibu kabisa kaona kuna cheni ya dhahabu ambayo eh, alikuwa ameivaa huyo mzee imefanana kabisa na cheni za dunia yao ilibidi aitoe ukutani ile picha na kuishika kaiangalia vizuri ile cheni ya dhahabu ambayo ilikuwa iko shingoni mwa mzee huyo kisha karudisha ile picha pale pale ukutani akuongea chote kile kabidi tu atoweke kimiujiza muda huo huo Tukili kwa Malisa ilikuwa ni asubuhi mama huyo alikuwa ndo kwa kwanza kuamka alienda kumfungulia mlango mzee huyo na kuondoka Mana usiku wa kumkia siku hiyo ilikuwa ni siku ya mapumziko kwenda kuanga Ujua hadi wao wachawi waga kuna siku wanapumzikaga Eti sio kila siku kwamba wanakuwa naenda kuanga basi mama huyo akiwa na furaha aludi ndani na kuanza kufanya usafi Alipomaliza kaandaa chai na muda ulikuwa umeenda kulikuwa lakini Lisa akawa hajamka. Hiyo ikapelekea mama huyo kupata wasiwasi kabidi aende kugonga mlango lakini ikawa kimya. Hebu nipishe bwana kama una njaa si ukale watu huko. Marisa alianza kumfokea msukule Frank baada ya kuwa alikuwa anamsumbua tu muda wote kila anapoenda mama huyo na Frank ilikuwa yuko pembeni. Hani basi nimekuruhusu nenda huko nje kitoto chakula ule. Basi ule msukule ukachekelea na kuondoka. Mama huyo Elibidi afungue mlango na kuingia baada ya kuona mwanae haji kufungua. He, vipi mwanangu? Nina bitiki mkuta, mbona unalia? Mama Lisa alianza na swali baada ya kuona mwanae kilia. Sijui nikimenitokea maana naisi maumivu huku nyuma, ni kama vile kuna kitu kilikuwa kimepita na sio nyuma tu. Hadi mbele pia naisi maumivu aise, yani hata kutembea kwenye na shindwa. Pale pale mama huyo akapiga simu kwa deliver yake kama kuja haraka sana kamchukua Lisa na kwenda naye hospitali. Walipofika kwa deliver alikuwa anataka kumpigia Robert. We, usimpigie huyo. Hao ndo wachawi wenyewe. Yaani kila siku tu mwanangu anapata matatizo na chanzo itakuwa ni huyo huyo. Eh, anataka amtoe na huyo ili abaki peke yake aanze tena kukulilia hizi mali. Sasa hamwi atashindwa na nitamuonesha kama mimi nani. Mama Lisa anaweza kuongea yote baada ya deliver kutaka kumfamisha kaka mtu haya matatizo. Ila nimeamini Mwanga ana haya. Yaani anaita wenzie wachawi wakati endo mchawi. 
Naendo ambaye anamchezea mwanae lakini anachoongea ni anamaanisha kabisa ise. Anajua bali ndo ambaye anamfanyia mabaya mwanae. Yaani haoni mkia wake kabisa. Baada ya muda daktari anamuita mama huyo na kumpa majibu baada ya kumfanyia uchunguzi. I say Um, umesema mnaishi wawili tu nyumbani kwako na hakuna mwanaume yote ambaye mbali aliyokuja. Sasa haya majibu yanasema mwanao ameingiliwa kinyume na maumbile. Tena sio huko tu. Amepita sehemu zote bila hata lidha ya muhusika na baada ya uchunguzi zaidi inaonekana kwamba kabla ya tukio alitumia dawa ya kuweza kunyonyesha mwili wake na kushindwa kujitetea. Tukirudi kwa fali hati alichukua simu na kumpigia Robert na kumuamuru aje nyumbani kwao masake ili wafaje makabidhiano ya nyaraka kadhaa za hoteli. Robert hakutaka kuchelewa alipanda kwenye gari yake na kuanza safari ya kwenda masake. Lakini alipokuwa ametoka maeneo ya kwake akiwa yuko njiani aliona kuna msichana mrefu amesomesha gari lake lakini akiwa anamwangalia vizuri alishtuka. Ilibidi asomeshe gari na kisha afungue kio. <laughs> Mbona kama sio mgeni kwenye upewa machango hiyo? Robert kamuliza Ah, umesahau mkeo uliyempata katika shindano la kuogelea. Mwanamke huyo alijibu hivyo. Ah, nishakukumbuka. Tulikuwa tuko wote kule barini tukiwa tuna tu, nilikupikia busu baada ya kumshinda visa saa. Uelekea wapi? Zunguka basi uingie kwenye gari. Binti yake aingia kwenye gari lakini kumbuka kama ni yule waliyekuwa naye kule barini basi atakuwa ni jini malaika. Na atakuwa ameshajua kama Robert anaenda kwa Farihat na ndio maana akajitokeza. Eh, naambia mke wangu, mbona uko maeneo haya au umekuja kuchepuka eh? Robert alikuwa akifanya masihara, tu hakuwa anamaanisha kweli lakini sasa majini ni tofauti kabisa na binadamu. Kwa siku zote ujua mtu akiongea anamaanisha na ndio maana waga watu wazima wakisikia unalopoka ukisema, mimi kama jini akija akisema kwamba ananipenda namkubali. Yaani kauli kama hiyo ukiona isema alafu jini kama amekusikia lazima akufate kweli anajua kabisa umemuita wao hawajui masuala ya utani basi ile kauli ya Robert kumuita mkewe ilimpagosha sana malaika <laughs> ujue unazidi kuniteka mme wangu yani huku nimekufata wewe maana toka ni kuachie namba yangu siku ile hata ujaye kunitafuta Maraika alikuwa akimaanisha kabisa. Ah jamani mke wangu nisamee. Niogopa ningepiga angepokea mme mwenzangu maana kwa uzuri nao najua kabisa utakuwa ni mke wa mtu wewe. Robert naye akaendeleza na masiara yake. Mimi sina mwanaume mwingine yote zaidi yako wewe na kama usizi kabisa kusaliti. Wakaenda kuzungumza huko gali ikiwa imesimama Robert akajisahau kabisa kama alikuwa anatakiwa awai kwa safari hata. Alikuwa na safari ya kwenda Zanzibar na ndege ya sasa mchana. Mm, jina lako nilisahau waitu nani vile alafu kwangu umepajua Jesus Robert alianza kuona mapicha picha asiyoelewa si, si, mimi naitwa Mahurun na kwako ni lazima nipajue kwa sababu wewe ni mme wangu hata ujifiche wapi nitapajua tu kwako Malaika alijikuta naongea mambo ya kutisha sasa mm, Mahurun unanitisha sasa jamani eh unakuwa kama jini bwana yani kama Robert angejua kama kweli ni jini wala atasingesema hivyo Kwani jini ukimwona unamjua? Malaika kamuliza Robert, "Am um, tatizo kuna muda? Wanaweka kama sisi ni vigumu sana kuweza kuwajua labda akiwa kwenye umbo lake la kijini sasa mtu unaweza kumjua." Robert alijibu hivi. Kwa hiyo umbo lao la kijini linakuwaje? Malaika kaendelea kumdodosa Robert. "Ah, swali gumu hilo. Mimi naonaga tu majini wale wa kwenye movie wale sasa sijui ndo wanafanana hivyo au wewe makuruni unajua jinsi walivyo?" Mano nilisa kama vile unawajua. Tukirudi hospitali daktari aliendelea kumwambia mama Lisa. Itabidi uende kituo cha polisi ukafungue mashtaka. Ili swala sio la kufumbia machota kidogo. Mama Lisa kujua anafanya nini maana mtu pekee aliyekuwa ameingia kwenye chumba cha mwanai ni yule mzee wa kichawi. Akaza kukumbuka alivyo kama ambao kamba mwekee dawa mwanaye kwenye ile juice. <laughs> Ese kwa hiyo mzee ndo ambaye amemwambia kunifanyia hivi. Sikutegemea kabisa. Malisa akawa anasema moyoni na anaogopa kumwambia mtu na hata kwenda polisi pia hawezi anahisi atagundulika tu kwamba yeye ni mwanga na kama yule mzee akikamatwa aki atataka kumchafua tu. Siku hiyo mama huyo alijuta sana akaanza kuona kuwa Robert amemchukia bule wakati hana tizo lolote linampaka ikapelekea aingie kwenye uchawi mpaka akampoteza mwanae kipenzi Frank na kumweka msukule. Aliogopa tu kuingia chumba cha wagonjwa kumtazama mwanae maana nafsi ilimsuta sana. 
ndio kabisa langu mimi je nani ambaye ataweza kunielewa kwa haya ambayo yafanya Malisa akawa anaongea maneno hayo huku machozi akiwa namtoka Tukirudi kwa mko chini Robert alijikuta akiwa amejisahau kabisa ise akawa anaendea kuzungumza na yule mwanamke bila hata kujua ndo chizi wa kike Mbona unijibu sasa nimekuuliza Macron wewe upande wako unajua jini ana muonekano gani Robert akamuuliza maraika mm. Jini ana muonekano mzuri tu sema binadamu wanampa sifa mbaya lakini jini ana muonekano mzuri kuliko binadamu sema akikasirika anaweza kujigeuza akawa ak, anatisha kutokana na hasira zake Maraika alijibu ile swali hizo hmm. tamthilia zenu bwana mnazopenda kuangalia watu wa kike ndio ambao mnajifanya mnajua sana hadi maisha ya jini <laughs> Robert alikuwa anajua kwamba ni masiara nikuulize swali Robert hivi jini akitokea akikwambia kwamba anakupenda utamkubalia swali hilo alikuwa anamaanisha kabisa mm, inategemea na moyo wangu maana ujue moyo hauchagui maana pa kwenda kuaijalishi kwamba umependa kwa chizi mlemavu na hata hiyo jini mwenyewe unasema ile jukumu la moyo kuchagua mahali pa kutoa Robert alijibu vizuri kabisa ilo swali maana imeshai kumtokea kampenda chizi na ndo maana anajua kabisa moyo hupenda kwa kwote kule ajalishi ni nani na unatokea wapi Asa upande wako mwanamke akufanyie nini ili kumpenda Wakati malaika akiwa anaulizwa swali jingine ghafla simu ya Robert kaenaita na alikuwa simu mwingine bali ni Fali hadi ndo alikuwa anapiga simu. Ah. Hello Robert, mbona umechelewa hivyo wakati nimekwambia kabisa nahitaji kuwa ndege itaniacha basi kama vipi? Tufanye nikirudi ngoja mimi niwahi isije kabisa ikaondoka. Malaika alionekana kufurahi baada ya kufanikiwa kuharibu mipango ya na kubaki na Robert wake. Asami safari nilikuwa nimetaka kwenda nimeisitisha sasa sijui unaenda wapi nikupeleke kisha mirudi nyumbani. Malaika hakujua anakuelekea. Ah mimi leo ni mgeni wako. Utakapoenda wewe mimi ndiko uko kwenda kwenda. <laughs> Mauruni. Una vituko sana kweli. Aya, twende basi ukapajue kwako mke wangu eh. Robert akageuza gari yake na kurudi nyumbani kwake akiwa na malaika. Karibu sana hapo ndo kwangu. Uh, Japo ni padogo lakini sio mbaya, muhimu tu pa kulala. Robert akamkaribisha binti huyo nyumbani kwake. Asante sana. Ila um, acha uonga ni jumba lote ili unasema kwamba kadogo mwogopi Mungu wako wewe. Kiukweli nyumba ilikuwa ni kubwa sana na nzuri kushinda zote eneo hilo. Ah. Niambie mgeni unatumia kinyaji gani labda tafadhali? Kulikuwa na eneo kabisa kulikuwa karibu na vinywaji vyote unavyohitaji wewe ndo nyumba za kisasa zinavyokuwa. Ah mimi nataka niingie jikoni kupikia leo mme wangu. Kwa hiyo kaa hapo subiri mapishi yangu sawa. Maraika kwa mara ya kwanza anataka kuingia jikoni ampikie Robert. Haya <laughs> mke wangu mimi nimetulia sana neno jikoni ni pale kuna kila kitu vya kula karibia vyote vipo. Kwa hiyo utachagua mwenyewe. Leo nipikie nini? Robert yeye wala wazi. Anajua mambo mengine ya kuitana wapenzi ni matani tu. Hakuwa anamaanisha ilibidi tu achukue simu yake na kuanza kumtumia ujumbe wa maandishi rafiki yake. Ndugu yangu, hebu njoo kwangu yule msichana tulokuwa na ibichi kule siku ile amekuja na sasa yuko jikoni hebu njoo tupate mlo kidogo hapa akawa ameandika kwa kitabu sana maana anajua hafidhi akisoma ujumbe huo ataanza kuongea maneno yake ya pwani ah ndugu yangu yani umekuwa kama gereza yani aliyekuwa na atia na asiyekuwa na atia wote wanaingia yani yule mtoto amekuja kwako mm, i said nakuja kaka mwaka wako huu hafidhi ana maneno hatari yani ukikaa naye Usipocheka basi utakuwa hauna bandama we. Malaika akiwa jikoni akasimama na kuelekea kibla kisha kuna maneno aka ameyasema. Ni alikuwa maneno ya kijini ghafla tu wakatokea wadada watatu bila kujiuliza pia walikuwa ni majini wenzie. Nataka leo umpikie huyu chakula anachokula mfalme. Malaika aliwamuru wale wadada walio kumefika kimiujiza huku wakiwa wamekuja na mfuko una kila aina ya chakula na viungo. Basi bwana, wakaanza kushughulika, yani leo jikoni kuliingiliwa kwa kweli. Yaani kama unabatika kuwaona walivyokuwa napika alafu ukafungua hoteli yako, ukapika kama hivyo na hisi hoteli yako mpaka imalize chakula ndo na wengine wauze. Mm, mbona kabla hata sijakiona kinachopikwa lakini hiyo harufu tu inaonesha kabisa kwamba ni kitabu. Robert alikuwa akijisemea mwenyewe wakati wa Fidhi naye akawa naingia. Mm, Aisee ndugu yangu, yani 
nipo getini lakini harufu nzuri nikawa naisikia tu chakula gani chombo ambacho kinachopikwa kabla sijaka kwa kosa nikachungulia yani afizi akiingiaga ni fujo aweza kabisa kutulia akaanza kunyata ili akachungulia kile ambacho kinachoendelea kwa jikoni Tukirudi kwa Marisa baada ya kujutia nafsi yake ilibidi aende kupanda gari yake kwa asila akaendesha kwa kasi mpaka kwake. Siku hiyo alichafukwa kweli kweli. Akainama uvunguni kwa kitanda chake akatoa vile vitu vyote vinavyohusiana na wachawi akaweka wani pamoja na zile kaniki kisha akachukua mafuta ya taa akaanza kuchoma moto hadi yale matunguli. Kuanzia leo mnikome stuck tena mambo yenu ya kichawi sija ona ta faida yake hapa. Akawa anasema na ile matunguli maana wakati akiwa na choma ilitoka fionyo kupitia kwenye tunguli moja lilikuwa limezunguka na shanga. Alikaa pale na kuhakikisha kwamba vyote vimeungua kisha akarudi ndani na ndipo balaa lilipoanza. <laughs> Unajua nawe mjanja eh. Wewe ni mtoto mdogo sana na hata iweje huwezi kabisa kutokembea tayari una nembo yetu. Alisikia kama mmoja hivi kati ya wale wanga ambao Walikuwa wamekuja nyumbani kwa Marisa na muda huo huo baada ya kuchoma moto Marisa alishiwa nguvu akutegemea kama muda huo wenzie wangeweza kuja. Wewe unajua uchawi unaacha kiraisi. Je, unajua kafara ya mtu anataka kuacha uchawi? Waga kafara yake. Ni kutoa wako wa tunda utaweza kufutwa kwenye uchawi. Mm. Mama Marisa alichoka hoi akujua atafanya nini. Lakini mimi nimechoka naomba ni tu nifanye shughuli zangu tu na wala sitotoa siri yoyote ile kwa uso naomba ni tafadhali. Mwalisa aliomba wale wenzie. Kwanza turuhusu tu wale nyama wanao huyu msukule na Lisa alafu tutafikiria kingine cha kuweza kufanya ili tuweze kukuondoa kundini. Hilo ndo shari taluka mipewa Mwalisa. Tukirudi mikocheni Hafidhi alipoingia kwa Robert kutokana na ile harufu nzuri ya jikoni akaanza kunyata ili akachungulie kuona kinachopikwa. Wakati wa wale majini walikuwa kiendelea kupika. Sawa. Wakati anenda kusogelea kule jikoni kwa kinyata ghafla akachekwa mkono na kuvutwa. Acha utoto bwana. Hebu kaa hapa usubiri chakula haki. Ujiache tu mambo yako. Alikuwa ni Robert ndio ambaye alikuwa amemzuia mwenzie asiende jikoni. <laughs> Haya bwana. Ngoja basi nisubiri lakini ndugu yangu wewe mimi wa mtu aise ujue. Ila sikuele ujue. Hm? Afisa kaanza kumchimba mwenzie. Nataka nibadili dini aise ni wewe mke mwingine. Ujue wanaweka hapo wengi sana sisi tuko wachache sana sasa mambo ya mke mmoja haya tunawapa tabu sana wakaanza mazungumzo yao karibu shehe yangu kwenye dini yetu bwana eh mimi ndio nitakuwa ni mwalimu wako wakati anaenda maongezi yao kule jikoni mapishi jadisha malizika alienda kila kitu akisaidiana na wale majini wenzie kisha akaenda sebleni kwanza oh shemeji huyo umeingia saa ngapi hapa Malaika ndo alikuwa anaongea baada ya kumwona Hafidhi. Ah, nimekuja muda mrefu tu shemla yake. Njato ndo ambayo inauma hapa ise. Hafidhi kwenye mambo ya chakula uwaga hajivunge. Ah, basi ngoja basi niwaandalie maana tayari kimeshaiva. Tukirudi kwa mama Lisa akiwa anaomba wale wanga wenziwa mtoe kwenye kundi hilo ndipo akaanza kugewa masharti. Ese hmm, kusu kumtoa mwanangu hilo aliwezekani kabisa maana mtu mwenyewe nimebaki na hiyo mmoja. Mama Lisa digoma kabisa mwana story ya kafara. Na ha, sasa kama utaki basi hatuwezi kabisa kuona kwenye kundi. Yaani wewe utaki usitaki utaendelea kuwa wetu. Mama moja kanilea kukazia swala hilo. Hapa tunaondoka. Leo siku tuna safari ya kwenda Mtwara. Hivyo jiandae. Utakuta mkomo mwingine mbukaka ndani maana ule si umeuchoma moto. Alipomaliza kuongea tu kama itoka kichawi chawi. Mama Lisa alizidi kuchanganyikiwa hakujua afanye nini. Alichoshwa kabisa na maswala yao. Tukirudi huko mikocheni wote walikaa kwenye meza ya kulia chakula huko malaika akiwa ananilea kwa tengia tu baada ya dakika chache wakaanza kula mm, 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 mm. akia mama toka ni zaliyo sijai kabisa kula ladha hii ya chakula japokuwa kwetu ni wapishi waliobobea lakini hapana kiukweli kabisa hapa pamezidi kama kawaida ya fizi bwana anashindwaga kuficha hisia zake baada tu ya kula chakula kitamu kiasi kile Mm. Atamia sio kwa kweli, ni siwe mnafiki hii radha. Nawe sikia hapa iseleo. Nitavimbiwa lakini nitahakikisha kwamba namaliza kichakula. 
Robert naye alishindwa kabisa kuvumilia ikabidi tu asifie. I says, "Kwa hiyo walijikuta wanakula bila makadilio ya tumbo, akajikuta wote walikuwa wameshindwa hata kupumua." Shibe imepitiliza. I say, "Wewe mwanamke, utatua kwanza wewe ni kabila gani vile?" Afidha akamuuliza malaika, "Mimi ni mtu wa huko mbali kabisa, I say." Kabila letu haitambuliki hapa. Malaika alijibu hivyo huku akiwa anaondoa vyombo na kupeleka jikoni na kama kawaida yake majini wenzie hawakuwa mbali walipokea vile vyombo na kuanza kuosha. <coughs> Sio ndugu yangu. Kama kuna utabadili dini basi mwanamke wa kuwa ni huyu hapa maana hiki chakula siji kama tutakula tena hakuna atakayeweza kupika kama hivi sasa. Hafizi akaanza kumshawishi mwenzie. Na siku zote usiombe kabisa ukala chakula kilichopikwa na jini. Ni kosa kubwa sana. Yaani ni kama vile sumu vile maana kila siku utataka kula tu chakula chake. Jamani, mimi ngoja basi niwaache kuna kazi yangu ambayo sijamatizia nataka nikaifanye. Hafidhi kabidi awaache wakiwa wawili tu. Yaka ondoka zake. Asante sana Makhroni kwa chakula chako kikweli ni kwamba unajua sana kupika. Walianza mazungumzo baada ya Hafidhi kuondoka. Asante ila kawaida mbona tu tena leo nimepika haraka haraka tu jamani. Robert akaangalia saa akaona muda umeenda sana. Giza liko limeshaanza kuingia. Sema Makhroni Naona muda umeenda sana unaweza ukawa unatafutwa kwenu ni wapi vile ni kupeleke na gari yangu. Robert alitaka kumsindikiza malaika kwao baada ya kuona muda umeenda sana. Ah kwetu huwezi kabisa kufika na gari alafu hakuna kuweza kunitafuta. Ni shaga kwamba naenda kwa mume wangu. Robert akawa bado anahisi kwamba ni masihara lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ule binti aliendelea kubaki. Robert nataka nikaoge. Robert akaanza kupata kigumizi hata kujibu akawa na shindu. Wewe si nimekwambia kwamba nataka nikaoge jamani. Malaika aliongea kwa msistizo. Um nilikuwa mbali sana samani aise bafu bafu ni pale sehemu ya ma taulo ni pale vile. Tukirudi kwa Marisa baada ya kuambiwa Lisa atoruhusiwa siku hiyo basi alirudi tena nyumbani akiwa amechoka akajilaza kitandani na usingizo kampitia pale pale. Baada ya kimya king kutawala huku mama Lisa akiwa anakoroma upande wa pili msukule Frank siku hiyo alikuwa na njaa sana maana mama Lisa alikuwa anashughulika na mgonjwa hakuweza kabisa kupatiwa chakula akaanza kuhaha mle ndani akuona kitu ikabidi atoke nje na kuanza kuzurula usiku wa manane hapo alikuwa na kiu ya kunywa damu akaanza kuangalia huku na kule mtu yoyote atakayeweza ukatiza mbele yake basi anaye lakini katika pita pita akaona kuna nyumba ilikuwa ina banda la kuku hivi na kama unavyojua sisi binadamu tunasifia sana nyama ya kuku ni tamu ndivyo hivyo mashetani hawa wabaya pia nao wanavyopenda damu ya kuku na ndio maana mganga akitaka kutoa kafara kwa ajili ya tiba atakuagiza kuku ili awape mashetani damu basi msukuri Franco ameingia kwenye lile banda la kuku ukaanza kukamata moja baada ya mwingine na kuanza kuangata shingoni na kufyonza damu na kuishia hapo tu zile pumba alizokuwa amewekewa kuku kwa ajili ya kuya chakula akaanza kuzila yeye na ndo chakula wanachokipenda sana misukule wao ndo ubobwa wao sasa upande wa pili mama Lisa akawa anaendelea kukoroma tu ghafla akawa ameingia wanga wakiwa kila mmoja ameshika ungo wake na mwiko wa kusongea ugali na shingoni wakiwa wameninginiza matunguli wakaanza kuimba nyimbo zao huku akawa anacheza mmoja akawa anapuliza filimbi hiyo ndo ikamwamsha mama Lisa na hiyo sauti ya filimbi kama wewe sio mwanga au mtaalamu wa mambo hayo uweze kabisa ukasikia japo ina kelele kweli kweli na kama wewe ni mwanga alafu upo jilani lazima tu utasikia na ukisikia unatakiwa ufike mara hapo basi kuna wanga waliongezeka waliokuwa wanaishi jirani na mama Lisa baada ya kusikia filimbi hiyo na kuna kila aina ya mlio na ishara zake kuna mlio mwingine uwaga ukilia mwanga anajua kabisa huo haumuhusu ni kwa ajili tu ya wanga wenzie waliokutana mara fulani lakini kuna mlio mwingine mwanga akiusikia anajua kabisa huo mlio unataka wote mkutane mara hapo sasa mlio uliokumesikika siku hiyo ulikuwa unahitaji yoyote atakayesikia afike akiwa na usafiri wake maana kuna safari itakuwa imepangwa na wakubwa basi kuna mwingine akawa amekuja na fagio ya chelewa lile la mti wa kusimama ule la kufagilia uwanja hiyo pia ilikuwa ni chombo cha usafiri ukiachilia ungo ambao ndio maarufu kila mtu anajua na Malisa alipoamka ikabidi avae nguo za kichawi na yakachukua usafiri wake ambao ulikuwa ni ungo kisha wakatoka hadi uwani ambako wote walikuwa wako maeneo jilani walikuwa wamekutana 
Jamani kuna safari ya kwenda mtwala kwenye daraja la Mkapa. Kuna basi mmoja ambaye tumelizamisha pale hivyo tunatakiwa tukatoe ile miili ya mijitu iliyokuwa ipo ndani. Kuna kiongozi mmoja ndo akawa anawaambia wenzie jambo ambalo alikuwa amewaitia hapo. Basi kila mmoja kuna mafuta fulani hivi akawa amegewa ili apake kwa jambo chake cha usafiri ni yalikuwa ni mafuta ya watoto wachanga pindi wanapokuwa ameuawa wanawachoma kwenye makalai makubwa kisha mafuta yanayokuwa yanatoka mwili wao ndo wanaokuwa wanayatumia kuweza kupaka kwenye vimbo vyao vya usafiri. Wale walio wamekuja na ungo wakawa wanaupaka ungo kutumia tu yale mafuta na wale ambao walikuwa wamekuja na ufagio basi wakawa wakipaka kisha na wao pia wakajipaka mwili na sharti la kupanda kwenye huo usafiri unatakiwa ufumbe macho na utakiwa kabisa ufumbue mpaka utakapofika safari yako. Basi moja baada ya mwingine akaanza kukalia chombo chake kisha wakaanza kunena lugha zao. Chovya chovya na imuzimu mashariki magalibi kusini na kaskazini. Hakuna nguvu ya kushinda nguvu ya giza. Basi wakiwa wanasema maneno hayo wakaanza kupa. Basi baada ya kufanya mambo yao kila mmoja akiwa amefumba macho akaanza kupa. Kiukweli Sola hili unaweza ukahisi kama ni masihala lakini lipo kweli wanapana kupepea hewani kama kunguru hakika dunia ina maajabu na kushangaza usafiri huu ni wakasi kweli kweli yani kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine inachukua muda mfupi sana kuliko vyombo vya moto mfano ndege gari na kadhalika na kweli haikuchukua muda kama amefika hadi kwenye daraja kubwa kabisa mkoani Mtwara kuna bibi mmoja mzee sana kichwa chake kikiwa kimejaa mvi tupu na hata ukimwona unajua kabisa kwamba bibi huyu hajiwezi kabisa ngozi yake ilikuwa imechoka na bibi huyo ndiye alikuwa ameshika filimbi ya kichawi na kuanza kupuliza japo ana pumzi ya kutosha lakini filimbi ile ilikuwa ikisika kila mahali nipoanga kutoka maeneo mbalimbali mbali kwenye mkoa huo wali, waliposikia filimbi hiyo walifika pale uwezi kuamini wengi walikuwa ni watoto wadogo kabisa kiufupi kulikuwa kuna kila aina ya rika ujue watu wengine Wanajua wanga ni watu aina fulani tu. Yaani ni, ni wamama tu wakubwa na wababa pamoja na wazee, lakini haipo hivyo. Kuna kila aina ya watu wengine ni wanafunzi tena wa shule ya msingi kabisa pia wengine wako sekondari na kadhalika, lakini ni wachawi konki. Basi haikuchukua muda wanga wote wakakusanyika ikiwa ni majira ya usiku wa manane kukiwa kuko kimya kabisa. Hakuna hata mmoja ambaye alikuwa akiongea baada ku kukusanyika hapo ndipo kikaja chombo kimoja cha usafiri hicho ni tofauti kabisa na vyombo vyote vya usafiri walivyokuwa wametumia wanga wengine walikuwa wamekuja hapo basi alishuka bundi mmoja juu yake alikuwa amempakia paka na mala baada ya kutua chini basi wanga wote walipiga magoti na kutoa salamu kwenye hicho hivyo viumbe vilivyokuwa vimetua hapo ilishangaza sana na nilijiuliza kwa nini eti wale wanga waliweza kuwapa heshima yule bundi pamoja na paka ndipo ghafla nikaona ile paka akilia ile sauti mnaosikia mkiwa mko chumbani usiku alafu kasikia dishani paka akiwa analia kama mtoto na au kama sauti ya mtu ndivyo alivyokuwa ameanza kulia huyo paka huku wanga wote wakiwa wamekaa kimya basi taratibu ile paka kama anaweza kubadilika na ndio ilikuwa ni malaki ya kwanza mmalisa kuona maajabu yale mpaka mkojo ulikuwa umembana Japo yeye pia ni mwanga lakini alianza kuogopa. Ukiangalia watu wote walikuwa kimya akaanza kujiuliza. Aise kule watu wamekuja kufanya nini au wameshanisemea kwa wakubwa kama nataka kujitoa? Basi Malisa alianza kujiogopesha mwenyewe eti. Huko akiwa anashuhudia yule paka mausi mwenye macho ya kuwaka kama zaabu akianza kubadilika. Basi lile paka likaanza kutuna kadri muda ulivyo kunazidi kwenda na kuwa kubwa na kwa haraka haraka. Unaweza kujua kwamba atapasuka ka vipande vipande jinsi alivyokuwa anabadilika mpaka mwisho wa siku akawa sawa tuache na huyo paka kwanza turudi huko mikocheni malaika akiwa bafuni akaanza kujiangalia kwenye kioo ujue kioo kina maajabu ya kipekee sana najiuliza siku zote sipataki jibu na mala nyingi maajabu ya kioo mtu wa kawaida huwezi kabisa kuona ndio maana baadhi ya waganga hutumia vioo kuweza kuangalia tabili zao na kama siku hiyo kioo kikiamua kukuonesha jinsi ulivyo basi utaweza kujikataa kabisa maana binadamu wengi wamejawa na roza chuki tamaa na ubinafsi na kadhalika sasa hiki kioo kinaweza kuonesha uhalisia wako wa ndani kabisa lakini 
kama ukiweza ukitumia. Basi malaika akawa anajiangalia ghafla akaanza kubadilika na kuwa kila kiumbe ambacho aliwahi kubadilika kujibadilisha akaanza kushuhudia maumbile yote aliyokuwa akijibadilishaga. Lakini kumbe alishawahi kuwa kama nyoka aina ya kobla maana alibadilika kupitia kio na kuwa nyoka lakini kilichomshangaza likaja umbile lake lile lile lakini kwenye ile hali ya uchizi. Akanajiuliza mbona hakuwahi kabisa kujibadilisha na kuwa hivyo mwisho wa siku aliachana na kio maana alijikuta akiwa amejisahau kabisa na kuanza kubishana na kio. Abachoga kidanganya lakini kumbe malaika hata akiingia bafuni kuoga harusi kabisa kuoga mwenyewe. Wapo vijakazi wa kijini pale pale walitokea bafuni na kuanza kumuogesha maana mkumbuke huyu ndio kiongozi wao huko ujinini ambaye amelisi kiti cha marehemu babu yake. Haya Tali msheni ogesha naomba nikienda kule stay kabisa kumona mtu yote naomba usiku wa leo mniache peke yangu. Malaika alikuwa anawaambia wale vijakazi huko akiwa nafungua mlango na kutaka kutoka bafuni. Mkuu, tafasali ustoke kwanza. Je, unakumbuka ulivyokuwa na huyo mwanadamu ulikuwa hapo kwenye umbile gani? Umejisahau? Yaani kosa wale vijakazi leo sijui ingekuaje maana alijikuta yupo kwenye umbo lake na alikuwa anataka kumfata Robert basi pale pale akajiuza na kuwa umbo la mwanzo. Taratibu karudi huko akiwa amevaa taulo tu kama unavyojua bwana wanawake wakiwa wanataka yao kuletaka kila aina ya majaribu kuhakikisha kama wanaume upingi. Basi alienda hadi karibu kabisa na Robert akachukua mkono wa Robert na kuunganisha kiganja cha mkono wa Robert na gacha mkono wake na kushikana lakini kitendo hicho kilisababisha Robert kuchanganyikiwa yani moja kwa moja hisia zikawa zimemjia kuwa ni chizi wa kike hisia zake zikamtuma kwamba ni yeye kabisa na ndo staili hupenda kuitumia ule chizi wa kike wakati wa kuanza kufanya mabaki kubwa wewe ni malaika Robert alijikuta akiuliza hilo swali baada ya sisi kumaminisha huenda akawa ni yeye lakini anawezaje kuwa yeye wakati mtu aliyekuwa naye afanane kabisa na malaika hm Baya. Tukirudi mkoani mtuara yule paka deji badilisha na kurudi kwenye umbile la kibinadamu na alivyo badilika na kuwa mtu wa kawaida hapo hapo wakatoa heshima kubwa kwa mtu huyo. Bwarena bwarena ardhi ya bwarena giza lako bwarena na nguvu ni zako bwarena na sisi ni wako bwarena na utukufu ni wako bwarena oh bwarena oh bwarena hiyo ndo salamu waliompa huko akiwa amepiga magoti wakubwa kwa watoto wakiwa mwana wazee waliokuwa wamekula chumvi nyingi wote walipiga magoti na kumpa heshima mtu huyo alionekana ni mkubwa sana kati ya wachawi wakubwa hapa Tanzania hata mimi ilinichukua muda sana kumwangalia na kujua kwamba ni mtu gani huyo ambaye anagiwa heshima kiasi hicho na yataka uwe na macho ya ziada ili uweze kumuona mtu huyo alizungukwa na nguvu za giza yani mtu mwenye kinga ndigo za asili hizi ukibatika kumuona usiku wa giza kesho uweze kabisa kuiona sasa cha kushangaza baada ya kusogea karibu na kumwangalia uweze kabisa kuamini mtu ambaye watu wote walikuwa wamempa heshima. Alikuwa ni mtoto mwenye umri wa miaka kati ya 15 hadi 17. Ndiye aliyowapigisha magoti watu wote waliokuwa wamekusanyika hapo hadi aliyekuwa amekuja kwa umbile la paka alishangaa sana mtoto kama yule awe kiongozi mkubwa wa wachawi. Mkuu tumekusanyika hapa kwa ajili yako. Wewe ndo mtawala wa giza na bila wewe hatuwezi kabisa kufanya chochote kile oh mkuu basi mwanga mmoja alisogea mbele na kuanza kuzungumza kwa wakilisha wenzie gwano na gore zango na zangore kwanza ongeleni sana kazi yenu nimeiona kama mnavyojua sehemu hii ndio mahala pekee tunapotegemea kupata kafara kila mwezi ni moja kati ya nguzo kubwa sana kwetu sasa hao wanaojiita ramba ramba walitaka kutuhalibu na kutoa majini yetu eneo hili na shukulu vita hii tumeweza kuishinda na tusiishie hapo tuhakikishe kwamba wale waganga wanaojifanya wanatoa majini tuwatokomeze kabisa maana ni kunguni upande wetu Aisa yani ukimwona yeye anayezungumza hayo na umri wake unaweza ukajikuta unacheka na kama ndo umejificha sehemu lazima ise watakubamba tu ama kweli cheo sio umri na nimejiuliza sana ni kwa nini mtoto huyo ana cheo kikubwa kama hivyo ila nitapata tujibu 
Kingine na wapongeza kwa kusababisha ajali kubwa iliyotambulika nchi nzima na kabla serikali haijaanza kufanya mambo yao basi usiku huu sisi tumalize yetu. Hivyo natoa ruksa kazi yanze. Bado ni kiongozi mtoto mdogo tu kutoa order kazi kaanza. I say, kama serikali ingekuwa inaamini uchawi basi hao watu wangelikuwa kwenye kikosi cha uokoaji. Walipaka dawa zao maalum na baadhi yao walizama kwenye maji yenye kina kilefu bila uoga na kuanza kuibuka na zile maiti. Na walihakikisha kwamba hawakuacha hata mmoja lakini sasa watu waliokuwa wameingizwa mle ndani ya maji hawakuwa watu wa kawaida ilikuwa ni misukule ndio ambao walikuwa wameingia kwenye maji na kubeba zile maiti. Yaani waga siku zote misukule huaga inakuwa na nguvu za ajabu kweli kweli. Maana ni nusu mtu nusu maiti. Hivyo wana nguvu za tofauti. Japo hawezi kujiendesha wenyewe, wanakuwa wanaongozwa na watu wao. Na kama siku wakiweza kujiendesha wenyewe, basi dunia itakuwa na vita kali sana. Basi walianza kushangilia baada ya kuona ile ya wahanga na kuilaza mahali hapo walipokuwa wamefikia na ile misukule ikaanza kufanya kazi ya kuanza kuakamua maji wale marehemu ambao matumbo yao yalikuwa yamejaa. Na siku zote ujue wachawi wanategemea sana misukule kwenye mambo yao. Kwenye mambo yao mbalimbali mfano kwenye kilimo wala hawashughuliki ni misukule tu ndo ambayo inalima na uwaga hawachoki yani eka tano wanaweza kulima misukule watatu tu kwa kutumia siku chache tu na hata kwenye kusababisha ajali barabarani uwaga wanatumia misukule lakini upande wa pili mama Lisa baada ya kuangalia vizuri akamwona mwanae Frank naye pia yupo kwenye ile misukule iliyokuwa inafanya kazi hiyo hiyo usiku huo Frank amefikaje huko Mungu wangu Yaani mama Lisa alishangaa kumwona mpaka akajikuta akiwa na mkumbuka Mungu leo. <laughs> Tukirudi mikocheni Robert alijikuta tena haoni sula ya mdada wa mwanzo akawa mbele yake anaona sura ya malaika kabisa. Akwamini alichokiona akajikuta akiwa anapeleka mdomo wake kwenye mdomo wa malaika. Sasa sijui malaika alikuwa amejibadilisha kweli au na kuwa kwenye umbo lake au ni wenga tu la Robert baada ya kushikwa na hisia zake kwenda bali zaidi. Lakini wakati nafikiria hayo bila kupata jibu ghafla kwenye dilisha la sebule hiyo hiyo sebule ni hapo ambalo lilikuwa liko wazi kio kikawa akijafungwa nikaona linaingia joka kubwa sana aina ya chatu sebule ni hapo na hakuna aliyeona taratibu likaanza kuingia kiukweli lilikuwa ni kubwa na hakuna mfano jamani nini kitawakuta nini hatima ya wachawi kule Nini hatima ya mama Lisa? Kumbuka anataka kujitoa katika uchawi. Lakini wamwambia kwamba hata kama ukichoma mkoba tunakupa mwingine. Hatupendi ujinga. Na ukitaka utoke basi tupa watoto wako tuwatafune nyama na hapo ndipo tutafikiria tukupe adhabu gani nyingine iliweze kutoka. Na anaweza kutoa watoto wake na mbaki na mmoja tu. Hivyo lazima aendelee kufuata mkumbo kwenye wachawi. Sawa eh. Hayo. Upande wa malaika na Robert ni hapa. Mke wake akirudi itakuwaje? Kumbuka Farhat pia naye anataka kwa hiyo mtaalamu akuita Robert wakati huo pia fali halt ni inaonekana kwamba ni, ni ndugu na huyu malaika. Je, malaika atakuja kujoka mafaliti ndugu yake na mambo mengine mengi msikilizaji lakini mpaka hapa kwenye pati ya pili kama nilivyo kwa hiyo na pati tatu tunaweka nukta. Tutakuwa pamoja kwenye pati ya tatu kumalizia mkasa huu wa kusisimua kweli kweli. Mimi director Owen na mtunzi wa simulizi hii ni Jogo Paul ikiwa imeandikwa na mtaalamu Abdul yeye mwandishi wa simulizi lakini mkasa mzima alikuwa amesimuliwa na mtaalamu Jogopoli. Kwa endelea kubaki na mimi director Ren kutoka hapa Simulize Mix. Subscribe YouTube channel ya Simulize Mix na Simulize Fuba Simulize Mix lakini pia Android application inaitwa Smix hapo iko pale Play Store. Hakikisha unaipata na kama unatumia iPhone tuche kupitia 0677 WhatsApp pale 0620012 utapata sehemu ya tatu. Yaani pati ya tatu ambapo ndo mwisho wa Simulize. Alafu endelea kubaki na sisi kujua nini kitejili katika pati na ufata. Nisemme siao.